వచ్చేటువంటి అవకాశమే లేనటువంటి వాళ్ళు తన శాసన నియోజకవర్గంలో ముప్పై కౌన్సిలర్ సీట్లు ఉంటే ఒక్క సీట్లో కూడా గెలిపించుకోలేనటువంటి వ్యక్తులంతా కూడా శాసన మండలిలో చేరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి మంచి నిర్ణయాలను వ్యతిరేకించడానికి ఆ శాసన మండలిని వాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల నాలుగులో ఒకప్పుడు శాసన మండలిని రద్దు చేయడానికి ఆ రోజు అనారున్నటువంటి ముఖశిర్ష అనేటువంటి శాసన మండలి చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు శాసన మండలిని రద్దు చేశాడు తనకున్నటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి మెజారిటీతో ఈ సభ యొక్క అవసరం లేదు ఇది మెజారిటీతో గెలిచినటువంటి మా నిర్ణయాలను అడ్డుకోవటానికి తప్ప ప్రజల యొక్క ఆలోచనలకు అనుగుణంగా శాసన మండలి వ్యవహరించటం లేదు అని ఆయన ఏ రకంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనలు చేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాన్ని మళ్లీ పునరుద్ధరిస్తే ఈ రోజున మళ్లీ ఆ శాసన మండలి పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి మంచి కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవటానికి మాత్రమే దాన్ని వాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ఈ కుచ్చిత కుట్ర నువ్వు వ్యతిరేకించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ రోజున ఒక మంచి ఆలోచనతో తను తీసుకున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయాన్ని వెను వెంటనే అమలు చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపాదించిన ఈ శాసన మండలి రద్దు తీర్మానాము మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కేవలం ఈ శాసనసభ మాత్రమే కాకుండా ఐదు కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు ఈ తీర్మానం పూర్తిగా సమర్థించదగ్గని కనుక నా మద్దతును పూర్తిగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నది మీరు కూడా అవకాశం ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను బేసిక్ గా విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ అధ్యక్ష ప్రీతం నాయకులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను రాజకీయాల్లో తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష శాసనసభకు పోటీ చేయిస్తే ఓడిపోవటం జరిగింది తర్వాత ప్రీతం నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మరలా పోటీ చేసి ఈరోజు శాసనసభలోకి వచ్చాను అధ్యక్ష నిజంగా చాలా అదృష్టవంతుడు అధ్యక్ష ఒక బలమైన నాయకుడి క్రింద పనిచేయటం నూట యాభై ఒక్క మంది శాసన సభ్యులతో కలిసి అధినాయకుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు నభూతో నభక్షత విధంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అయితే ఒక బాధ మాత్రం ఉంది అధ్యక్ష ఒక పక్క మంచి అంకుటిత అధ్యక్షతో పనిచేస్తున్నటువంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని సువిశాలంగా సంక్షేమము అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్తున్నటువంటి నాయకుడు వెంట ఈ రాష్ట్రం పడుగు పరుగులెడుతుంటే అబద్ధాలతోనూ అశ్రిత పక్షపాతంతోనూ హేమమైన చర్యలతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి మరొక నాయకుడిని కూడా ఈ సభలో చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఒక్కొక్కసారి సిగ్గు కూడా వేస్తా ఉంది నిజంగా రాజకీయ నాయకుల్లో ఎలాంటి వారు కూడా ఉంటారా అని ఉదయం ఒక మాట చెప్తారు అధ్యక్ష సాయంత్రానికి మరొక మాట చెప్పే మాట కూడా పత్రికల్లో మీడియాలో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ మీడియాలను వాడుకుంటా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు ఉన్నత కులాల్లో పేదవారికి వృద్ధులకు వికలాంగులకు నిరుద్యోగులకు విద్యార్థి విద్యార్థి విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి పరిపాలన అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అధ్యక్ష నిజంగా ఈ తీసుకున్నటువంటి చట్టాలు ఇప్పుడు కాదు అధ్యక్ష భావి తరాలకు ఉపయోగపడే చట్టాలు అధ్యక్ష ప్రతి కుటుంబం రాబోయే తరాల్లో ప్రతి ఇల్లు 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తలుచుకునే చట్టాలు తెచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష నిజంగా ఈరోజు మేము శాసనసభ్యులుగా నియోజకవర్గాలకు వెళ్తా ఉంటే ప్రతి ఇంటికి ప్రతి గడపకు కులము మతము ప్రాంతము పార్టీలకు అతీతంగా అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి సంక్షి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఇంటి తలుపు తడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష చాలా ధైర్యంగా ఏ ఊరు వెళ్ళినా తల ఎత్తుకు తిరిగే విధంగా ముందుకెళ్లే పరిస్థితి మాకుంది అధ్యక్ష ఈరోజు రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష ఏ ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు కూడా అలా ఆలోచిస్తలేదు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భారతదేశంలోని ఈ సమాజంలో ఎప్పుడో ఇదో చెప్పుకుంటా ఉంటాం అనేక మంది మరి రాజకీయాల్లో ఉండి కానీ సామాజిక కార్యకర్తలుగా ఉండి దేశ భవిష్యత్ కోసం పాటుపడినటువంటి అనేక మంది మరి అసూల భాష అధ్యక్ష బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి దగ్గర నుంచి సాహు మహారాజ్ దగ్గర నుంచి పెరియార్ రామస్వామి నాయక దగ్గర నుంచి మరి ఈ రాష్ట్రంలో చాలా మంది ఉద్దండలు మరి అసూల భాష పరిస్థితి ఉన్నాయి కానీ వారి కోసం కూడా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంది రాజకీయాల్లో మళ్ళా తరతరాల కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చెప్పుకునే విధంగా ఈరోజు పరిపాలన ముందుకెళ్తా ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన కూడా చూసాం అధ్యక్ష దాడులు అఘాయిత్యాలు అసమానతలు కులాల ప్రస్తావన మతాల ప్రస్తావన అవసరమైతే ఏ చర్యకైనా దిగజారే విధంగా పరిపాలన జరిగిన పరిస్థితి కూడా చూసాం అధ్యక్ష నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా ప్రతి ఓటర్ అవసరం ప్రతి ఓటర్కి ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఆ రాజకీయ నాయకుడికి ఉంటుంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని మర్చిపోయారు అధ్యక్ష నువ్వు ఎస్సీలో ఎలా పడతావు లేకపోతే మీ మీద మీ అంతు చూస్తామంటాడు భయపెడతాడు వాటినే వాళ్ళ యొక్క తాకుపత్రికలు వాళ్ళకు అనుగుణంగా రాసే పరిస్థితి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో చూసాం అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిగిన అధ్యక్ష ఎన్సీఆర్పి రిపోర్ట్స్ కూడా చెబుతా ఉన్నాయి దేశంలోనే పూర్తిగా ఎనకబోయేటటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చింది అధ్యక్ష కానీ ఆయన అన్ని మర్చిపోతా ఉంటాడు ఆయన పరిపాలన సరళ చూస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రజల భావితరాల బాగోగుల కోసం ఎక్కడ ఉపయోగపడే పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించేటప్పుడు ఎన్ని మాటలు చెప్పారు మీరు చూశారు అధ్యక్ష చివరికి ఉత్తరం ఇచ్చాడు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కూడా చూసాం అధ్యక్ష భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ చక్రాలు తిప్పుతా ఉంటారంటాడు ప్రతి రాష్ట్రం తిరుగుతా ఉంటాడు ప్రతి వారిని ఇంప్రెస్ చేస్తారంటాడు కానీ ఈయన ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఏం చెప్పాడు అందరికీ తెలిసిందే ప్రతి పత్రిక వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కానీ ఆయన్ని మర్చిపోతా ఉన్నాయి చాలా పత్రికలు అధ్యక్ష ఆయన ప్రత్యేక హోదా అవసరమేమని అడిగాడు ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏమైనా బాగుపడి అని చెప్పాడు లేక తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక హోదా కోసం అంకుటిత దీక్షతో అనేక ఉద్యమాలు చేసిన పరిస్థితి కూడా చూస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వదలకుండా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో తీసుకున్నటువంటి వెంచర్స్ అందరికీ తెలిసిందే చివరికి ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆమోద నిరాక చేసిన పరిస్థితి ఎంపీల ప్రత్యేక హోదా కోసం రిజైన్ చేసిన పరిస్థితి ఇటన్నిటిని ఒక ప్రక్కన పెడుతూ ఉంటే మళ్ళీ వచ్చే నాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలని అంటే అతను ఒక ఎక్క నిలకడలేని యొక్క రాజకీయ నాయకుడు ఇందాక చూసాం నాని గారు మాట్లాడేటప్పుడు మా మండలి అవసరం ఏంటని చెప్పాడు అంటే దేనినైనా మాట్లాడతాడు దాన్ని మళ్ళీ దాని విషయంలో మళ్ళీ కప్పదాట్లేస్తా ఉంటాడు ఈ పరిస్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిపాలన చేశారు అధ్యక్ష ఈ రోజు దాదాపు నూట యాభై ఒక్క మంది మేము శాసనసభ్యులుగా ఉండి చట్టసభలో వాళ్ళతో కలుపుకుని అందరూ కలిసి అనేక చట్టాలు వస్తే పర్టికులర్ గా మరి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పేద ప్రజల కోసం బరుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఈ సమాజంలో వెనుకబడిన వారి కుటుంబాల కోసం వెనుకబడిన వాళ్ళ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్ కోసం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ విద్య అనేది ఎంత ఆవశ్యకత ఎంత ఉపయోగము ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజల యొక్క మనుగడకు వారి కుటుంబాల బాగోగులకు రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళు ఎక్కడికైనా ఉన్నత శిఖరాలకి తాకి ఆస్కారం కలిగే ఒక ఇంగ్లీష్ విద్య బిల్లును మరి యొక్క ఈ చట్టసభల్లో మేము తీసుకొని తీర్మానం చేసి పంపిస్తే మరి శాసన మండలి శాసన మండలి గురించి పెద్దలందరూ విపులంగా చెప్పారు మేము కూడా చాలా మంది ఇంటలెక్చువల్స్ తో ఫోన్లు చేసి మాట్లాడాం దాని పరిస్థితి శాసన మండలిలో మేధావులు కళాకారులు ఏదన్నా సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కానీ అక్కడ ఇందాక కరుణాకర్ రెడ్డి గారు విపులంగా ఎవరెవరు కూర్చున్నారో ఆ శాసనసభలో దాన్ని మరి వ్యతిరేకిస్తాం అట్లాగే పర్టికులర్ గా అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండాలని అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలు ఇంతోటే ఈ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని రాజ్యాంగ వ్యవస్థకు ఎక్కడా విఘాతం కలగకూడదని రాజ్యాంగ విలువలు కాపాడాలని
ప్రజాస్వామ్యం విరాజవాలను ఆలోచనతో దళితులకు గిరిజనులకు అది ఆయుధమైనటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ని మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా దూరదృష్టితో ఎస్సీ కమిషనర్ గా ఎస్టీ కమిషనర్ గా విభజించి ఈ చట్టసభలో తీర్మానం చేసి పంపిస్తే దానిని కూడా వ్యతిరేకించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరి కోసం రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నారో ఒకసారి గమనించారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాలు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టీ యొక్క ఉడికి కానీ వారి యొక్క శ్రేయస్సు అభివృద్ధి వాళ్ళు నిలబడటానికి వాళ్ళు నిలకుండా ఉంటానికే కానీ ఈ రాష్ట్రంలో సమాజంలో వెనుకబడినటువంటి పేదల యొక్క అప్లిప్మెంట్ కోసం పేదల యొక్క బరుగు బలహీన వర్గాల యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఎక్కడ ఆలోచిస్తున్నది అధ్యక్ష మనిషి అన్నటువంటి వాడు మానవత్వం ఉన్నటువంటి వాడు చట్టాన్ని గౌరవించేవాడు చట్టం మీద అవగాహన ఉన్నటువంటి వాడు రాజ్యాంగ విలువలమైన నడిచే వ్యక్తి అయితే ఈ రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన గిరిజనులకు దళితులకు ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్ప ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించినటువంటి కమిషన్ ని విభజించే బిల్లును వ్యతిరేకిస్తారు అధ్యక్ష నిజంగా వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనల్లో కూర్చున్నటువంటి నిజమైన రాజకీయ నాయకులు మేధావులు అయితే ఒక్కసారి ఆ కమిషన్ ఏం చెప్తా ఉంది ఆ కమిషన్ ఎవరి కోసం ఉంది ఏ ఉద్దేశంతో కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారో గమనిస్తే బాగుండదు అధ్యక్ష వాళ్ళకి తెలియదు చదవటానికి అవకాశం కూడా లేని వాళ్ళు అక్కడ నేను మూర్ఖులని చెప్పిన కానీ మూడులని చెప్పిన కానీ నిజంగా పేపర్ చదవటానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి మరి విస్తృతమైనటువంటి తెలివినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉండాలని కూడా అధ్యక్ష నిజంగా ఈ ఈ రెండు బిల్లులు దీంతో పాటు మరి అత్యున్నతమైనది ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలని భావి తరాలకు ఈ రాష్ట్రం బాగుండాలని రాబోయే రోజుల్లో అసమానతలు ఎక్కడ ఉండకూడదని ప్రాంతీయ భేదాలు రాకూడదని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక సక్రమైన పద్ధతిలో తీసుకురావాలని ఏ ప్రాంతము వెనుకబడింది అని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఉన్న ఉన్నారు ఉద్దేశంతో అధికార వికేంద్రీకరణ కోసం మూడు రాజధానుల కోసం ప్రత్యేకంగా బిల్లు తీసుకువస్తానికి అవకాశం మరి ఈ చట్టసభలో కల్పిస్తే ఏ ఉద్దేశంతో మీరు మరి శాసనమండలిలో దాన్ని దాని కోసం తీసిన మరి రాజకీయ క్రీడ ఏ విధంగా జరిగిందో తెలుసా అధ్యక్ష అందరం చూస్తారా ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు మరి వెంటానికి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు గమనించారు నలభై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది భారతదేశ రాజకీయాలు చక్రాలు తిప్పిన వ్యక్తి అని చెప్పుకునే వ్యక్తి వెళ్ళి అక్కడ ప్రేక్షకులు కూర్చున్న గ్యాలరీలో నాలుగు గంటలు కూర్చున్నారంటే ఎవరి కోసం కూర్చున్నారు మండలిలో ఏం జరిగింది నువ్వు ఆ యొక్క మండలి చైర్మన్ ఎదురుగా కూర్చుని నువ్వు చేసినటువంటి నాటకం ఏంటో ఎవరి కోసం చేశారో ప్రస్ఫుటంగా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష ఈ సమాజంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి రాజకీయ నాయకుల్ని ఇక చూడవు అధ్యక్ష ఎందుకంటే చూస్తానికి అవకాశం లేదు ఏదైతే స్వస్థం ఉంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిలో ఉన్న కీర్తులు ఎక్కడికైనా మొన్న ఇంకా కొంచెం టైం పడితే నేల మీదైనా కూర్చుని దాన్ని సాధించుకోవడానికి వెళ్తా ఉంటాడు అధ్యక్ష నిజంగా మండలంలో తీసుకున్నటువంటి మూడు రాజధానులు వస్తే ఈ ప్రాంతం ఈ రాష్ట్రానికి ఒక మంచి అవకాశాలు వస్తాయి రాయలసీమ ఏంటి ఉత్తరాంధ్ర ఏంటి మరి ఈ మా ప్రాంతం అన్ని ప్రాంతాలు బాగున్న ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక పంపడం అనేది నిజంగా కౌన్సిల్ తీసుకున్నటువంటి పెద్ద తప్పిన అధ్యక్ష అందుకనే ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజులు చాలా ఉన్నతమైన రోజులుగా రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రం ఉన్నత శిఖరాల కట్టా ఆస్కారం అన్నటువంటి అవకాశం కల్పించడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం శిరోధార్యంగా రాబోయే రోజుల్లో కాబోతా ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష శాసనమండలిలో ఈ వరకు స్పీకర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలాంటి రాజకీయ నాయకుడు మీ అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి పార్టీని ఈయన అంబ సెకండ్ ఈయన తాడుది వారి ముఖం చూడనుంచే విధంగా అంబలాగా కూర్చొని యొక్క నువ్వు ఆ యొక్క ఎన్టీ రామారావు గారిని మోసం చేసినటువంటి యనమల రామకృష్ణ గారు చెప్తా ఉంటారు అనేకంగా రకరకాలుగా మా యొక్క మంత్రుల కంట చట్టాలు తెలియదంట అధ్యక్ష ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం మరి ఆ చట్టాలు మా మంత్రులకు తెలుసు మరి ఆయనకి తెలుసు చట్టాలను చుట్టాలాగా వాడుకున్నటువంటి మీరు మా నాయకులు మా యొక్క మంత్రుల కోసం మాట్లాడే అర్హత వారికి ఎక్కడుందని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అందుకని అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాలు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో మళ్ళా చర్చకు రాబోతా ఉన్నాయి ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఈ యొక్క సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం మీద ముందుకెళ్లే ఆస్కారం ఉంది అధ్యక్ష దయచేసి అధ్యక్ష ఒక విషయం ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం రాష్ట్రం రాష్ట్రం యొక్క ప్రగతి కోసం కానీ అభ్యర్థి కోసం కానీ 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసుకున్న కుయుక్తలు కూడా ఎదుర్కొంటూ ఒక ముక్కువాల వ్యక్తితో ముందుకెళ్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ తీర్మానం శాసన మండలి రద్దు పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం అలా చేయటం అభినందనీయం భావితరాలకు ఉపయోగపడే అంశంగా ఖచ్చితంగా అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని విడ్లో అయినటువంటి ప్రతి వాళ్ళు వీక్షిస్తున్న ప్రతి వారు చట్టసభల్లో లేకుండా ఉన్నటువంటి ప్రతి వారు ఖచ్చితంగా మీడియా వారు కూడా దీనిని ముందుకు తీసుకెళ్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క తీర్మానాన్ని బలపరచాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు డి రాజా తాడిశెట్టి రాజా అధ్యక్ష ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈరోజు శాసనం శాసన మండలి శాసన మండలిని అడ్డు పెట్టుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన బినామీల్ని కాపాడుకునే ఉద్దేశంలో ఉన్నాడు అధ్యక్ష ఈ రాజధానిలో యాభై అరవై మందితో తన బినామీలతో భూములు కొనిపించి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరి సంపదను ట్యాక్సులను వాళ్ళకి దోచిపెట్టడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాడు అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈరోజు రాజధాని పేరుతో భారీ దోపిడీకి ఇన్ ప్లాన్ చేస్తే యాభై నూట యాభై యొక్క సీట్లు వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాసనసభలో పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేసి రాష్ట్రం అంతా బాగుపడాలి రాష్ట్రం అంతా డెవలప్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి యాభై ఒక్క పర్సెంట్ ఓట్లు ఎనభై ఆరు పర్సెంట్ సీట్లు ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలని హర్షిస్తుంటే శాసన మండలిలో సైంధవుళ్ళగా చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు యనమల రామకృష్ణుడు అడ్డుపడ్డం చాలా దారుణం అధ్యక్ష ఒక విషయం చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఓడిపోయిన నాయకులకి శాసన మండలి అన్నది ఒక రిహాబిటేషన్ సెంటర్ లాగా తయారైంది అధ్యక్ష వీళ్ళని ప్రజలు చేత్కరించు చేత్కరించుకుంటారు ఈ రోజు నిజంగా జగ శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలు ఎంతో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ నేనని చెప్పుకునే యనమల రామకృష్ణుడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజల్ని అరాచకంగా అణిచివేసి చాలా దౌర్జన్యానికి పాటు పాల్పడ్డాడు అధ్యక్ష అదేవిధంగా యనమల రామకృష్ణుడు చేసిన కొన్ని పనులు చెప్తాను అధ్యక్ష నేను తను గవర్నమెంట్ రాకముందు నుంచి కూడా అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ గవర్నమెంట్ రాకముందు నుంచి కూడా తన ఇంటి అద్దెలకి ఆఫీస్ అద్దెలకి కూడా ప్రత్యేకమైన శాసన మండలిలో కూర్చొని అడ్డుదారిని వచ్చి శాసన మండలిలో కూర్చొని ప్రత్యేకమైన జీవోలు తెచ్చుకుని ప్రత్యేకమైన జీవోలు తెచ్చుకుని ప్రభుత్వ సొమ్ముని దోపిడీ చేశాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదిగో జీవో ఆఫీస్ లేకుండా చిన్న పల్లెటూరులో చిన్న ఒక ఐదు వేల రూపాయలు పెడితే నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు పెడితే ఆఫీస్ ఆఫీస్ వచ్చి ప్లేస్ లో లక్షల రూపాయలు గవర్నమెంట్ నుంచి తన పదవిని అడ్డు పెట్టుకుని విత్డ్రా చేసుకున్నాడు అధ్యక్ష అదేవిధంగా తను వేసుకుని బట్టలు ఇందా నిన్న మొన్న మా సహచారుడు కొడాలి నాని గారు అన్నారు ఈయనకేమి తెలియదు అనుకుంటారు ప్రజలు అని చెప్పి సూటు బూటు వేసుకుంటాడు అని చెప్పేసి ఆ సూటు బూటు కూడా ఈయన కొన్న అధ్యక్ష దానికి కూడా ఒక జీవో పెట్టుకుని జీవో తెచ్చుకుని ఆ జీవో ద్వారా ఆ సూట్లు బూట్లు ఆయనతో పాటు ఆయన అనుచరులకు కూడా పుట్టించి పెడతారు అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ డబ్బుతో మా సహచారుడు అంటున్నాడు సింగపూర్ పోయి గవర్నమెంట్ డబ్బుతో పళ్ళు తీయించుకుని వచ్చాడని చెప్పేసి మా సహచారుడు అంటున్నాడు అధ్యక్ష ఆయన అనుకుంటాడు ఎమ్మెల్ రామకృష్ణుడు అనుకుంటాడు నేను చాలా పెద్ద మేధావిని నన్ను పొరపాటున నేను ఈ దేశంలో పుట్టేశాను నేను ఏ అమెరికాలోనూ పుట్టుంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు అయిపోతుని అనుకుంటాడు అధ్యక్ష యనమల రామకృష్ణుడు అధ్యక్ష అతని మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే నాకు తప్పిస్తే ఎవరికి ఏమి తెలియదు అనే విధంగా మాటలు ఉంటాయి మంత్రులకు చట్టాలు తెలియ ఉంటాడు అధ్యక్ష అతను అధ్యక్ష అతని జీవితంలో అతను ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో అతను ఏమన్నా చేశాడంటే దుర్మార్గం తప్పితే ఇంకోటి ఏమీ చేయలేదు అధ్యక్ష 
స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారిని వెండి పోటీపరిచాడు అధ్యక్ష తూర్పు గోదావరి జిల్లా ప్రజలను వెండి పోటీపరిచాడు అధ్యక్ష తుని ప్రజలను వెండి పోటీపరిచాడు అధ్యక్ష ఇటువంటి డెవలప్మెంట్ తుని అవ్వకుండా చేసి అదేవిధంగా ఒక మాట చెప్తాను అధ్యక్ష మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సాటి శాసనసభ్యుల మమ్మల్ని చూడకుండా ఆంబోతులని మాట్లాడతాడు అధ్యక్ష మేము కూడా ఆయన లాగే ప్రజల ద్వారా ఎన్నికబడిన మనుషులు అధ్యక్ష మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఆంబోతులని మాట్లాడతాడు అధ్యక్ష ఈ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా మొన్న మండలంలో చూసాం అధ్యక్ష మండలంలో పోడియం ఎవరెక్కారు అధ్యక్ష మొత్తం అందరూ టీడీపీ నాయకులు పోడియం ఎక్కారు అధ్యక్ష తిరిగి వాళ్ళ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎల్లో మీడియాలో ఏం మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష మన మంత్రులు తిట్టినట్టు మా మా మండలి ఎమ్మెల్సీలు తిట్టినట్టు చైర్మన్ గారిని తిట్టినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష తనకు సంబంధించిన ఎల్లో మీడియాలోని అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మండలిని రద్దు చేసి చేయాలి అని తీసుకున్న నిర్ణయం చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం అధ్యక్ష ఇలాంటి యనమల రామకృష్ణుని లాంటి దుర్మార్గులకి చెక్ పెట్టే నిర్ణయం అధ్యక్ష దీన్ని పూర్తిగా సమర్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ కౌన్సిల్ బిల్లు ఎందుకు రద్దు చేయాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత వచ్చిందని అంశం పైన చర్చకు రావడం జరిగింది అధ్యక్ష దీనికి ప్రధాన కారణం ఆ రోజు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఈ కౌన్సిల్ని తీసుకొచ్చారో ఎక్కడైతే శాసనసభలు అరి లెజిస్లేషన్ పని అవుతుంటుందో అటువంటి పరిస్థితుల్లో కౌన్సిల్లో కొంత చర్చ జరగాలి కౌన్సిల్లో కొంత చర్చ జరిగిన తర్వాత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ కౌన్సిల్ తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే ఈరోజు జరుగుతున్నది శాసనసభలో చాలా చక్కగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి కానీ శాసనమండలిలో రాజకీయ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఈ యొక్క చట్టాలను వాడుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో వీరిన పరిస్థితులు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష కానీ అధ్యక్ష అది శాసన మండల తప్ప శాసన తీర్మాన మండల కాదు అధ్యక్ష ఇంకోటి కూడా అధ్యక్ష ఒక పార్టీ ప్రతిపాదించినటువంటి ఒక రూల్ సెవెన్ టూ వన్ బిల్లు శాసన మండల ముందుకు వచ్చింది అధ్యక్ష అదే రకంగా చట్టసభల్లో ప్రజలు ఆమోదించినటువంటి చట్టసభల్లో ఆమోదించినటువంటి బిల్లు మండల వద్దకు వెళ్ళింది అధ్యక్ష చైర్మన్ గారు దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నప్పుడు ప్రజలు ఆమోదించిన చట్టసభలు ఆమోదించిన బిల్లును ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఒక పార్టీ ప్రతిపాదించినటువంటి రూల్ సెవెన్ టూ వన్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ఇట్లాంటి సభ మనకు అవసరమా అధ్యక్ష అధ్యక్ష విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేటువంటి కౌన్సిల్ మనకి అంగీకారమా అనంగీకారమా చెప్పాలి తప్ప చెప్పలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సభ మనకు అవసరమా ఆలోచించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇచ్చినటువంటి నోటీసు చెల్లతో అని చైర్మన్ చెప్పి సభ్యులు ఇచ్చిన నోటీసే చెల్లనప్పుడు విశక్షణ అధికారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చైర్మన్ గారికి సభలు ఇచ్చిన నోటీసే చెల్లదన్నప్పుడు విశక్షణ అధికారము ఎలా వస్తుంది చైర్మన్ కి అలాంటి సభ మనకు అవసరమా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రొసీజర్ ప్రకారం పెద్దల సభను నడపలేని పెద్దలు కానీ పెద్దలున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో శాసనసభ ఆమోదించినటువంటి బిల్లును తిరస్కరిస్తున్నటువంటి శాసన మండలి మనకు అవసరమా ఆలోచించ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అధ్యక్ష చిత్తూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు కొనుగోలుతో ఎమ్మెల్సీలను పెట్టి పెద్దలు కానీ పెద్దల సభను నడుపుతున్నటువంటి నడుపుతున్నటువంటి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఇలాంటి శాసన మండలి మనకు అవసరమా 
ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఇదే శాసనసభలో ఎన్టీఆర్ ని వెన్నుపోటు గుడిస్తే ఈరోజు ఇదే శాసన మండలిలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని వెన్నుపోటు గుడిసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అలాంటి సభ మనకు అవసరమా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం రక్షించడానికి పరిరక్షించడానికి ఈరోజు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈ బల్ ఈ బిల్లు పెట్టాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష కేవలం ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలా ప్రజల ఆలోచనలకు ప్రతిబింబంగా ఈ చట్టసభల్లో తీర్మానాలు చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రజలు ఆమోదించినటువంటి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రతినిత్యం ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సభ మనకు అవసరమా అధ్యక్ష డెమోక్రటిక్ కౌన్సిల్ పెద్దల సభ ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుకుంటే అన్ డెమోక్రటిక్ గా సభను నడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సభ మనకు అవసరమా అధ్యక్ష టెంపుల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ సభ అన్నప్పుడు డెన్ ఆఫ్ డెవిల్ గా సభను మార్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి సభను కొనసాగించి సాధించేది ఏముందో ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అధ్యక్ష ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గురించి చెప్పారు అధ్యక్ష రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక స్పిరిట్ గా ఉంటుందని ఈ సభను తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష కానీ రాజశేఖర రెడ్డి స్పిరిట్ గా ఉంటుందని సభను తీసుకొస్తే దాని ఆల్కహాల్ గా మార్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి సభను కొనసాగించాలి అధ్యక్ష మనం అలా పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష ఒక పెద్ద రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ఈ యొక్క సభ కావాలని కోరుకున్నాడు అధ్యక్ష ఈరోజు ఒక చిన్న సభగా దీన్ని మార్చినప్పుడు ఇలాంటి సభను కొనసాగించి రాష్ట్ర ప్రజలకు చేసేటువంటి మేలందు ఆలోచించాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంతకన్నా ముఖ్యంగా ఒక ఉద్దేశం చెప్తున్నాడు అధ్యక్ష పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ గా శాసన మండలి సభ ఉండాలి అని కోరుకున్నప్పుడు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ గా ఒక సభను కొనసాగిస్తున్నప్పుడు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ను గాలి పెదిలి పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నటువంటి సభని కొనసాగించి ప్రజలకు చేసే మేలేముంటుందో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకుని ఉంటే మీకు తెలుసు అధ్యక్ష రాజ్యసభలో కేంద్రానికి బలం లేనప్పుడు మనీ బిల్లుగా మామూలు బిల్లును కూడా మనీ బిల్లుగా పెట్టి ఆమోదించుకుంది మనం అంతా కూడా చూసాం మనీ బిల్లుగా పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు దానికి సంబంధించి అభిప్రాయం చెప్పడమే తప్ప వాళ్ళు ఆమోదం ఉండదు సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపడం ఉండదు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకోని ఉంటే దీన్ని మనీ బిల్లుగా పెట్టి వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళకి నోటీస్ లో పెట్టి ఆమోదించుకోవడం దానికి చేత కాదు అధ్యక్ష కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాలా ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ ఇవ్వాలా పెద్దల సభని గౌరవించాలని సభకు పంపితే దాన్ని రకరకాల నానా యాగీ చేసి నానా రకాలుగా ఆ పెద్దల సభను దిగజారుస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు సభను కొనసాగించి సాధించేదే ఉంది అధ్యక్ష ఓటాడుతున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు బీహార్ లో చట్టసభలతో సంబంధం లేకుండా ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి తనకున్న అధికారంతో ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి ఆరు నెలల వరకు ఆర్డినెన్స్ ను కొనసాగించి చేసినటువంటి చట్టం కూడా ఉంది సార్ జరిగినటువంటి రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష పదిహేడు సార్లు ఆర్డినెన్స్ తెచ్చినటువంటి రాష్ట్రం బీహార్ అధ్యక్ష ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకుని ఉంటే ఈ మూడు రాష్ట్రాల అంశాన్ని ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తీసుకొచ్చి ఆమోదించుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసి నాలుగు సార్లు ఆమోదించి రెండు సంవత్సరాల కొత్త రాజధాని మూడు రాజధాని రెడీ అయింటాయి అధ్యక్ష కానీ ప్రజాస్వామ్యానికి విలువిస్తూ ప్రజాప్రతినిధులకు విలువిస్తూ చట్టసభలకు విలువిస్తూ సభకు పంపితే న్యాయపరంగా పంపితే అలాంటి సభలనే ఈ రోజు తప్పుదోవ పట్టిస్తుంటే ఇలాంటి సభను కొనసాగించి సాధించదే ఉంది అధ్యక్ష చివరిగా అధ్యక్ష సమయం కూడా తక్కువ ఉంది రాజ్యాంగానికి విలువ లేనప్పుడు ప్రజాస్వామ్యానికి విలువైనప్పుడు అండమోక్రటిక్ వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు ప్రజల రక్షణకు ప్రజాస్వామ్య రక్షణకు పరిరక్షణకు ఈ రోజు ఈ సభ తీసుకున్న నిర్ణయము తప్పనిసరి పరిస్థితి అధ్యక్ష ఇది ప్రజలు గమనించమని ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ నిర్ణయం ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందో ప్రజలందరికీ తెలుసని ప్రజలు ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క సభ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రజలు స్వాగతిస్తారని ఆమోదిస్తారని తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తూ సెలవు అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత హిస్టారికల్ డిస్కషన్ లో నన్ను కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన మీ ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం అంతా కూడా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఎంత బ్యూటిఫుల్ డెమోక్రసీ మంది అధ్యక్ష మరి ఇటువంటి మంచి డెమోక్రసీలో ప్రజలు ప్రజల ఆశలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తాయనే ఒక మంచి నమ్మకంతో ఓట్లేసి మనందరినీ కూడా ఇక్కడికి పంపించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిరూపించుకొని 
జనామోదంతో మనం ఈ సభకు వచ్చాం అలాంటి ఈ సభను అవమానించేలాగా రాజ్యాంగానికి కూడా ఇబ్బంది కలిగేలాగా పెద్దల సభ వ్యవహరిస్తుండడం నిజంగా ప్రజాస్వామ్యానికి బాధాకరం అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష ప్ర టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన అరాచకాలు అలాగే వాళ్ళు సాగించిన రాక్షస పాలనకు ప్రజలంతా కూడా ఆ అయ్యా బాబుల పరిపాలన మనకొద్దు బాయ్ బాయ్ బాబు అని చెప్పి ప్రజలు ఎంతో ఆశతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకున్నారు అధ్యక్ష ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది అధ్యక్ష మరి అయితే అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దొడ్డిదారులో రాజకీయాన్ని చేయాలని చూస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష నిజంగా ఏ వ్యవస్థలైనా కూడా మేనేజ్ చేయడంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నంబర్ వన్ అని అంటారు అధ్యక్ష నేను కూడా తెలుసుకున్నా అధ్యక్ష దానికి ఉదాహరణ నంద్యాల ఉప ఎన్నికల అధ్యక్ష అప్పుడు ఏం జరిగింది అధ్యక్ష శాసన మండలికి చైర్మన్ గా ఒక ముస్లిం వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటాను నియమిస్తానని చెప్పి కేవలం ఓట్ల కోసం హామీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష హామీ ఇచ్చి అప్పట్లో పరుగ్ గారిని మండల్ చైర్మన్ గా ఇచ్చారు అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ వరకు అంటే ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అధ్యక్ష ఫరూక్ గారికి ఇచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళా ఆలోచించారు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత మళ్ళా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్కి వెళ్ళే ముందు చూసుకుంటే వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో ఒక్క ముస్లిం మైనారిటీ కూడా వాళ్ళు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష బహుశా అది మళ్ళా ఆలోచించినట్టున్నారు కావచ్చు ఆరు నెలలకు ముందు అంటే జస్ట్ లైక్ అన్ ఎలక్షన్స్ ఫ్రంట్ అధ్యక్ష ఆరు నెలల ముందు ఫరూక్ గారిని మంత్రి మండలిలోకి తీసుకున్నారు అధ్యక్ష అంటే మంత్రి వర్గంలోకి తీసుకున్నారు అధ్యక్ష అంటే చూడండి అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హిస్ బిహేవియర్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష నిజంగా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మై సెల్ వెరీ హ్యాపీ అధ్యక్ష ఎందుకంటే తొలిసారి చట్టసభకు ఎమ్మెల్యేగా వచ్చి ప్రజల ఆశలు నెరవేర్చే ఒక గొప్ప అవకాశం దొరికిందని నిజంగా నేను ఎంతో సంతోషంగా భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష మరి ఇదే సమయంలో నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష నిజంగా రాజకీయాల గురించి ఆలోచిస్తే ఈ సభ అధ్యక్ష ఈ సభ చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వాళ్ళకి ఎన్నో గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఇన్ని గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చిన అధ్యక్ష మనం తలుచుకుంటే ఒకసారి మన డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆలోచిస్తే అధ్యక్ష ఎంత అద్భుతమైన ఒక ఆరోగ్యశ్రీ పథకం గుర్తొస్తుంది ఒక ఫీ రియంబర్స్మెంట్ పథకం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష అట్లానే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారి గురించి ఆలోచిస్తే ఒక జగనన్న అమ్మఒడి పథకం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష అలాంటివి మరెన్నో గుర్తొస్తాయి అధ్యక్ష నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు తలుచుకున్న ఆయన మనం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుందామన్న నాలాంటి యువకులకు ఏం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష వెన్నుపోటే గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష నిజంగా ఎంత దారుణం అధ్యక్ష ఇప్పటికైనా కూడా ఆయన రియలైజ్ అవ్వాలి అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష నేను నా నేను గ్రహించింది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఒకవైపు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి యువ నాయకులు నిజంగా వారి గొప్ప నాయకత్వమే కాదు ఇలా చంద్రబాబు లాంటి నిజంగా దుర్గారమైన దుర్మార్గమైన నాయకులు కూడా ఉంటారని ఇక్కడికి వచ్చాక చూడడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష గతంలో నిజంగా టీడీపీ స్టాండ్ అయింది అధ్యక్ష టీడీపీ స్టాండ్ అయిన శాసన మండలి మీద చూసుకుంటే అధ్యక్ష అప్పట్లో మండలిపై టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ గారి అభిప్రాయం ఏంటంటే అధ్యక్ష మీకు చదువు వినిపిస్తుంది అధ్యక్ష అప్పట్లో ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అధ్యక్ష నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఎన్టీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే అధ్యక్ష ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ పైస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఈజ్ మిస్ స్పెండ్ ఆర్ మిస్ యూజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అన్నారు అధ్యక్ష హెన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మిస్ యూజ్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ షుడ్ నాట్ బి ఎంకరేజ్ ఆర్ సపోర్టెడ్ వెన్ దర్ ఇస్ అ సిస్టమ్ విచ్ హ్యాస్ ద పబ్లిక్ మ్యాండేట్ అండ్ ఇస్ ఫంక్షనింగ్ ఆ గవర్నమెంట్ ఓపెన్స్ దాట్ దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ అనదర్ సచ్ సిస్టమ్ డిసైడ్స్ ఇట్ దిస్ ఇస్ వాట్ హీ సెడ్ అధ్యక్ష అట్లానే అధ్యక్ష ఎన్టీఆర్ గారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఆయన నిర్ణయించుకొని రద్దు చేసే వరకు కూడా నిద్రపోన నేత ఎన్టీఆర్ గారు అధ్యక్ష అలానే అధ్యక్ష నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఆయన శాసన మండలి రద్దు చేశారు మనం అంతా కూడా చూస్తాం అధ్యక్ష మరి ఆ దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాసన మండలిని రీఇన్షియేట్ చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడారంటే అధ్యక్ష ఆన్ జులై ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారంటే అధ్యక్ష ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ బిల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ నో వే యూస్ఫుల్ షుడ్ నాట్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ వుడ్ బి లాస్ట్ అండ్ ఎ గ్రేటర్ బర్డన్
శాసన మండలికి టీడీపీ వ్యతిరేకమని ఆ సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏం మాట్లాడారు అధ్యక్ష అది తమ సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకమని గగ్గోలు పెట్టారు తాను అధికారంలోకి వస్తే శాసన మండలిని రద్దు చేస్తానంటూ బాబు ఆనాడు సవాళ్లు విసిన వాస్తవం అందరు కూడా తెలుసు అధ్యక్ష ఈ మాటను మనం ఈ మాటను మనం ఎలా మర్చిపోతాం అధ్యక్ష అలానే ఇదే టీడీపీ రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చింది మరి మండలి ఎందుకు రద్దు చేయలేదు అధ్యక్ష మండలికి తాను తమ పార్టీ వ్యతిరేకమని ఆయనే అంటారు మండలిని తీసుకొస్తుంటే వద్దని ఆయనే చెప్తారు తాను అధికారంలోకి వస్తే మండలిని ఎత్తివేస్తానని ఆయనే చెప్తారు ఇప్పుడు శాసన మండలిని రద్దు చేయడానికి వీల్లేదని ఆయనే అడుగుతారు అందరు అంటుంటే వినడమేమో కానీ అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా రెండు నాలికల సిద్ధాంతాన్ని ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం అధ్యక్ష సచ్ ఎ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మెంటాలిటీ అధ్యక్ష సచ్ ఎ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మెంటాలిటీ సో సాడ్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి రాగానే బాబు గారికి శాసన మండలి బంగారు బాధలా కనిపించింది అధ్యక్ష ఎందుకంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష పారిశ్రామిక వేత్తలకు కార్పొరేటర్లకు మండలి సభ్యత్వాన్ని అమ్మేసుకోవచ్చు అన్న దుర్బుద్ధి వారిలో వచ్చింది అధ్యక్ష వారిలో పుట్టింది అధ్యక్ష ఏపీ పునర్విభజన తర్వాత మనకు యాభై మాత్రమే శాసన మండలి సభ్యులు రావాల్సి ఉంటే చంద్రబాబు గారు నిజంగా ఇస్ అ విజినర్ మ్యాన్ అని ఆయన ఫీల్ అవుతుంటారు కదా అధ్యక్ష విత్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఢిల్లీలో ఆగోంది ఈగోంది తిరిగి ఒక యాభై ఎనిమిది ఎమ్మెల్సీలు సాధించుకొని వచ్చారు అధ్యక్ష నిజంగా హీ డిడ్ ఇట్ అధ్యక్ష నవ్వు వస్తుంది అధ్యక్ష తర్వాత ఇందులో ఏం చేశాడంటే అధ్యక్ష తన కుమారుడికి రాజకీయ ఉద్యోగ భాగ్యాన్ని కూడా ఈ శాసన మండలి ఇచ్చింది అది దట్స్ వై యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ కదా సంఖ్య ఉద్యోగం ఇవ్వాలి మళ్ళీ లేకపోతే మళ్ళీ రోడ్డు పాలన అయిపోతుంటే నిజంగా ఆయన కూడా తట్టుకోలేడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా చేశాడు అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష వీళ్ళంతా అధ్యక్ష కేవలం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టడానికే ఉపయోగపడే బ్యాచ్ కు ఉపాధి కలిగించేందుకే శాసన మండలి వాడుకున్నారు అధ్యక్ష ఎందుకంటున్నానంటే అధ్యక్ష నిజంగా ఆ బ్యాచ్ గురించి వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రోల్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్స్ గురించి నేను మాట్లాడంటే నాకన్నా మా కొడాలి నాన్ననే బాగా చెప్పగలుగుతాడు అధ్యక్ష వర్ణించగలుగుతాడు కూడా అని చెప్పి ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష టీడీపీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నాయకులు గురించి కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోవాలి అధ్యక్ష మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలని ఉంది అధ్యక్ష ముందుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులకు నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను అధ్యక్ష శాసన మండలి ప్రజా ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం లేదనే అంశంపై మన మీ అసెంబ్లీలో గురువారం రోజు చర్చ పెడితే మన మంత్రులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కానీ మోపిదేవ్ వెంకటరమణ గారు కానీ ఎంత హుండాగా మాట్లాడారు అధ్యక్ష శాసన మండలి రద్దయితే బోస్ గారు రమణ గారు మంత్రి పదవులు నిజంగా ప్రశ్నార్థకంగా అవుతాయి అధ్యక్ష అయినా సరే అధ్యక్ష వాళ్ళు పదవుల కోసం కాకుండా ప్రజల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు అధ్యక్ష ప్రజలకు మేలు జరగాలని ఆ క్రమంలో తమ పదవులు పోయినా పర్లేదని నిజంగా నిర్మొహమాటంగా ఈ సభ సాక్షిగా చెప్పడం మనం అంతా కూడా చూసాం అధ్యక్ష ఇది కదా అధ్యక్ష రాజకీయం అంటే వీరు కదా అధ్యక్ష నాయకులు అంటే నిజంగా అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం అధికార వికేంద్రీకరణ కోసం పదవులను త్యాగం చేసేందుకు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నారంటే ఇది కదా అధ్యక్ష చిత్తశుద్ధి అంటే ఇది కదా ఇక్కడ నాకు చెప్పాలనిపిస్తుంది అధ్యక్ష యదా రాజా తదా ప్రజా అంటారు అధ్యక్ష నిజంగా మా నాయకుడు ఇటువంటి క్రమశిక్షణ ఇటువంటి బాధ్యతను మాకు నేర్పించారు కాబట్టి ఇటువంటి గుణం మాలో ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా మరో విషయం అధ్యక్ష మంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు యనవల రామకృష్ణుడు గారు ఉన్నారు అధ్యక్ష వీరిద్దరిది కూడా తూర్పు గోదావరి జిల్లానే అధ్యక్ష ఇద్దరు మండల సభ్యులే మరి ఒకరేమో సభాపతి అయితే మరొకరేమో మండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు అధ్యక్ష మరి శాసన మండలిలో రద్దు ప్రస్తావన వస్తే వీరు ఎలా స్పందించారు అధ్యక్ష బోస్ గారేమో చాలా హుందాగా చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఏది మంచి అయితే దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అని మాట్లాడుతున్నారు మరి అదే యనమల్ గారు చూసుకుంటే అధ్యక్ష శాసన మండలి రద్దు చేసే రద్దు చేస్తే అధికారం ఈ అసెంబ్లీకి లేదంటున్నారు అలానే ఏడాదికి నూట యాభై కోట్లు రూపాయలు ఖర్చు అయితే అసెంబ్లీని కూడా మీరు రద్దు చేయండి అని చెప్పి హేళన చేస్తూ ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా మాట్లాడడం నిజంగా బాధాకరం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సుస్థిర పాలన అందించే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు అధ్యక్ష అన్ని కీలకమైన ప్రాజెక్టులకు మన ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ వేస్తూ విలువైన ప్రజాధనాన్ని ఆదా చేస్తుంది అధ్యక్ష ఐదేళ్లలో 
మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే శాసనమండలి విషయంలో కూడా మనం పునరాలోచిద్దాం అధ్యక్ష రివర్స్ థింకింగ్ చేద్దాం అధ్యక్ష అని చెప్పి చెప్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక టన్ను ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేయాలంటేనే ఒక ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేస్తేనే ఒక హౌన్స్ బంగారం పుడుతుంది అధ్యక్ష అలానే మనం మన వ్యవస్థలను ఎంతో శుద్ధి చేస్తే కానీ బంగారం లాంటి పాలన మన ప్రజలకు అందదు అధ్యక్ష ఇప్పుడు మన సీఎం గారు కూడా వ్యవస్థలను క్లీన్ చేసే పనిలో ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇలాంటి క్రమంలో కొన్ని కట్రో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అధ్యక్ష దానివల్ల పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అది శాసన మండలి రద్దు లాంటి నిర్ణయం కూడా కావచ్చు అని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష మాట తప్పని మనల తిప్పని నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష మేనిఫెస్టోకు మేనిఫెస్టోను వందకు వంద శాతం నెరవేర్చేందుకు కంకణ బద్దులై ఉన్నారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఉంటే ఒకలాగా ఉండదు అని ఒకలాగా మనకు ప్రజాశ్రేయస్సు ప్రభ ప్రజా సంక్షేమం ముఖ్యం కాకుండా ఇంకేదేదో అని చేసే వ్యక్తికి ఇవేం అర్థమవుతాయి అధ్యక్ష మనం ప్రజలకు చేస్తామని చెప్పిన అన్ని సంక్షేమ పథకాలను చిత్తశుద్ధితో అమలు చేస్తున్నాం ఇప్పటికే ఎనభై శాతానికి పైగా హామీలు నెరవేర్చాం మిగిలిన హామీలు అమలు చేయాల్సి ఉంది మనకు ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన ప్రజలకు ఏం కావాలో దాన్ని తూచా తప్పకుండా అందిస్తున్న పాలన మంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం అసలు డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చు చేయాలి ఎందుకు ఖర్చు చేయాలి అని ఆలోచిస్తే అధ్యక్ష పేదరిక నిర్మూలన నిరక్షరాశ్రయ నిర్మూలన లాంటి పెద్ద పెద్ద విజయాల కోసం సాధించడానికి ఖర్చు చేయాలి అధ్యక్ష మనం ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాం అధ్యక్ష మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రతి రూపాయి కూడా ఎంతో ఆచి తూచి మంచి నిర్ణయాలకు కానీ ఉపయోగిస్తున్నారు అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష నవరత్నాలు అమలు చేయడం కోసం పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అధ్యక్ష అలానే ఏవైనా ఆటంకాలు ఎదురైతే వాటిని దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ మన రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి మన రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి కోసం ఏ వ్యవస్థ అడుకున్నా ఆ అడ్డుకున్న మనం తొలగించి ముందుకు అడుగుయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష పేద పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులకు ఉచితంగా అందిద్దామంటే శాసన మండలి అడ్డుపడుతుంది అధ్యక్ష ఎస్సీ కమిషన్ బిల్లును అడ్డుకుంటుంది అధికార వికేంద్రన బిల్లుని పక్కన పడేయాలని చూస్తుంది ఎంత దారుణం అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష వీళ్ళు అడ్డుకుంటుంది ఏంటో తెలుసా అధ్యక్ష ఎస్సీ ఎస్టీలో బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యుతి అభ్యున్నతిని టీడీపీ అడ్డుకుంటుంది అధ్యక్ష అలానే అధ్యక్ష పేదల అభివృద్ధిని రాష్ట్ర ప్రజలు ఇదంతా కూడా గమనిస్తున్నారు అధ్యక్ష ప్రజల సంక్షేమాన్ని అడ్డుకుంటున్న శాసన మండలి నిజంగా దీని మీద మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష 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 చివరి అధ్యక్ష వన్ మినిట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలకు అత్యంత జవాబుదారీగా వ్యవహరిస్తుంది అధ్యక్ష తప్పు చేయదు మన ప్రభుత్వ లోపాలని ఎత్తి చూపేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏ కారణం దొరక్క రాజధాని విషయంలో రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష ఈ సభ దృష్టికి నేను ఒక విషయం తెలుస్తున్నా అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళని పోరాడమనండి అధ్యక్ష వాళ్ళలాగా మేము దొరికినంత దోచుకొని తింటుంటే పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా మేము విచ్చలవిడిగా పరిపాలన చేస్తే పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా మేము కూడా దౌర్జన్యాలను చేస్తే వాళ్ళని పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా అవినీతికి పాలు పడితే వాళ్ళని పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళని ఖచ్చితంగా పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా మేము కూడా మేనిఫెస్టో అమలు చేయకపోతే అప్పుడు వాళ్ళని పోరాడ పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష ఇంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తున్న టీడీపీకి ఇప్పటికైనా మనం గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి మన ముందు శాసన మండలిని మనం నిజంగా రద్దు చేసుకుంటే అటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించినట్టు అలాగే ప్రజలని అభివృ ప్రజలకు కావాల్సినవన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేసిన వాళ్ళం అవుతామని తెలియజేసుకుంటూ నిజంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లుకి మద్దతు ఇస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ గుడివాడ అమర్నాథ్ మినిట్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ అందరికీ నమస్కారం అధ్యక్ష మొన్న శాసన మండలిలో చేసినటువంటి నిర్ణయం తర్వాత ఒక అప్రజాస్వామికమైనటువంటి నిర్ణయంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి విశాఖపట్నానికి ఈ డెబ్బై ఏళ్ళ స్వాతంత్రం తర్వాత ఒక గుర్తింపు వస్తుంది అన్నటువంటి తరుణంలో వారు చేసినటువంటి నిర్ణయంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం అంతా కూడా ఉత్తరాంధ్ర మనసుకి గాయపడింది బాధపడింది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అయితే 
విశాఖపట్నం కేంద్రంగా కార్యనిర్వాహక రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నటువంటి ఒక మాటని ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం చేసిన తర్వాత ఈ రకంగా అడ్డుపడేటువంటి క్రమంలో మళ్ళీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బిల్లు ద్వారా మళ్ళీ ఆ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంత ప్రజానీకానికి ఒక దగ్గర ఇచ్చేటువంటి నిర్ణయంగా అందరం కూడా భావిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష నిన్న ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు చూస్తూ ఉన్నాం శాసన మండలిలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల పైన శాసనసభలో ఏ విధంగా మీరు చర్చిస్తారో అది సభా హక్కుల ఉల్లంఘన కింద వస్తుంది అనేటువంటి మాట చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష శాసనసభలో చర్చించకపోతే ఏవైనా ఆంధ్రజ్యోతిలోని ఈనాడు ఈటీవీ ఛానల్లో చర్చిస్తాం అధ్యక్ష శాసన మండలి రద్దు చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి శాసనసభలో దీని మీద చర్చ జరపకపోతే మీకు అనుకూలమైనటువంటి మీడియా ఛానల్స్లోనో పత్రికల్లోనో చర్చిస్తాం అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రతిపక్షం ఉంది అధ్యక్ష అయితే అసలు ఈ బిల్లుని ఎందుకు ప్రవేశపెట్టాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది ఇది ఏదో వికేంద్రీకరణ బిల్లుకి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయం వల్ల చేసినటువంటి ఆలోచన లేదో సిఆర్డిఏ రిపీల్ బిల్కి సంబంధించినటువంటి చేసినటువంటి ఆలోచన ఇక్కడ మొదలైనటువంటిది కాదు అధ్యక్ష గతంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించినటువంటి బిల్లు పాస్ చేసినప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించారు ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి బిల్స్ పాస్ చేసినప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించారు రేపు రానటువంటి కాలంలో ఇంకా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోలో ఇంకా అమలు చేయాల్సినటువంటి ఎన్నో పథకాలు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉన్నాయి ఉన్నటువంటి తరుణంలో వాటిని కూడా అడ్డుపడేటువంటి కార్యక్రమం చేయడానికి తప్పకుండా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్డుపడేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పి అందరూ కూడా నమ్ముతూ ఉన్నారు ఈరోజు ప్రజా అభీష్టం మేరకు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు ప్రజలు మెచ్చేటువంటి నిర్ణయాలు ఈరోజు శాసనసభలో తీసుకొని మా మేనిఫెస్టోను అమలు చేస్తూ ఉంటే ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలన్నీ కూడా వారి మేనిఫెస్టోగా ఈరోజు శాసన మండలిలో నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి దిశగా వారు పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఎన్టీ రామారావు గారు ఎవరు చెప్పారు దొడిదారిన వచ్చేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి ఇటువంటి సభ అవసరం లేదు అనేటువంటి మాట గతంలో ఆయన మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలని ఈ సందర్భంగా మరొకసారి ఈ ప్రాంత ప్రజానికానికి అందరు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం తద్వారా మనం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వాన్ని కూడా ఒక విషయాన్ని తెలియజేయాలి అధ్యక్ష తెలుగుదేశం పార్టీకి మొన్నటి వరకు ఆగస్టు సంక్షోభం ఉండేది అధ్యక్ష కానీ మొన్న ఎన్నికల దగ్గర నుంచి ఇరవై మూడు సంక్షోభం వచ్చింది అధ్యక్ష మొన్న అనుకోనటువంటి పరిస్థితుల్లో మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అది కూడా జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున అసలు ఈ సభ ఉండాలా లేదా అనేటువంటిది ప్రజాస్వామ్య వాదులు అందరూ కూడా ఒక ఆలోచన చేయండి అనేటువంటి ఆ ప్రకటన చేసింది కూడా ఇరవై మూడో తారీఖు అవడం అనేటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆగస్టు సంక్షోభం పోయి ఇరవై మూడు సంక్షోభం వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు సభలో ఎవరున్నారు అధ్యక్ష అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారికి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి ఆయన కనీసం మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారికి వెన్నుపోటు పడిచినటువంటి వ్యక్తులు ప్రజల్లోంచి గెలిచి రాలేక దొడ్డిదారిని వచ్చి కూర్చునేటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు ఆ సభలో ఉన్నారు గుడుల దగ్గర కొబరి చెప్పులు అమ్ముకునేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆర్థిక నేరస్తులు ఉన్నారు కనీసం తెలుగు భాష సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా మాట్లాడుకుంటా దుర్భాషలు ఆడేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు మరి ఇటువంటి వ్యక్తులు ఉండేటువంటి అటువంటి సభ ఈరోజు ఈ సభ చూడండి అధ్యక్ష ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేల్లో నూట ఇరవై నాలుగు మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నటువంటి ఈ సభ అంతకంటా గొప్పది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు డాక్టర్లు ఉన్నారు ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు ఐఏఎస్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఈరోజు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు ఎంతో మంది మేధావులు ఉన్నటువంటి సభ ఈరోజు మన శాసనసభ అధ్యక్ష ఈరోజు మా మేనిఫెస్టోకి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలు మా మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని అమలు చేసి వస్తున్నాం దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ శాసన మండలి వస్తూ ఉంది ఆ రోజు శాసన మండలిలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం తర్వాత వారి తాలూకా విజయోత్సవాలు వారు ఏదో విజయం సాధించినట్టు ఏదో పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం గెలిచినట్టు వారు భావించినటువంటి సందర్భాలు ఆ రోజు రాత్రి మీద చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను ఏదో హీరో అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఆయన ఉన్నట్టు ఉన్నారు ఆయన హీరోగా ఉండేది ఒకవేళ ఉంటే ఆ మూడు గ్రామాలకే ఉండాలి తప్ప 
పదమూడు గ్రామాలకి ఆయన విలన్గా మిగిలిపోయాడన్నట్టు పదమూడు జిల్లాలకి ఆయన విలన్గా మిగిలిపోయాడన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈరోజు తప్పకుండా ఈరోజు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి గుర్తింపును తీసుకురావాలని చెప్పి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి విశాఖపట్నం లాంటి నగరానికి దేశంలో ఒక గుర్తింపును తీసుకురావాలని చెప్పి ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో మహిళల చీరకట్టు కూడా ఎలా కట్టుకోలేనటువంటి తెలి తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి మొన్న ఒక నాలుగైదు నెలల క్రితం ఒక మహిళ రోడ్డు మీద ప్రసవం జరిగినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఈరోజు ఉత్తర ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అటువంటి వెనుకబాటుతనంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతానికి ఒక మేలు చేసేటువంటి నాయకుడు వచ్చాడు తప్పకుండా ఈ ప్రాంతానికి మంచి జరుగుతుంది మేలు జరుగుతుంది గుర్తింపు వస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అధ్యక్ష ఈరోజు వికేంద్రీకరణ బిల్లు ద్వారా విశాఖపట్నం నగరానికి విశాఖపట్నంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి ఈరోజు మంచి జరిగేటువంటి రోజులు వస్తున్నాయని చెప్పి భావిస్తున్నటువంటి సందర్భాలు బ్రిటిష్ వారు పోరాటం చేసినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు పుట్టినటువంటి పురిటిగడ్డ దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులు అని చెప్పి చాటి చెప్పినటువంటి గురజాడప్పారావు పుట్టినటువంటి నేల విశాఖ ఉప్పు ఆంధ్రుల ఉప్పు అని చెప్పి నిలదించినటువంటి తెన్నేటి విశ్వనాథం పుట్టినటువంటి గడ్డ అటువంటి విశాఖపట్నం ప్రాంతంపై వీరు చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాలు అక్రమాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం విశాఖపట్నం నగరం తాలూకా అందాలు మీకు చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు ఒక పక్క బంగాళాఖాతం ఒక పక్క తూర్పు కనుమలు మధ్యలో ఉండేటువంటి విశాలమైనటువంటి నగరం ఎంతో ఇది మా నగరం అని చెప్పి మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు మనందరి నగరం అనుకున్నటువంటి విశాఖపట్నానికి ఈరోజు గుర్తింపును తీసుకొని వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు భారతదేశంలోనే టాప్ టెన్ పది నగరాల్లో ఈరోజు తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నటువంటి నగరం భారత భారత దేశానికి జాతీయ స్థోల ఉత్పత్తిలో కాంట్రిబ్యూషన్లో నైన్త్ ప్లేస్లో దాదాపు నలభై ఐదు బిలియన్ డాలర్లు కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తున్నటువంటి నగరం విశాఖపట్నం అటువంటి నగరానికి మీ అందరికీ తెలుసు విశాఖపట్నం నగరం ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఒక్క రాజశేఖర రెడ్డి గారి హాయం తప్పితే మిగిలినటువంటి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో స్వయం కృషితో ఎదిగినటువంటి నగరం విశాఖపట్నం అధ్యక్ష అందుకే విశాఖపట్నానికి ఆ రోజు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు విశాఖపట్నం వైజాగ్ ద సిటీ ఆఫ్ డెస్టిని అందరి తరదాతలు మార్చేటువంటి నగరం అని చెప్పి చెప్పినటువంటి సందర్భాలు కూడా మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి ముఖద్వారంగా ఉన్నటువంటి నగరం ఎంతో మందికి తల్లిని ఆదరించినటువంటి నగరం ఎంతో మంది మట్టిలో మాణిక్యాలని మనలు మాణిక్యాలని ప్రపంచానికి అందించినటువంటి నగరం విశాఖపట్నం అంటే సముద్ర అలలో లేకపోతే ఆ బీచ్ బీచ్లో లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అరుకు ఇతర ప్రాంతాలే కాదు అధ్యక్ష ఈరోజు విశాఖపట్నం సముద్ర అలల్లో ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి కొండల్లో చెట్లలో అన్నిటిలో కూడా ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి నగరం ఎంతో మందిని ఆదరించినటువంటి నగరం దీని ఏదో భూముల రాజధానిగా ప్రతిపక్షాలు చూస్తా ఉన్నాయేమో అది కేవలం అది భూముల రాజధాని కాదు అమరావతి లాగా అది ఒక ఉద్యోగుల రాజధాని అది ఒక సాంస్కృతిక రాజధాని అది ఒక రాజకీయ రాజధాని అది ఒక పర్యాటక రాజధాని అది అందరికీ కూడా ఇది కొందరి రాజధాని కాదు అందరి రాజధాని అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది రాజకీయంగా కూడా ఎదిగినట్టు ఇతర ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి రాజకీయంగా ఎదిగినటువంటి ప్రాంతం విశాఖపట్నం అధ్యక్ష ఇటువంటి మహానగరం ఇది అందరి నగరంగా ఈరోజు అనేక సందర్భాల్లో ఈ నగరం పైన విషం కక్కేటువంటి సందర్భాలు గత పదిహేను ఇరవై రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నాం విశాఖపట్నం చాలా దూరం అని చెప్పి విశాఖపట్నం హుదు తుఫాన్ లాంటి తుఫాన్ వస్తే ఆ నగరం అతలకుతలం అయిపోతుందని చెప్పి విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో నక్సల్స్ ప్రాభావ్యం ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి ఈ రకమైనటువంటి విష ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతామని చెప్పి ఒక ప్రకటన చేసి ఆ రోజు పెట్టామని చెప్పి ఆలోచన చేసినప్పుడు కూడా ఇటువంటి వార్తలే రాశారు అధ్యక్ష ఆ రోజు జమ్మల మడుగులో ఆ ప్రాంతంలో పెట్టాలని చెప్పి చెప్పినప్పుడు ఒక విషయాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు గతంలో అసెంబ్లీలో మాట్లాడినటువంటి ఒక విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నారు జమ్మల మడుగులో ఉక్కు స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టాలని చెప్పి ఆలోచన చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆయనకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి పత్రికలు రాసినటువంటి వార్తల అధ్యక్ష ఉక్కు పాదాలపై ఉక్కు పాదాల పచ్చదనం వేలాది ఎకరాల స్టీల్ ప్లాంట్ పేరిట దోపిడీ ఆరేళ్లలో ఆ రాళ్లలో ప్రాచీన దేవాలయాలు కూర్చడానికి ప్రయత్నాలు రాళ్లలో గందికోట దేవాలయాలు ఉన్నాయి ప్రకృతిని ప్రసాదించిన అందమైన లోయలు ఉన్నాయి 
వాటి మధ్య నిరంతర పారే సెలయర్లు ఉన్నాయి సెలయర్లు గట్టున సంచరించే అడవి ఆవులు అడవి పందులు చెంగు చెంగున తిరిగే జింకలు తోడేళ్లు కుందేళ్లు నక్కలు వన్యప్రాణులతో పాటు కనువిందు చేసే మయూర్లు కిలకిలలాడే పక్షులు ఔషధాలు విలువ గల వృక్ష సంపద ఈ ప్రాంత సంపద అంతా కూడా ఈ ఉక్కు పాదాల కింద నలిగిపోతున్నాయని చెప్పి ఇదే వ్యాఖ్యలు ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పినటువంటి సందర్భాల అధ్యక్ష ఈరోజు అంటే ఏ ప్రాంతం అన్నా అటు రాయలసీమ అభివృద్ధి చెందుతుందన్నా ఇష్టపడరు అటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నా ఇష్టపడరు ఈరోజు కేవలం వారికి ఉన్నటువంటి వారి ప్రాంతాల్లో వారి నగరాలు వారిని నిర్మించుకుందాం అనుకుని చెప్పి రియల్ ఎస్టేట్ చేద్దాం అనుకున్నటువంటి ప్రాంతాలు బాగుపడితే చాలు ఇంకేవి కూడా బాగుపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పి అనుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ ఈ ప్రాంతంలో విశాఖ ఈరోజు అమరావతి ప్రాంతంలో ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా నాయకత్వంలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి భూములను కాపాడుకోవడానికి కోసం ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం ఈరోజు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం రాయలసీమ ప్రాంతం నీటి కోసం ఉద్యమం చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన భూమికి రేటు కావాలని చెప్పి ఉద్యమం చేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని దీన్ని క్యాపిటలిస్ట్ ఉద్యమం అనకపోతే ఏమన్నా ఒకసారి ఆలోచించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు త్యాగాలు చేశారని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు త్యాగాలు అంటే అవి కాదు విశాఖపట్నంలో స్టీల్ ప్లాంట్ రావాలని చెప్పి ఇరవై ఆరు వేల ఎకరాల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులు భూములు ఇచ్చి మా ప్రాంతంలో ఉక్కు స్టీల్ ప్లాంట్ వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్కి మంచి జరుగుతుందని చెప్పి భూములు ఇచ్చినటువంటి ఆ రైతులది త్యాగం అంటే విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి పోర్ట్ ట్రస్ట్ కోసం భూములు ఇచ్చారు ఎన్ఏఓబి కోసం భూములు ఇచ్చారు విశాఖపట్నంలో ఎస్సీ జెడ్ కోసం భూములు ఇచ్చారు విశాఖపట్నంలో ఫార్మా సిటీ కోసం భూములు ఇచ్చారు అనే కొన్ని లక్షల ఎకరాలు విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంత రైతులు ఆ ప్రాంతం కోసం ఈ రాష్ట్రం కోసం దేశం కోసం ఇచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అందుకే మొన్న ఒకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గారిని అడగడం జరిగింది అధ్యక్ష సార్ విశాఖపట్నంలో మీరు పెడదాం అనుకుంటున్నారు భూమి ఎంత కావాలి ఎంత తీసుకుంటారు అని చెప్పి అనే మాట అడిగినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక హామీ ఇవ్వడం జరిగింది మనం విశాఖపట్నంలో నెల నెలకొల్పబోయేటువంటి కార్యనిర్వాహక రాజధానికి ఒక్క సెంట్ అంటే ఒక్క సెంట్ ప్రైవేట్ భూమి కూడా తీసుకోవట్లేదు అనేటువంటి మాటని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది అది కూడా మేము మనం కట్టబోయేటువంటి ఆ ప్రాంతంలో కూడా మూడు వేల ఎకరాలకి ఒక్క ఎకరం కూడా ఎక్కువ తీసుకోవాలనేటువంటి మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాలు ఈ నిర్ణయాలు స్వార్థం కోసం కాదు అధ్యక్ష ఒక మంచి ప్రజలకు మంచి చేయాలనేటువంటి ఒక తప్పన తప్ప ఏ స్వార్థం లేదనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఏదైతే ఆఖరిగా ఆఖరిగా గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగాను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు విద్రోహి దినం అన్నటువంటి ఒక సభని రాయలసీమలో పెట్టినప్పుడు లక్ష్మీపార్వతి గారు ఒక మాట మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాంటి గొప్ప నాయకులు సింహాలు లాంటి వ్యక్తులు పుట్టినటువంటి ఇటువంటి రాయలసీమలో నక్కలాంటి మా అల్లుడు ఎలా పుట్టాడు అని చెప్పి అన్నటువంటి మాటని మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు ఇది నేనన్నటువంటి మాట కాదు ఆన్ రికార్డ్ ఆవిడ మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఆఖరిగా ఒక్క సేయింగ్తో లైక్ ఏ బుల్ ఇన్ ఎ చైనా షాప్ అనేటువంటి ఒక సేయింగ్ ఉంది అధ్యక్ష అంటే చైనా షాప్ లో అన్ని పింగాని వస్తువులు అన్ని విలువైనటువంటి గాజుతో చేసినటువంటి క్రాకరీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అలాంటి దాంట్లో బుల్ వెళ్ళింది అనుకోండి అధ్యక్ష ఏమవుతుంది అన్ని పగిలిపోతాయి లైక్ ఏ బుల్ ఇన్ ఎ చైనా షాప్ ఈజ్ లైక్ లొకేషన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించమని దయచేసి ఇటువంటి వ్యక్తులకి అటువంటి వ్యక్తులు ఉండేటువంటి సభలో అంతకంటే గొప్ప నిర్ణయాలు వస్తాయని చెప్పి ఎవరు కూడా ఆశించాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈ మన్ని అటు ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ పదమూడు జిల్లాలకి న్యాయం జరిగేటువంటి క్రమంలో ఆ అటువంటి గొప్ప నిర్ణయాలను అడ్డుకునేటువంటి ఇటువంటి సభని రద్దు చేయాల్సిందిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఎవాల్యూషన్ యాక్ట్ ని పూర్తిగా సమర్థిస్తూ మీ అందరు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నారు అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ తీర్మానాన్ని నూటికి నూరు పాళ్ళు బలపరుస్తూ ఒకసారి మీ మీకు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష మనం ఒకే సభలో ఉండగా ఇలాంటి పరిస్థితి అప్పుడు కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష 
స్పీడ్ స్టేషన్లు రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా తమరు కానీ నేను కానీ మనందరం కూడా ఆ రోజు సభలో ఉన్న అధ్యక్ష ఆయన ఎన్నికల ప్రణాళికలో కిలో రెండు రూపాయలు బియ్యం అనేది ఒక హామీ ప్రజలకు ఇచ్చారు దాన్ని నిర్వహించడానికి ఆ రోజున ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షం దాన్ని అడ్డం పడితే ఆయనకి ఆలోచన వచ్చి ఇలాగా ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలకు అడ్డం పడినటువంటి ఎగువ సభ అనుకునేటువంటి సభని ఉంచాలా తీసేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ రోజు వచ్చి నేను తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ సామ్రాజ్యంలో దాదాపు అందరూ కూడా ఎబో డిగ్రీ వాళ్ళే ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు లాయర్లు ఉన్నారు ఇవాళ కొత్తగా మేధావులు ఉండవలసినటువంటి పని లేదని ఆ రోజున తీర్చి చేసిన రామారావు గారు ప్రవేశపెట్టి ఆ రోజున అది రద్దు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష మళ్ళీ ఆ పరిస్థితులు నాకు గుర్తొస్తున్నాయి అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ ప్రధానికానికి ఎంతో ఉపయోగపడే గత ముఖ్యమంత్రి లాగా ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి అవ్వలేదు అధ్యక్ష సుదీర్ఘమైనటువంటి పాదయాత్ర చేసి ప్రజల తాలూకా కష్టకాలు అన్ని కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత కేవలం నవరత్నాలు అనేటువంటి తొమ్మిదే తొమ్మిది కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాల నుండి హరిజనులు కానీ గిరిజనులు కానీ మైనార్టీలు కానీ బీసీలు కానీ అన్ని వర్గాల ప్రజలకి కూడా సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు జరగాలని మరి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బిల్ పెడితే అది కూడా ఆ ఎగువ సభ మేధావుల సభ అనేది తిరస్కరిస్తే అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియము పేదవాళ్ళ పిల్లలకి మన ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా అలవర్చాలి ఒక ధనవంతులకే కాదు ఇంగ్లీష్ మీడియం అనుకుంటే దాన్ని కూడా తిరస్కరిస్తే ఇవాళ ప్రత్యాగించి ఈ రాష్ట్ర విభజన వచ్చేటప్పుడు వేసినటువంటి కమిటీల తాలూకా రిపోర్ట్లు కూడా చదవకుండా సభలో ప్రవేశపెట్టకుండా మరి ఏకపక్షంగా వాళ్ళ అనుచరులకో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి క్వార్టరీకో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భూములు కొనుక్కొని ముందుకుండానే తెలుసుకున్నారు కాబట్టి కొనుక్కొని మరి అమరావతిలో రాజధాని పెడతామని చెప్పి నిర్ణయం చేసి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని మూడు ప్రాంతాల్లో కూడా అభివృద్ధి పరచాలని పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా అభివృద్ధి పరచాలని మన ప్రీతం నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేస్తే దీనికి కూడా అడ్డం పడినటువంటి పరిస్థితులు మనమే చూసాం అధ్యక్ష ఇందాకలా మనం ఆ రోజుల్లో విన్నాం ఈ రోజు ఇందాక చూసాం అధ్యక్ష జిల్లాల అధ్యక్ష ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో సేవకులలో నీటి వనరులు ఉన్నాయి విజయనగరంలో నీటి వనరులు ఉన్నాయి అలా విశాఖపట్నంలో కూడా నీటి వనరులు ఉన్నప్పటికి కూడా వాటిని ఏమి కూడా ఇవాళ కూడా మన జంజావతి ప్రాజెక్టు కానీ అలాగే తోటపల్లి ప్రాజెక్టు కానీ మరి సేవకులలో ఉన్నటువంటి నాగావళి కానీ వంశధార కానీ ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఏవి కూడా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయకుండా మనల్ని అలాగే ఉంచినటువంటి సందర్భాలు గతంలో ఉన్నాయి మన ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ వెనకబడినటువంటి మన ప్రాంతానికి కానీ లేదు రాయలసీమ ప్రాంతానికి కానీ అసలు అన్ని ప్రాంతాలు కూడా పదమూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి ఉద్దేశం మీద కీర్తిశేషులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా సుజయ్ సవర్తి పథకం కూడా అది పూర్తి చేస్తే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో దాదాపు ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలు సాగునీరు అందిస్తుందని ఆ రోజు దానికి కూడా శంకుస్థాపన చేసినటువంటి ఘనత కీర్తిశేషులు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి దక్కింది అధ్యక్ష అదే టైంలో ప్రతిదానికి అడ్డం పడిందని 
पब्लिक निर्णया दादापू वाली तम द्वारा सब की मनोजेस्तूजन गौरव मुख्यमंत्री का प्रवेश बिल्ल तीर्मा नूट की नूर पाल समर्थिस्तूक गौरव मुख्यमंत्री गार धन्यवाद अद्यक्ष गौरव मुख्यमंत्री गारे शासन मंडल रुद्क प्रवेश सभा परपूर्ण संपूर्ण दी बलपरू अद्यक्ष प्रजास्वाम मूल स्तंभ चटसभ शासन मंडली अने आरोवेल अद्यक्ष बं की ईदो चक्र वादी अद्यक्ष अद्यक्ष शासन मंडली नामेटन व्यक्त आलोचन प्रत्यक्ष एन कौन वाल प्रजल तिस्क प्रजाबाहुल्यमात्र पल दुडिदारू अच्छेदा की उपकरण शासन मंडल सभ्यु पदवी उपयोग पड़ता अ मुख्य अद्यक्ष आर संवस अटे शासन मंडल सभ्यु दादापू आर संवस पदवी का अद्यक्ष संवसरा अरब को शासन मंडल की व्यय आर संवस दादापू मूड वरव रूपये खर्च अद्यक्ष मूड वरव खर्चु तो मरी नूट डेबई ईद निज मौलिक सदा अटे रोड मंच नील को इंको दाको इंको दाको खर्च पड़ते मरी राष्ट्र प्रजू ख दी गौरव मुख्यमंत्री गार निर्णया हर्षिस्ट तबते यह राष्ट्र में शासन मंडल रद्दों व्यतिरेक गिट्ट नुक्की वक्का चुप्त अद्यक्ष मुख्य नूट डेबई मंदिर उ चटसभ सभ्युन अटे प्रजल तो प्रत्यक्ष का एन को सभ्यु इन तैयार चटा का इवन प्रज मनोभाव असरी वारी अभिप्रा मेरे को मैं चट तैयार अद्यक्ष अटे शासन मंडल चटसभ शासन सब तैयार बिल्ल ने अड़को लेंटे जापन चेयर की लेंटे सैलक्ट कमटी की पंपेदनो यदा प्रतिबंध करना शासन मंडल व्यवस्था तैयार तबते इंकोट का दिशा आरो दिशा इंटर दूर उद्यक्ष नीन ना पकने रघुराम रेडिगार संबंगी चलना गार मन वैसा हेट होंटल बृंदम अद्यक्ष वेपोट एपसोड अंदर अंदर अद्यक्ष अंक रामारावेपोट कुर्चा मन अंदर दादा पद इन संवस कास्तव वास्तव अद्यक्ष नमारा गार दिन तरह ना टिकट वस्ते ओडना अद्यक्ष यह राष्ट्र में चा मंद ओडर राजकीय कन तेरम टिकट वा गेल वास्तव अद्यक्ष बहुत खचिंग आये अगर पड़ी आये मत मुख्य मुख्यमंत्री पद नागे उ मैं इंत पापन मरी पापाल पैर जीवित एक्वकाल चर चर अद्यक्ष मैं चंद्रबाबुना चंद्रबाबुक बहुश मेरे तो एपिसोड रामारा मंत्री मंत्रिवर्ग मंत्री अद्यक्ष करेक्ट अद्यक्ष करेक्ट अद्यक्ष मरी अद्यक्ष चंद्रबाबी अंत गोप व्यक्ति की महानुभा की पोलिकल ट्रैप पड़े दाखिल पदहे संवस मो महानुभावन तरह मेरी जगन्मोहन रेजकी मन की शापाल विमुक्ति मल्ली गोप व्यक्त द्वारा जो आधा मन की जगनमोहन रेडी गार द्वारा शाप विमुक्ति विधायक रईट
నేను తొంభై తొమ్మిదిలో నేను ఓడిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళా నాకు జగన్మోహన్ గారు టికెట్ ఇచ్చారు మళ్ళీ నేను దాదాపు పదహైదు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ శాసనసభలకి అడుగుపెట్టిన విషయాన్ని కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నా అధ్యక్ష ముఖ్యంగా శాసనమండలి ఎవరిని నామినేట్ చేయాలి అధ్యక్ష వివిధ రంగాల్లో నిష్టాతులను అంటే సాంస్కృతిక కళారంగాల్లో రాజ్యాంగ నిపుణులను న్యాయ కోవిదులను నామినేట్ చేయాలి అధ్యక్ష మరి పక్కన ఉన్నటువంటి శాసన మండలి శాసన మండలిలో ఎవరు ఉన్నారు అధ్యక్ష ఒక్కరన్నా న్యాయ కోవిదుడు కానీ రాజ్యాంగ నిపుణుడు కానీ సాంస్కృతిక కళారంగాలకు చెందిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఏ ఒక్కరు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా లేరు అధ్యక్ష మరి ఓడిపోయిన వాళ్ళు పెద్ద కేసుల్లో ముద్దాయిలు జమ్మల బడుగు ఎమ్మెల్సీ పక్కన రఘురామ్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి హత్య కేసులో ముద్దాయి అని చెప్పి అంటే నేర చరిత్ర ఉన్న వాళ్ళు మరి క్రైమ్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఈ రోజు దొడ్డిదారిన అక్కడ వారి వారి నియోజకవర్గాల్లో మరి తిరస్కరింపబడి ఇక్కడ నామినేట్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకోటి కూడా అధ్యక్ష శాసన మండలి సభ్యులు ఇంకోటి కూడా అధ్యక్ష మేము చూస్తూ ఉంటాం నియోజకవర్గాలు ప్రోటోకాల్ శిలా పథకాల్లో కూడా శాసనసభ్యుడు మరి దాదాపు రెండు లక్షల ఇరవై వేలు ముప్పై వేలతో ఎన్నుకోబడినటువంటి శాసనసభ్యుడు కింద పైన పేరు మాత్రము నామినేట్ చేయబడినటువంటి ఎమ్మెల్సీ పేరు వేస్తారు అధ్యక్ష మళ్ళా వాళ్ళు మా మళ్ళా చెప్తారు అధ్యక్ష మేము శాసనసభ్యుడి కంటే మా హోదా ఎక్కువ మాకు ప్రతి ప్రతి విషయంలో కూడా మాకు ప్రోటోకాల్ పాటించాలని చెప్పి తర్వాత ఇంకోటి అధ్యక్ష వీరి సౌకర్యాలు ఏంటి అంటే వారి చనిపోయేంత వరకు కూడా పెన్షన్ వస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష పెన్షన్ బస్ పాసు వైద్య సౌకర్యము మరి జీవిత కాలం అంతా కూడా శాసన మండలి సభ్యుడిగా రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వము మరి సౌకర్యాలు కల్పిస్తా ఉంది అధ్యక్ష మరి ఇటువంటి వ్యవస్థను రద్దు చేయడంలో ఏమాత్రము తప్పు లేదు ఇది పూర్తిగా సాహితకము ఈరోజు రాష్ట్రంలోని ప్రజలంతా కూడా అధ్యక్ష మీరు కావాలంటే ఒపీనియన్ తెప్పించుకోండి గుడాచార వర్గాల ద్వారా కానీ ఇంకో ద్వారా కానీ ఖచ్చితంగా వంద వంద శాతం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని సంపూర్ణంగా మరి ఈ రోజు బలపరుస్తున్న విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని చెప్పేసి కూడా మీకు నేను మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ఈరోజు అధికార వికేంద్రీకరణ బిల్లు లేదంటే ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ఆ బిల్లు ఎస్టీ ఎస్టీ కమిషన్లపై బిల్లు ఇలా ఇలాంటివంతా కూడా అడ్డుకునేదానికి ఈరోజు శాసన మండలి పనికి వస్తుంది అధ్యక్ష మరి మనం చూస్తాం చూస్తాము కొద్ది రోజులు అధ్యక్ష శాసన మండలిలో జరిగినటువంటి పరిణామాలంతా కూడా ఈరోజు భారతదేశం అంతా కూడా చాలా ప్రభుత్వాలు కూడా మాకు శాసన మండలి వద్దు మా ఖర్చు వ్యయము దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానకు నష్టం జరుగుతా ఉందని చెప్పి ఈరోజు చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నా అధ్యక్ష కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మరి ఈ యొక్క బిల్లును ఈరోజు ప్రవేశపెట్టడం ఎన్టీ రామారావు గారు మాట్లాడినప్పుడు కూడా మనం అందరూ ఉన్నాం అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ బిల్లు గురించి ఏం మాట్లాడారు రికార్డులు ఉంది అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ యొక్క బిల్లును ప్రవేశపెట్టినప్పుడు చంద్రబాబు గారు చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినాడు కావాలంటే మనం రికార్డులు చూడండి కాబట్టి ఇటువంటి శాసన మండలి మనకు శాశ్వతంగా ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం లేదు ఆర్థిక ఉడుకు ఉడుకుదలతో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము కొత్త రాష్ట్రము ఖచ్చితంగా ఈ శాసన మండలిని రద్దు చేస్తే మంచిది అభిప్రాయాన్ని ఈ రోజు ప్రజలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను శాసన సభ్యుడిగా ఈ చట్టసభలో సభ్యుడిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయాన్ని సంపూర్ణంగా బలపరుస్తూ దీనికి నా ఆమోదం తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటూ మీకు నమస్కరించి తెలియజేసుకుంటూ వినిపిస్తున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన శాసన మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆమోదిస్తున్నాను అండ్ అన్ని ప్రాంతాల తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాజ్యాంగం అన్ని ప్రాంతాలని సమానంగా చూడాలి అభివృద్ధి సమానంగా ఉండాలి అని సూచిస్తుంది అధ్యక్ష అందుకే ఈ రాష్ట్రంలో గతంలో ఎవరు చేయని ప్రయత్నం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు రాబోయే తరాల భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకి శ్రీకారం చుట్టారు అధ్యక్ష అందులో భాగంగానే వికేంద్రీకరణ బిల్లును కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష తరతరాలుగా వివక్షతకు గురైన రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కష్టాలను తీర్చేందుకు 
ఇన్నాళ్ళకు ఒకడు వచ్చాడని అందరు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయి ఈ ఆరు నెలల కాలంలో ఆయన తీసుకొచ్చిన ముప్పై బిల్లులు దాదాపుగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ఆయన మహిళలకి అభ్యున్నతి కోసం ఆయన చేసిన ఆ బిల్లులను చూసి ఆరు దశాబ్దాలుగా తమ ఆశలు ఆకాంక్షలు తీర్చేవారు ఎవరు వస్తారా అని ఎదురుగా ఆశగా ఎదురు చూసిన రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ఆంధ్ర ప్రజల చిరకాల కలలను సాకారం చేసే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఈరోజు అందరూ కూడా ఆయన్ని అభినందిస్తున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ప్రజలు అంటున్నారు అధ్యక్ష గాయం విలువ తెలిసిన వాడే సాయం చేయగలడని తన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో దాదాపుగా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అన్ని ప్రాంతాల్లో పాదయాత్ర చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన కాళ్లకైన గాయాల్ని తన శరీరకైన గాయాల్ని అన్నిటినీ కూడా మరిచిపోయి ప్రజల గాయాలు తెలుసుకొని వాళ్ళు కోరుకున్న దానికి అనుగుణంగా చేయాలి అని చెప్పి ఈరోజు ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కానీ ఆయన ప్రవేశపెడుతున్న చట్టాలు కానీ చూసి ప్రజలు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఈరోజు అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం ఐదు కోట్ల ప్రజల అభివృద్ధి కోసం పదమూడు జిల్లాల అభివృద్ధి కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన ఈ వికేంద్రీకరణ బిల్లుని ప్రజా తీర్పుతో గెలిచిన నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభ్యులు ఆమోదించి శాసన మండలికి పంపిస్తే అక్కడ అవమానించడం చాలా దురదృష్టకరం అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ విధంగా శాసన మండలిలో ఉన్న వాళ్ళు అవమానిస్తూ పోతుంటే మనం చూస్తూ ఊరుకుంటే అధ్యక్ష చంద్రబాబు లాంటి పొలిటికల్ క్రిమినల్స్ ఎంతకైనా దిగజారుతారనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే మొన్న శాసన మండలిలో జరిగిన పరిణామాలే దానికి నిదర్శనం అని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పగలను అధ్యక్ష ఈ చంద్రబాబుని ఈ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టాలని ప్రజలు మొన్న ఎన్నికల్లో చాలా గొప్ప తీర్పునిచ్చారు అధ్యక్ష ఈ దేశంలో ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ ఉండటానికి ఈ దేశంలో ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ సాధించినంత ఘన విజయాన్ని మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు అధ్యక్ష యాభై శాతం ఓట్లు ఎనభై ఆరు శాతం సీట్లు నూట యాభై ఒక్క ఎమ్మెల్యేలని ఇరవై రెండు ఎంపీలని ఇదేమన్నా మామూలు విజయం అధ్యక్ష తెలుగు గడ్డ మీద పురుడు పోసుకున్న వాళ్ళెవ్వరికీ సాధ్యం కాని గొప్ప విజయాన్ని సాధించిన ఏకైక మనగాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను గంట పదంగా నేను చెప్పగలను అధ్యక్ష ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కూడా అందుకే అమలు చేస్తూ ఆరు నెలల్లోనే దేశం గర్వించే ముఖ్యమంత్రిగా ఈరోజు ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు అధ్యక్ష నిన్ననే ఇండియా టుడే సర్వేలో మీరు కూడా చూస్తుంటారు అధ్యక్ష ఈ దేశంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిలో నాలుగవ బెస్ట్ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలు ప్రశంసిస్తున్నారు అధ్యక్ష అలాంటి ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వం అలాంటి ప్రజానేత సభానాయకుడిగా ఉన్న ఈ శాసనసభని అవమానిస్తారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొన్న శాసన మండలిలో జరిగిన విషయాలను ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళు ముందుగా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ కమిటీకి నోటీసులు ఇచ్చి సవరణలు ఇచ్చి వాటిపై ఓటింగ్ పెట్టి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపుతున్నామని చెప్తే మాకెవ్వరికి కూడా ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉండేది కాదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష శాసన మండలికి కూడా కొన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి చట్ట ప్రకారం వాళ్ళు వ్యవహరించారు కాబట్టి మేము గౌరవించే వాళ్ళం అధ్యక్ష కానీ అక్కడ జరిగింది ఏంటి అధ్యక్ష ప్రజలు చీకొట్టిన నాయకుడు గ్యాలరీలో కూర్చొని ఆదిస్తే ఆదేశిస్తే ప్రజలు ఎన్నుకున్న శాసన సభ పంపిన బిల్లుని అక్కడ అవమానిస్తారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు చైర్మన్ గారు మేమేమంటలేదు అధ్యక్ష చంద్రబాబు చేసిన కుట్ర దారుణమైనది అని చెప్తున్నాం అధ్యక్ష ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం కోల్పోయిన అహంకారంతో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నారో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు గుర్తించాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ చంద్రబాబు నాయుడు దగుల్బాజీ రాజకీయాన్ని నిండు సభలో ఎక్కడ నిలదీస్తారో అని ఈ రోజు సభకు కూడా రాకుండా పారిపోయాడని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఆయన పార్టీ ఆఫీస్ లో కూర్చొని శాసన శాసన మండలిని రద్దు చేయడం కుదరదు రెండేళ్లు పడుతుంది మళ్లీ నేను తీసుకొస్తాను అంటూ పిచ్చి పిచ్చి స్టేట్మెంట్లు చేస్తున్నారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారికి నేను సూటిగా అడుగుతున్నాను సార్ అధ్యక్ష శాసన మండలి రద్దు కాదని మీరు భావించినప్పుడు ఎందుకు పారిపోయారు ఈ రోజు అక్కడ ఎక్కడో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మాట్లాడే మాటల్ని 
మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుండొచ్చు కదా ఎందుకు పారిపోయారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష శాసన మండలి అంటే పెద్దల సభ అధ్యక్ష పెద్దల సభ సభకి ఎలాంటి వాళ్ళని పంపిస్తాం అధ్యక్ష ఈ రోజు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ సభకు పంపిన వారంతా రాజకీయంగా సీనియారిటీ ఉన్నవాళ్ళు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు అధ్యక్ష కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడు అధ్యక్ష పెద్దల సభకి తన ఇంట్లో ఉన్న దద్దమ్మని దద్దోజనాన్ని పంపించాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆ దద్దోజనం ఏమంటుంది అధ్యక్ష దమ్ముంటే శాసన మండలిని రద్దు చేయండి చూద్దామని మాట్లాడుతుంది అధ్యక్ష ఈ రోజు లోకేష్ కి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష డిక్కీ బలిచిన కోడి చికెన్ షాప్ ముందు వెళ్ళి తొడబడితే ఏమవుతుంది అధ్యక్ష కోసి ఉప్పు కారం పెట్టి కూరైపోతుంది అధ్యక్ష ఆ విషయం ఆయన తెలుసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అలాగే ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు అధ్యక్ష అఖిల భారత మేధావుల సంఘానికి తానే అధ్యక్షుడైనట్టుగా స్వయంగా ప్రకటించుకున్నారు అధ్యక్ష ఆయన యనమల రామకృష్ణుడు గారు అధ్యక్ష ఎన్టీఆర్ హయాంలో ఆయన వెన్నుపోటు మొన్న చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఆయన పన్నుపోటు అందరికీ తెలిసిందే అధ్యక్ష ఆయన ఏ విధంగా సింగపూర్ కు వెళ్ళి ప్రభుత్వ డబ్బుతో ఉన్న దంతాలు పీకించుకొని జ్ఞాన దంతకాలు పెట్టుకొని వచ్చాడేమో అధ్యక్ష ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా ఇక్కడ మన మీద రుద్దాలని ఆయన ప్రయత్నించడం చాలా బాధాకరమని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష వ్యవస్థల్ని భ్రష్ట పట్టించడంలో చంద్రబాబు డ్రైవర్ అయితే యనమల రామకృష్ణుడు స్టీరింగ్ అన్న విషయాన్ని ఈ రోజు అందరూ కూడా గుర్తించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు మేధావి అని చెప్పుకున్న యనమల రామకృష్ణుడు గారికి సెలెక్ట్ కమిటీకి బిల్లు వెళ్ళాలంటే ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలన్న విషయం తెలియదా అని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు వాళ్ళు చేసిన తప్పును తప్పిపుచ్చుకోవడానికి చైర్మన్ ని అడ్డుగా పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేయడం ఎంత దురదృష్టకరమో ఒకసారి మీరు చూడండి అధ్యక్ష వీళ్ళ తోక జాడింపులకి వీళ్ళ టాటాకు చప్పుళ్ళకి ఇక్కడ భయపడే వాళ్ళు కూడా లేరని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు శాసన మండలిలో కానీ శాసన సభలో కానీ ఏ విధంగా స్పీకర్ వ్యవస్థని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అనటానికి ఇది ఒకటే కాదు అధ్యక్ష చాలా నిదర్శనాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఆ రోజు శాసనసభలో రాజకీయ పిక్ష పెట్టిన ఎన్టీఆర్ గారికి కనీసం మైక్ కూడా ఇవ్వకుండా ఆయన అధికారాన్ని లాక్కొని ఆయనకి శోభకి గురి చేసి ఆయన చావుకి కారణమయ్యారు అధ్యక్ష అలాగే ఒక మహిళా డిప్యూటీ స్పీకర్ కుతూహలమ్మ గారిని దారుణంగా విమర్శించి ఆవిడ కన్నీళ్లు పెట్టుకునే పరిస్థితిని కూడా తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష మొన్నటి వరకు మీ స్థానంలో కూర్చున్న గత స్పీకర్ గారిని కూడా రాజ్యాంగాన్ని అసెంబ్లీని దిగజార్చే విధంగా ఆయన పూనుకున్నది మీరు గమనించారు అధ్యక్ష ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకొని దాంట్లో నలుగురిని కూడా మంత్రులు చేశారు అంటే ఒకసారి మనం అందరం కూడా ఆలోచించాలి చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వార్థం కోసం ఏ గడ్డైనా కరవటానికి వెనుకాడు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష అందుకే ఈ రోజు ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు అధ్యక్ష పొలిటికల్ క్రిమినల్ ఎవరయ్యా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అని స్పష్టంగా చిన్న పిల్లాడైనా కూడా చెప్పే పరిస్థితి వచ్చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ శాసన మండలి రద్దుపై నిర్ణయం తీసుకున్న మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ రోజు అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా అభినందిస్తున్నారు ఆశీర్వదిస్తున్నారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష పెద్దల సభ అనేది పెద్దల సభ సలహాలు ఇచ్చే వేదికగా ఉండాలి కానీ సంఘర్షణలకి వేదికగా ఉండకూడదు అధ్యక్ష అలాగే పెద్దల సభ అంటే ప్రజా తీర్పుని గౌరవించాలి కాని ప్రజా తీర్పుని అపహాసం చేసే విధంగా ఉండకూడదు అనేది ప్రజల అభిప్రాయం అధ్యక్ష అధ్యక్ష గతంలో ఎన్టీఆర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఈ శాసన మండలిని రద్దు చేశారు ఎందుకంటే ఆయన్ని ఆ రోజుల్లో అవమానించారన్న కారణంతో కానీ మా సీఎం గారు ఏడు నెలల్లో ఏ రోజు కూడా ఇలాంటి ఆలోచన చేయలేదు అధ్యక్ష ఆయన ఆలోచన అంతా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎలా అభివృద్ధి వైపుకు నడిపించాలి ప్రజలకి తాను ఏవైతే ఇచ్చారో వాగ్దానాలని అవి నెరవేర్చాలన్న చిత్తశుద్ధితో ఈ రాష్ట్రం అప్పుల్లో కూరుకుపోయినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధితో తను ఇచ్చిన వాగ్దానాలని నెరవేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్లారు అధ్యక్ష కానీ అధ్యక్ష ప్రజా తీర్పుని అవమానిస్తే శాసనసభని అవమానిస్తే ప్రజా ప్రతినిధుల అభిప్రాయానికి విలువ లేదంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆ మండలికి ఉండే అర్హత లేదు అని కూడా ఈ సభ ముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్న అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇరవై రెండు ఏళ్ళ ముందు ఏదైతే రద్దయిందో శాసన మండలిని 
వైఎస్ఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి పెద్దల సలహాలు ఇస్తే బాగుంటుంది బిల్లుల్లో ఒక మంచి బెటర్మెంట్ సూచించే వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుందని ఆ రోజు మండలిని తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష కానీ ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ ఆశయాలకి తూట్లు పొడిచే విధంగా టీడీపీ గద్దలు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాయో చూశాం కాబట్టి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష అందుకే ఈ రోజు ఆ శాసన మండలిని రద్దు చేయాలని కూడా మేమందరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కోరడం అయింది అధ్యక్ష ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడతాడు అధ్యక్ష నేను మళ్లీ పునరుద్ధరిస్తానని మీరే చూశారు అధ్యక్ష మన పేర్ని నాని గారు ఒక వీడియో ప్లే చేశారు రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడిన మాటలు శాసన మండలి వల్ల ఖర్చు తప్ప ఏ ఉపయోగం ఉండదు అది అవసరమే లేదు అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడటం అలాగే తన ఎంపీలతో రాజ్యసభలో ఏ విధంగా మాట్లాడించారో పెద్దలు ధర్మాన గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష కానీ ఈ రోజు అధ్యక్ష ఆ మాటలు మాట్లాడిన పెద్ద మనిషి తన కొడుకు పదవి పోతుందనేసరికి మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకొని శాసన మండలి ఉండాలి నేను శాసన మండలిని పునరుద్ధిస్తా పునరుద్ధరిస్తానని చెప్పడం చూస్తుంటే ఆయన రెండు నాలుగుల ధోరణి ఈ రోజు అందరికీ అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించని పెద్దల సభకి శుభం కార్డు వేయాలని ఏదైతే తీర్మానాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టారో దాన్ని మేము పూర్తిగా ఆమోదిస్తున్నాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఇరవై రెండు రాష్ట్రాల్లో శాసన మండలి లేకుండా ప్రజా ప్రతినిధులు శాసన సభలోనే చట్టాలు ఎలా చేస్తున్నారో ఇక మీదట మనం కూడా ప్రజా ప్రతినిధుల శాసన సభ ద్వారానే చట్టాలు చేద్దాం సార్ అదే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం అవుతుందని మేమందరం కూడా భావిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానానికి పూర్తిగా సంఘీభావం తెలియజేస్తూ ఆయనకి మరొకసారి మూడు ప్రాంతాల ప్రజల నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష జనసేన ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను అధ్యక్ష అధికార వికేంద్రీకరణ అలాగే అభివృద్ధి వికే వికేంద్రీకరణ జరగాలని చెప్పి మరి అభివృద్ధి అనేది ఒకే చోట కేంద్రీకృతం అయి ఉండకూడదు పదమూడు జిల్లాలకి విస్తరించాలి అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసినటువంటి ఆలోచనతో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ వికేంద్రీకరణ బిల్లుని మరి శాసన మండలి అడ్డుకోవడం దురదృష్టకరం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఈ సభలో మేధావులు ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు మేధావులు ఉన్నారు అదేవిధంగా రాజకీయ ఉద్దండలు ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నటువంటి ఈ సభకు పైన మరి మరొక సభ అవసరమా అని చెప్పి ఆయన మనం మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎంత మాత్రము ఇంకొక సభ ఉండడం సమంజసం కాదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే సమర్థులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఈ సభలో ఉన్నారు ఇంత సమర్థులైనటువంటి సభలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని సభ పూర్తిగా మరి నూట డెబ్బై ఐదు మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నటువంటి ఈ సభలో నూట యాభై నాలుగు మంది ఈ బిల్లును సపోర్ట్ చేస్తూ శాసన మండలికి పంపిస్తే మరి అక్కడ నుంచి తిరస్కరించడం అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ పై ఇంగ్లీష్ మీడియం పై బిల్లు కూడా తిరస్కరించడం ముఖ్యంగా అధ్యక్ష పేద పేద ప్రజల పిల్లల కోసం ముఖ్యమైనది ఎస్సీ ఎస్టీల పిల్లలు వీళ్ళు కూడా సమాజంలో మనుషుల్లా ఉండాలి ఈ ఉన్నతమైనటువంటి వర్గాలతో సమానంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఇంగ్లీష్ మీడియంని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రవేశపెడితే మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదే సభలో ఉండి ఇక్కడ సమర్థించి మళ్ళా శాసన మండలిలో వ్యతిరేకించినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష ఎస్సీ ఎస్టీలపైన అనుకున్నటువంటి ప్రేమ ఏం చేశారు అధ్యక్ష ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించి అన్నదమ్ముల్లా జీవించే మాల మాదిగల్ని రెండుగా విడది విడదీసి మరి అక్కడ నిరసన తెలియజేస్తున్నటువంటి ఈ సభ్యులపై గుర్రాలతో తొక్కించినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతసేపు 
బ్రిటిష్ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ విడదీసి పాలించటం ఒక కులం అన్నదమ్ములుగా కలిసిమెలిసి వెళుతూ ఉంటే అధ్యక్ష ఆ దళితులను విడదీసి రెండు భాగాలుగా విడదీసి ఒకసారి అయితే ఆయన లభ్య పొందటం జరిగింది అధ్యక్ష ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఆయన ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ మన నిజంగా మనం ఆ రోజు చూసే మన అధ్యక్ష ఇక్కడ ప్లే చేసి కూడా చూపించడం జరిగింది షరీఫ్ గారు చైర్మన్ గారు నల్లూరు చైర్మన్ గారు ఆయన ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో ఆ మాట చెప్పడానికి ఎంత టైం పట్టిందో మనం చూసాం అధ్యక్ష ఆయన మనస్ఫూర్తిగా చెప్పలేకపోతున్నారు చెప్పాలి కానీ ఇది సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించమని చెప్పాలి కానీ చెప్పలేని పరిస్థితిలో సుమారు ఐదు పది నిమిషాలు తటపటాయించినటువంటి పరిస్థితి అటువంటి పెద్ద మనిషిని కూడా ఆయన ప్రభావితం చేసి మరి సుమారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నేను ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేయటం జరిగింది నలభై సంవత్సరాల అనుభవం నాకు ఉందో రాజకీయం అనుభవం అని చెప్పుకునేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయాన ఒక ప్రేక్షకుడు చూసే సామాన్యుడు చూసే గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి ఆయన ఎదుర్కొనగా నిలబడి ఆయన ప్రభావితం చేసినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష ఇటువంటి దురదృష్టకైనటువంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ ఉండకూడదు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తీరు ఆయన అనుభవం చెప్పుకునే చెప్పుకునేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిగ్గుసేట్ అధ్యక్ష ఆయన ప్రవర్తించే తీరు ప్రజాస్వామ్యానికి మరి వ్యతిరేకంగా ఆయన మాట్లాడేటువంటి మాటలు చాలా దారుణమైన అధ్యక్ష మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈవేళ చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మరి ఎన్నికైన దగ్గర నుండి సుమారు ఆరు మాసాలు ముగిసి ఏడో మాసంలో వస్తుంది ఈ ఏడు మాసాల కాలంలోనూ కూడా పూర్తిగా ప్రజా సంక్షేమమే జయంగా ప్రతి నిమిషం కూడా చదువుల పట్ల కానీ అలాగే ముఖ్యంగా చదువు పట్ల ఆయన దృష్టి కేంద్రీకరణ కేంద్రీకృతమైన అధ్యక్ష ఎందుకంటే అమ్మఒడి పథకం కానీ అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ మనం ఎంత ఎన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసినా లక్ష రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి మనం ఇచ్చినా మనం ఏమాత్రం కూడా ఆ కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకురాలేము కేవలం చదువు ద్వారానే ఆ కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకురావచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో చదువు చంపించాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష అన్ని వర్గాలని కూడా ఆదుకునే విధంగా ఇవాళ ఆటో కార్మికులు కానీ అలాగే మత్స్యకారులు కానీ ఇంకా అన్ని విధాలైనటువంటి వర్గాలని కూడా సమానత్వంతో సమానంగా చూస్తూ అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూడా మరి ఆయన కట్టుబడి ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇవాళ అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి అభివృద్ధి కూడా జరుగుతూ ఉంది మరి ఇప్పుడే మనం చూసాం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చాలా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తూనే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సుమారు డ్రైన్స్ కానీ అలాగే రోడ్లకు కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి ఇప్పుడు నిధులు విడుదల చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేయటం అదేవిధంగా ఈ ఎన్ఆర్ఈజెస్ ఫండ్స్ అంతా కూడా గతంలో నీరు చెట్టు అధ్యక్ష నీరు లేదు చెట్టు లేదు రెండు కనిపించ అధ్యక్ష ఎందుకంటే నీటి కలిసిపోతూ ఉంటుంది ఎన్ని నిధులు వచ్చినా ఎన్ని వేలు కోట్లు వచ్చినా నీటిలో కొట్టుకుపోతా ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది అధ్యక్ష మర్నాడు ఈ కోట్లన్నీ చూసా నీరుని చూస్తే నీరే ఉంటుంది అధ్యక్ష ఎంతకాలం చూసినా నీరు ఆ చెట్టు మాత్రం గొట్ట మీద ఒక చెట్టు అన్ని కాలంలో నీరు ఎప్పుడు ఉంటుంది అధ్యక్ష కానీ వేల తీసుకున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల మరి రోడ్లన్నీ కూడా ఎస్సీ ప్యాడ్లన్నీ కూడా సిమెంట్ రోడ్లుగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి మరి వారం కింద ఉన్నటువంటి ఈ స్థాయిని ఉందని కూడా పైకి తీసుకురావాలనేటువంటి ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి అందుకే ఆయన నాయకత్వాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మరి నూట యాభై ఒక్క మంది అక్కడ ఉంటే ఇంకొక ముగ్గురు కూడా ఆయన ఆయన నిర్ణయానికి సపోర్ట్ చేస్తూ నూట యాభై ఒక్క మంది నుంచి నూట యాభై నాలుగు మంది ఈ తీర్మానాన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయానికి మరి ఈ శాసన మండలం రద్దు బిల్లును సపోర్ట్ చేస్తూ మనస్ఫూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో పెద్దల సభగా పిలువబడుతున్నటువంటి శాసన మండలి రద్దు చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారిలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ ఈ చర్చలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినటువంటి తమరికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారిలో అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఈ ఆరు మాసాలలోనే రాష్ట్ర ప్రజలకు అంతకు ముందు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు అన్నిటిని కూడాను అమలు జరుపుతూ వాటికి ఒక చట్టబద్ధత తీసుకువచ్చి 
అర్హత ఉన్న ప్రతి పేదవాణి కూడాను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టేటటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాల యొక్క ప్రతిఫలాలు చెందాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో నవరత్నాల పథకాల దగ్గర నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న దేశ అదే క్రమంలో మనిషి యొక్క భవిష్యత్తుకి అతనికి దశా దిశ చూపించేట ప్రధానమైనటువంటి విద్యారంగాన్ని ప్రక్షాళన చేస్తూ అమ్మఒడి లాంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడమే కాకుండా ఇంగ్లీషు భాష యొక్క ప్రాధాన్యత తెలిసినటువంటి వ్యక్తిగా ఒక పేదవాడు తెలివిగల విద్యార్థి తెలివిగల వ్యక్తి అయినప్పుడు కూడాను ఇంగ్లీషు భాష మీద సరైనటువంటి పటుత్వం లేకపోవటం వలన తను ఆశించినటువంటి స్థాయిలో తనకు అవకాశం ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ అర్హతను పొందే విషయంలో ఏ విధంగా నష్టపోతున్నాడు అనేటువంటిది ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వ్యక్తిగా ఇంగ్లీష్ భాషను తప్పనిసరిగా చేస్తూ ఈ సభలో చర్చించిన తర్వాత పెద్దల సభకు పంపించిన పరిస్థితుల్లో ఆ సభలో అది ఏ విధంగా తిరస్కరణకు గురైందో మనకందరికీ తెలిసిన అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రాల యొక్క భవిష్యత్తు దృష్ట్యా ప్రాంతాల మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు తొలగాలి ఒక ప్రాంతం వెనుకబాటుతనంతో ఉంది ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందింది అనేటువంటి తారతమ్యాలకు తావు లేకుండా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ పేరుతోటి మరి ఒక రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రెండు బిల్స్ మీద చట్టాల మీద చర్చ జరిగి ఇక్కడ తీర్మానం చేసి పంపించిన తర్వాత మరి శాసన మండలిలో ఏ విధంగా తిరస్కరణకు గురైంది అనేది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూశారు అధ్యక్ష ఇక్కడ చర్చించుకోవాల్సినటువంటిది ఒకటే అధ్యక్ష పాలకులు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు దృష్ట్యా ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా ఈ సభలో చర్చించి చట్టపరంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు పెద్దల సభగా పిలువబడుతున్నటువంటి ఆ సభలో సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి ఇంకా మెరుగైన ప్రతిఫలాలు ఇచ్చే విధంగా మెరుగైనటువంటి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి దానికి చట్టబద్ధత కల్పించే విషయంలో ఎలాంటి తోడ్పాటు అందించవలసిన అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష కానీ గడిచిన నాలుగు రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అతని యొక్క రెండు నాలుకల ధోరణితోటి ఏ విధంగా ప్రజా సంక్షేమానికి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేటువంటి అలాంటి బిల్లులను అపహాసం పాలు చేశారో మన అందరికీ తెలిసినటువంటి అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చట్ట సభలుగా పిలువబడేటటువంటి ఈ సభలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాంటి యొక్క నాయకుల యొక్క నిర్వాహకం వలన మరి ఆ సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంత తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉత్పన్న అవుతున్నాయి అధ్యక్ష ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకునిగా వారు చేపట్టినటువంటి సుదీర్ఘ పాదయాత్ర ద్వారా రాష్ట్రం నలుమూలలు కూడా పర్యటన చేసినప్పుడు ప్రాంతాల మధ్య అసమానత ప్రాంతాల మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అభివృద్ధి పరంగా జరుగుతున్నటువంటి ఆ వ్యత్యాసాలను ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వ్యక్తిగా గతంలో మనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాల దృష్ట్యా అభివృద్ధి మొత్తం కూడాను హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతానికే కేంద్రీకృతం అవటం వల్ల రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రాంతాలు ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యానికి గురి కాబట్టి ఏ విధంగా నష్టానికి గురి నష్టానికి గురి కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా చూసిన పరిస్థితులు మనందరూ చూసాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత అభివృద్ధి మొత్తం అమరావతికే కేంద్రీకృతం అయినప్పుడు దానికి కరైన విధానం కాదు గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇలాంటి పొరపాటు జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో వికేంద్రీకరణ పేరుతోటి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన విధానాలు ఒకటే అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రం అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలకు తావు లేకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉత్పన్న అవుతున్నప్పుడు కూడా విశాల దృక్పథంతో విశాల హృదయంతో కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాల ద్వారా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆలోచనతో వారు ఈరోజు పరిపాలన చేస్తున్న పరిస్థితులు మనకు అస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక చిన్న ఉదాహరణ ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మనస్తత్వం వారి యొక్క ఆలోచన విధానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే దానికి చిన్న ఉదాహరణ అధ్యక్ష ఈ సభ ద్వారా తెలియజెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష కారణం సహజంగా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఎవరైనా ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మరి సంబంధించి అధికారుల పర్యవేక్షణలోనే దానికి సంబంధించిన సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి ఏదో అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ప్రత్యక్షంగా ముఖ్యమంత్రి గారే డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని సమస్యల పరిష్కార మార్గాలు చూపించే విధానంలో ఒక చిన్న ఉదాహరణ అధ్యక్ష ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వెనుకబాటుతనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని 
బ్రతుకు తెరువు కోసం గుజరాత్ లాంటి తీర ప్రాంతాలకి పొట్టకూటి కోసం కొంతమంది మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళటం ఆ ప్రాంతాల్లో దురదృష్టం శాతం పాకిస్తాన్ బోర్డర్ గుజరాత్ కిచ్ బోర్డర్లో అందుబాటులో ఉండటం వల్ల పక్కనే ఉండటం వలన పొరపాటున పాకిస్తాన్ జలాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో పాకిస్తాన్ కోస్ట్ గార్డ్స్కి అరెస్ట్ కాబడినటువంటి ఇరవై రెండు మంది మత్స్యకారులు ఈ మధ్య కాలంలో గడిచిన దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అరెస్ట్ కాబడితే ఆనాడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పాలకుడు ఎవరు కూడా వారిని పాకిస్తాన్ చరసాల నుంచి విడిపించేదానికి ప్రయత్నం చేయలేదు అధ్యక్ష కారణం వారి యొక్క మాటలకే పరిమితమైన కానీ కార్యరూపంగా ఏనాడు కూడా వారు ప్రయత్నం చేసిన పరిస్థితి లేవు అధ్యక్ష అలాంటి పరిస్థితులు ఆ సంఘటన జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఆ సందర్భంలో అదే ప్రాంతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు పాదయాత్ర చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో సంబంధిత బాధిత కుటుంబాలు అందరూ కూడా వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మా కుటుంబ సభ్యులు ఈ విధంగా బ్రతుకు తెరువు కోసం గుజరాత్ బోర్డర్ తీర ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి పాకిస్తాన్ బోర్డర్లోకి వెళ్ళడం వల్ల అరెస్ట్ కాబడ్డారు అని చెప్పేసి అని వారి నోటీస్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా రేపు మనం అధికారంలోకి రాబోతున్నాం వచ్చినటువంటి ఆరు మాసాల్లోపే మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ దగ్గరకు చేర్చే బాధ్యత నాది అని ఆ కుటుంబాలకు ఒక భరోసా ఇచ్చిన పరిస్థితి అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఆరు మాసాల్లోపే ఆ పాకిస్తాన్ చరసాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను విడిపించేదానికి వారు చూపించినటువంటి ప్రత్యేక శ్రద్ద పట్టుదల తప్పనిసరిగా ఈ సభ ద్వారా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష వారికి కంటిన్యూస్ గా మానిటరింగ్ చేయటమే కాకుండా పాకిస్తాన్ అంబాసీ తోటి మన మన ఇండియన్ అంబాసీ వాళ్ళు నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపి వా అరెస్ట్ కాబడినటువంటి కుటుంబ సభ్యులకి ఏదైతే ఆరు మాసాల్లో మీ కుటుంబ సభ్యులు మీకు పంపి అందించే ఏర్పాటు చేస్తా అన్నారో అదే విధంగా ఆరు మాసాల్లోపు వారిని నడిపించే విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించటమే కాకుండా వారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ కుటుంబ సభ్యులకు వాళ్ళ బ్రతుకు తెరువు కోసం ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఐదు లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎందుకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మనస్తత్వం వారి యొక్క ఆలోచన విధానాలు ఒక పేదవారు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పేదవాడిని ఆదుకోవటానికి ప్రభుత్వ పరంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చో తీసుకుంటూ ఏ విధంగా పేద ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని చూడకుంటున్నారో దానికి చిన్న ఉదాహరణ అధ్యక్ష ఇది ఇలాంటి విశాల దుప్పలమైనటువంటి రాష్ట్రాన్ని ఆదుకోవాలి రాష్ట్ర ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఆదుకోవాలి రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకుని వెళ్లాలనే ఆలోచనతో ముఖ్యం పనిచేస్తున్నటువంటి విశాల దృక్పథం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రూపంలో ఉన్నారు అధ్యక్ష ఆ వారు ఆ విధంగా కష్టపడి పనిచేస్తూ ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని చూడకుంటూ ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెడుతున్నారు కాబట్టి నిన్న మొన్నటి రోజున ఇండియా టుడే సర్వేలో భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ పరిపాలన దక్షిణ గుర్తింపు కాబడినటువంటి ముఖ్యమంత్రులో నాలుగో స్థానాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు లభించిందనే దాంట్లో అది అందరూ కూడా అభివృద్ధించదగిన విషయం అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి చట్ట సభలుగా పిలువబడుతున్నటువంటి పెద్దల సభగా పిలువబడుతున్నటువంటి శాసన మండలి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు దృష్ట్యా అన్ని ప్రాంతాలు సమానమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందాలి ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందింది ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందలేదు అనేటువంటి ఆలోచన భావాలు వ్యత్యాసాలకు తావు లేకుండా ఉండాల్సినటువంటి ఉండే విధంగా మరి అతి ప్రధానమైన బిల్లులు తీ చట్టాలు తీసుకొస్తున్నప్పుడు సహకరించాల్సి నెలపోయి మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచన విధానాలు అది నిలయం కావటం అనేటువంటిది నిజంగా చింతించదగినటువంటి విషయం అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ శాసన మండలి ఉండాలా రద్దు చేయాలా అనే దాని మీద కొంత చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాసనం రెండు వేల నాలుగులో ఆనాడు దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాసన మండలిని మనలో పునరుద్ధరించాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఈ శాసన మండలిని ఏర్పాటు చేయటం వలన రాష్ట్రం మీద ఎలాంటి భారం పడుతుంది దానివల్ల ఏదైనా పరిస్థితులు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయని దాని మీద పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి మరలా ఈరోజు శాసన మండలి రద్దు అవుతుంది రద్దు చేయబోతున్నామని చెప్పి మన మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా శాసన మండలి ఉండాలి అని ఆయన సమర్థిస్తూ మాట్లాడటమైనటువంటిది ఆయన యొక్క దిగజారుడు రాజకీయాలకి రెండు నాలుగుల ధోరణికి అంతకన్నా నిదర్శనం కొట్టలేనేది అది అధ్యక్ష చట్టసభ ద్వారా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాట్లాడేదారి కన్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నైజం ఎలా ఉంటుంది ఆయన యొక్క నిర్ణయాలు గంట గంటకి ఏ విధంగా మారుస్తూ ఒక స్థిరమైన ఆలోచన విధానం లేకుండా ఏ విధంగా మాట్లాడతారు అనే దానికి అవధానంగా కోకొలలు మాట్లాడినట్టు పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెద్దల సభగా పిలువబడుతున్నటువంటి ఆ సభలో మరి మాట్లాడిన పెద్దలు కానివ్వండి బయట కూడా 
మరి కొంత అది ఒక రాజకీయ పునరా పునరావాస కేంద్రంగా ఉంటుంది మరి ప్రజాక్షేత్రంలో ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళే దాంట్లో సభ్యులుగా రాపాడుతారనేది మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడాను మరి అందరినీ కూడా అదే గాడిన కట్టేయడం అనేటువంటిది కూడా సరైన విధానం కాదు అధ్యక్ష మన ముఖ్యమంత్రి గారు శాసన మండలికి మన మన పార్టీ తరఫున నామినేట్ చేయబడినటువంటి సభ్యులు తప్పనిసరిగా గౌరవప్రదమైన ప్రజా జీవితంలో గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తులనే వీరి ద్వారా అక్కడ నామినేట్ చేయబడ్డారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాగా మరి గుండాలను లేకపోతే కేసుల్లోనో దోపిడీదారులను దాంట్లో నామినేట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి లేని లేదు అధ్యక్ష తప్పనిసరిగా ముఖ్యమంత్రికి సెలెక్టివ్ గా కొంతకాలం పాటు ప్రజా జీవితంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులనే అందులో నామినేట్ చేసి ఆ గౌరవ సభకు గౌరవాన్ని గుర్తింపు తీసుకురావడానికి వారి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అనాలోచిత విధానం కుట్రపూరితమైన స్వార్థపూరితమైనటువంటి విధానాల వలన ఇవాళ పెద్దల సభగా పిలువబడుతున్నటువంటి సభ కూడాను కొంత అగౌరవం లభి పరిస్థితి అగౌరవం వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర భవిష్యత్తు దృష్ట్యా పరిపాలనా దక్షిణగా ఉన్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రజా సంక్షేమం కొరకు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ దానికి ఒక చట్ట పద్ధతి కల్పిస్తూ ఒక బిల్లు రూపంగా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని తప్పనిసరిగా సమర్థించవలసిన పరిస్థితి భిన్నంగా మరి ఈ రోజు ఇలాంటి దురదృష్టమైన పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో ఎదురవటం అనేటువంటిది కొంత చింతించదగినటువంటి విషయం అయినప్పుడు కూడాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ సభను రద్దు చేస్తూ ఆ సభలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు గొడ్డలు పెట్టిగా మారుతున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సభను రద్దు చేయాలని చెప్పి వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా సమర్థిస్తూ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు కూడాను దానిలో సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి నేను కానివ్వండి పెద్దల బోస్ గారు కానివ్వండి మా యొక్క పదవుల కన్నా కూడాను రాష్ట్ర భవిష్యత్తు రాష్ట్రం యొక్క శ్రేయస్థ ప్రధాన కాబట్టి వారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి మేము మా పదవుల గురించి ఆలోచించకుండా తృణప్రాయంగా పదవులను పక్కన పెట్టి రాష్ట్ర భవిష్యత్తే ప్రధానమైన జయంగా చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా సమర్థిస్తూ ఈ చర్చలో పాల్గొనే అవకాశం నాకు కల్పించినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నా అధ్యక్ష సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ విధాన మండలిని రద్దు చేస్తూ వారు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి నా పరిపూర్ణమైనటువంటి మద్దతును తెలియజేస్తూ గౌరవ శాసనసభ తీర్మానించిన తీర్మానం అంటే రాష్ట్ర పాలనా విభాగాలను మరి మూడు భాగాలుగా విభజించి చేసినటువంటి వికేంద్రీకరణ తీర్మానానికి మరి శాసనసభ ఆమోదాన్ని తెలిపిన తర్వాత శాసన మండలికి ఆ బిల్లును పంపించిన సందర్భంలో అక్కడ జరిగిన పరిణామాలను ఆ చర్చలో నాకు అవకాశం కల్పించిన తమకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష ఒకసారి అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బహుశా అప్పుడు కూడా తమరు శాసనసభ్యులుగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను నేను ఆ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ విధానసభను రద్దు చేశారు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయశ్రీ ఎన్టీ రామ ఆనాడు ప్రయోజనాలు ఏంటి ఏం ఆశ్చర్యం చేశారంటే చాలా స్వల్పకాలిక ప్రయోజనాలు అధ్యక్ష అది ఈనాడు అధినేత రామోజీరావు గారిని అరెస్టు చేయడానికి శాసనసభ తీర్మానం చేసిన సందర్భంలో చేసినటువంటి చాలా స్వల్పకాలికమైనటువంటి చాలా లిమిటెడ్ ప్రయోజనం అది కానీ ఈనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానం కొంచెం విస్తృతమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ఆశించి ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ తీర్మానం అధ్యక్ష ఏమిటా విస్తృత ప్రయోజనాలని ఒకసారి మనం ఆలోచించినట్టయితే అధ్యక్ష మొట్టమొదటిగా మనం శాసనసభ మాధురించిన తీర్మానం ఆ తీర్మానంలో ఉన్నటువంటి విస్తృతమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే అధ్యక్ష ఒకటి 
ఈ సందర్భంలో శివరామకృష్ణన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఒకసారి మనం ప్రస్తావన చేయవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష శివరామకృష్ణన్ కమిషన్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తూ వారి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఒక అనువైనటువంటి అందరికీ ఆమోదమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక మంచి క్యాపిటల్ నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి మరి స్థలాన్ని ఎంపిక చేయమని ఆ కమిటీ యొక్క కమిటీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష ఆ ఆబ్జెక్ట్ను అమలు చేయడానికి కొన్ని సూచనలు కూడా చేశారు అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం అది మన రాష్ట్రానికి వ్యవసాయక ప్రాంతం మన రాష్ట్రానికి చాలా అవసరం కూడా అధ్యక్ష ఒకటి ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ చాలా తక్కువగా ఉండాలని అంటే ఎవరినైనా అక్కడి నుంచి తరలించే సంఖ్య చాలా పరిమితిలో ఉండాలి అనేది రెండు వ్యవసాయ భూమికి అతి తక్కువ నష్టం జరగాలని వ్యవసాయ భూమికి అతి తక్కువ నష్టం జరగాలనేది మూడు రాజధాని నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చు తక్కువ ఖర్చుతో రాజధాని నిర్మాణం జరగాలని ఈ మూడు అతి ప్రధానమైనటువంటి మరి ఆంక్షలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజధాని ఎంపిక చేయమని మరి మరి ఇక్కడ జరిగింది ఏమిటి పూర్తిగా భిన్నంగా ఆనాడు ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ అంటే పట్టణ అభివృద్ధిలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉన్నటువంటి సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని శివరామకృష్ణ గారు మరి ఇతర సభ్యులు కూడా వెరీ ప్రామినెంట్ స్కాలర్స్ అధ్యక్ష టౌన్ ప్లానింగ్లో కానివ్వండి లేదా ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానివ్వండి లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లో కానివ్వండి చాలా ఎమినెంట్ పర్సన్స్ అందరూ ఆ కమిటీలు ఉంటే ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ రాకుండానే మన నారాయణ గారి కమిటీ వేసి దాన్ని స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం అక్కడ ఆ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసినప్పుడు మరి ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలోనే కాదు ఈ ప్రాంతంలో కూడా కొంత ఆందోళన జరిగిన విషయం వాస్తవం అధ్యక్ష అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ప్రయోజనాలను ఆశించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే నిర్ణయం కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష మరలా ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రెండు మూడు సార్లు మరి క్యాపిటల్ మారి మార్చే సందర్భంలో మన యొక్క భావోద్వేగాలన్నీ కూడా పూర్తిగా దెబ్బతిన్న పరిస్థితుల్లో ఒక మంచి క్యాపిటల్ మనకు అవసరము ఈ రకమైన ఆందోళన ఉండకూడదు అనేది భావించి మరి అమరావతిని కూడా ఎక్కడ ఇదేమీ రద్దు చేయలేదు అధ్యక్ష ఇక్కడ అమరావతి లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ కానీ అట్టే పెట్టుకుని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ విశాఖపట్నం జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ కర్నూలుగా చేయడానికి మన నిర్ణయం తీసుకుని ఇక్కడ బిల్ కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇదే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ జరిగిన అన్యాయం ఇంకా ఏంటంటే ఒక నెలల క్రితం నాకు రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ ప్రాంత రైతుల దగ్గర నుంచి యువన్ జోన్ అని గుంటూరు నుంచి విజయవాడ నుంచి గుంటూరు దగ్గర మనకు ఒక కెనాల్ తెలుస్తుంది అధ్యక్ష బట్టింగ్ హోమ్ కెనాల్ ఆ బట్టింగ్ హోమ్ కెనాల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న భూమి దాదాపుగా నూట ఎనభై ఎకరాలు ఉంటుందని చెప్పారు అధ్యక్ష ఆ నూట ఎనభై ఎకరాలని లాజిస్టిక్ జోన్ గా రిజర్వ్ చేశారు అధ్యక్ష లాజిస్టిక్ జోన్ అంటే ఆ బకింగ్ గోమ్ కెనాల్ లో మరి నౌకాయానం జరుగుతుంది దానికి ఇక్కడ గౌరవం నిర్మించుకోవడానికి లారీ లాగడానికి అని ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా రిజర్వ్ చేశారు అధ్యక్ష ఎవరైనా పట్టణానికి అతి సమీపంలో లాజిస్టిక్ జోన్ నిర్మాణం చేయరు అధ్యక్ష పట్టణానికి అసలు దూరంలో చేసుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి ఏమైనా చేసుకో తెలిస్తే అంటే కేవలం ఆ ప్రాంతం అంతా ఎవరిదంటే ఇక్కడ కులాల గురించి మాట్లాడకూడదు అధ్యక్ష ఆ ప్రాంతం అంతా వారి తీవ్రమైనటువంటి ఆగ్రహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి మరో సామాజిక వర్గాన్ని అధ్యక్ష ఆ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న భూ యజమానులు అందరూ కూడా మరి ఈ రకమైనటువంటి వ్యత్యాసాలు చూపించినప్పుడు దాన్ని సరిగ్గా తగ్గిపోతే వారి తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు సరిగ్గా తగ్గిపోతే కానీ ప్రజలు క్షమించారు అధ్యక్ష అందుచేతనే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ వికేంద్రీకరణ నిర్ణయం తీసుకోవటం ఆనాటి పాలకులు చేసినటువంటి కొన్ని మరి దురదృష్టకరమైనటువంటి నిర్ణయాలని సరిదిద్దడానికి చేయడంతో పాటు 
రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఆశించి మరలా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా మరలా మా ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయలేదు అనే మాట రాకుండా అభివృద్ధి సమతుల్యంగా ఉండాలని చేసిన మరి నిర్ణయం మరి అటు కౌన్సిల్ చేసిన నిర్వాహకం ఏంటి ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే అధ్యక్ష కౌన్సిల్ యొక్క విధులే ఏమిటి ఎంతవరకు అమలు జరుపుతూ ఉన్నారు అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే అధ్యక్ష ఎప్పటికే గౌరవ సభ్యులు చాలామంది మాట్లాడారు మూడు బిల్లులు తిరస్కరించారు వారు ఏంటి వారి యొక్క ఆంతర్యం ఏంటి ఎందుకు తిరస్కరించాలని కారణాలు ఏంటంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండవలసినటువంటి అసహ రాజకీయ కేంద్రాన్ని ఉపయోగించుకోవటం దురదృష్టకరం అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష రాజకీయ కేంద్రంగా అంటే వారు ఇక్కడి నుంచి ఏదైనా ఒక బిల్లు వెళ్ళినప్పుడు ఆ చట్టం యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి ఆ చట్టం వల్ల ఎవరైనా నష్టపోతారా ఆ చట్టం ఒక వ్యక్తిని ఉద్దేశించి పెట్టిన చట్టమా లేక రాష్ట్ర ప్రయోజనం ఆశించి పెట్టిన పెట్టిన చట్టమా ఆ చట్టంలో ఇంకా ఏమైనా పొద్దు పరిస్తే కాదు ఇంకా ఏమైనా అడిషనల్గా మనం సలహా ఇస్తే ప్రభుత్వానికి మరింత విస్తృత ప్రయోజనాలు ఉంటాయని వారు భావించినప్పుడు తప్పకుండా ఇవ్వాలి అధ్యక్ష దాన్ని ఆమోదించారు కూడా అటువంటి మంచి ప్రయోజనం వాళ్ళు సూచిస్తే అక్కడ సభ సూచిస్తే తప్పకుండా దాన్ని ఆమోదించారు కూడా అధ్యక్ష ఆమోదించే రక్షణ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది అధ్యక్ష ఉంది అధ్యక్ష దాంట్లో అనుమానం లేదు మరి అటువంటి బాధ్యత వారి మీద ఉన్నప్పుడు ఆ బాధ్యత నెరవేర్చకుండా మరి రాజకీయ కేంద్రంగా అది పనిచేయటం అంటే చాలా దురదృష్టం అధ్యక్ష మరి ఇక్కడ ఇవాళ సమాజం ఏం కోరుకుంటుంది అధ్యక్ష నేషనల్ నీడ్స్ డెవలప్మెంటల్ పాలిటిక్స్ బట్ నాట్ పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ జాతి అభివృద్ధికరమైనటువంటి రాజకీయాలు ఎవరైనా ఉంటే రాజకీయాలు అభివృద్ధి చేసేవారిని కోరుకుంటుంది తప్ప పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ అంటే అధ్యక్ష రాజకీయాల కొరకు రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష అది ఏంటంటే మనం గ్రామాల్లో చూస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్య కూడా కొంచెం పెద్ద పార్టీలు కూడా అలవాటు అయిపోయింది అది ఎక్కడైనా ఒక పార్టీకి ఏదో గ్రామంలో స్థానం లేకపోతే చిన్న గిల్లి కట్టే పెట్టడం అక్కడ దాన్ని ఉపయోగించుకుని అక్కడ రెండు భాగాలు చేయటం దాన్ని రాజకీయాల కొరకు రాజకీయాలు చేయటం 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 అంటారు అధ్యక్ష దాన్ని కోరుకోవట్లేదు అధ్యక్ష ఇలా సమాజం ఎక్కడ కూడా మరి దానికి ఇవాళ కౌన్సిల్ కేంద్ర బిందు అయింది అధ్యక్ష పొలిటికల్ పాలిటిక్స్కి కౌన్సిల్ కేంద్ర బిందు అయింది అయింది ఇది ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు మరి క్షమించడానికి అధ్యక్ష ఒక మాటలో చెప్పాలంటే క్షమించడానికి ఈ సభకు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చి సభ నడిపించవలసినటువంటి విధానం ఉండాలి ఈ సభకు మంచి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వవలసినటువంటి విధానం ఉండాలి మరి దాన్ని రాజకీయ కేంద్రంగా చేయటం అనేది మాత్రం మరి తట్టుకోలేకపోతున్నారు అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం కలిగే వారందరూ కూడా దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు అధ్యక్ష అంతేత ఈ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి నిర్ణయం మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్షం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష నేను కూడా ఆ సభలో సభ్యుని అధ్యక్ష అయినప్పటికీ కూడా ఆ రద్దుని నేను ఆనందంగా స్వీకరిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఆనందంగా మద్దతు ఇస్తున్నాను కూడా అధ్యక్ష వారు ఇంకా అధ్యక్ష ఇక్కడ సెలెక్టివ్ కమిటీకి బిల్లు పంపించామనే దాని మీద కొంత వివాదం మన పేపర్లో చూస్తున్నాం అధ్యక్ష మాటమాటికి నాకు విస్తృత అధికారాలు ఉన్నాయి నా అధికారాన్ని వినియోగించి నేను ఒకసారి ఒక మాట ఆ వేదిక మీద నుంచి ఒక మాట చెప్తే దాన్ని శిలాశాసనంగా చెప్తాం మాకు అధ్యక్ష ఇక్కడే నాకున్నటువంటి పెద్ద అంబిక్యూటీ ఏంటంటే అధ్యక్ష ఆ తీర్మానం మూర్చేయలేదు అని మేము అంటూ ఉన్నాం ఆ తీర్మానం మూర్చేయలేదు మేము అని దానికి వారు ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు ప్రతిపక్షం కూడా సాక్షాత్ సభాపతి గారు చెప్తున్నారు నేను పొరపాటు చేశాను ఆ తీర్మానం మూర్చేయలేదు అని మరి యాంక్యూటీ ఎక్కడ ఉంది అధ్యక్ష ఇక్కడ మీరు రెఫరీ ఈ సభలో చట్ట ప్రకారం చర్చలు జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది చూడటానికి ఒక గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు రెఫరీ ఎంత ఒక న్యాయాలు కదా అక్కడ ఈ సభలో చర్చలు సక్రమంగా జరుగుతున్నా లేదా చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నారా లేదా అన్నదానికి తమ రెఫరీ మరి అక్కడ ప్లే గ్రౌండ్లో రెఫరీ ఏం చేస్తారంటే ఒక బాల్ ఎప్పుడైనా ఒక బ్యాడ్మింటన్ ఆడినప్పుడు ఆ బాల్ పడినప్పుడు అది రైట్ ప్లేస్లో పడిందా 
లేదా అవుట్ ప్లేస్లో కూడా దాన్ని సంశయం వచ్చినప్పుడు ఆ రెఫరీకి పూర్తి అధికారులు ఉంటాయి అధ్యక్ష నిర్ణయాధికారి రెఫరీ అక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా నిర్ణయాధికారి సభాపతి కాదు కానీ అసలు బాధ్యత పట్టలేదు కింద రూపం లేదు అది మరి దానికి రెఫరీ నాకు అధికారులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక పాయింట్ అంటే ఏమంటే ఎంత అంత అసమంజసంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే రకమైనటువంటి అసమంజసం ఉంది ఆ సభలో అనే మాట నేను ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష నేను మొన్న మాట్లాడుతూ చెప్పాను ఒకసారి మనకు ఉన్నటువంటి నిబంధన ఎందుకు ఒకసారి రీరైట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు సభాపత్రం తప్పు చేయడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి కాంక్షతో ప్రధానమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆనాడు కొన్ని చట్ట కొన్ని రూల్స్ ప్రేమ్ చేశారు అధ్యక్ష ఇవాళ సభాపతులు కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి కూడా ఒక కమిటీని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందేమో అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నా తప్పదు అధ్యక్ష ఏం చేస్తాం తప్పే ఆ కోరిక నేను కోరకూడదు కానీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ సభలో మనం చూసినప్పుడు మరి సభాపతి గారు వారి నిర్ణయాలు ప్రకటించవలసి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పినట్టే బాలే పడకుండా నేను మార్క్ ఇచ్చాను ఆ గేమ్లో అంటే అది ఎలా ఉందో నేను వారు చెప్పిన జడ్జిమెంట్ కూడా అలా ఉంది అధ్యక్ష మరి ఇటువంటప్పుడు ఒకసారి మరి ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ జడ్జ్ దీని మీద దీని మీద ఒక ప్రామినెంట్ మరి రిటైర్డ్ జడ్జెస్ అందరినీ మనం పూజ పూజ పెట్టి మరి మనం అనుసరించవలసిన విధానం ఏంటి రూపొందించవలసినటువంటి విషయ నిబంధనలు ఏంటి ఒకసారి చర్చకు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని కూడా ఈ సభ దృష్టికి నేను తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష ఇది కూడా అతి ప్రధానం ఇది అధ్యక్ష ఇవాళ మరి సభలు నడుపుతున్న తీరుని చూస్తూ ఉన్నాం ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క పార్టీకి అధికారం ఉండొచ్చు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పార్టీకి అధికారం లేకపోవచ్చు నిబంధన అనేది ఎవరున్నప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా అమలు జరపాల్సిన పరిస్థితి ఆ చైర్ మీద తమను కూర్చున్నప్పుడు న్యాయ న్యాయాధిపతి తమ్ముడు ఇరుపక్క సమానం ఇరుపక్కలనే సమానమైన దృష్టితోనే చూస్తూ ఉంటారు మరి అటువంటప్పుడు మరి ఇటువంటి వారు వచ్చినప్పుడు నేను వారు నాకంటే పెద్దవారు వారు వారు నేనేం అనకూడదు కానీ నేనేం అనలేదు కానీ మన్నించాలి మరి వారు నిర్ణయాలు ప్రకటించేటప్పుడు ఒక పార్టీకి పక్షపాతంగా ప్రకటన చేయటం అనేది మరి క్షమించరన్నారు అధ్యక్ష ఒక వాస్తవంగా చెప్పాలంటే క్షమించరన్నారు దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఒక పక్క తప్పు చేశాను నేరం చేశాను అని అంగీకరిస్తూ నా విస్తృత అధికారులు ఉన్నాయంటే ఇంకెక్కడ మా ఐదు విస్తృత అధికారులు ఇంకెక్కడ ఉంటాయి ఎక్కువ తప్పు చేసిన వారికి ఎందుకు ఉంటాయి అధ్యక్ష ఈ సభలో మనకి స్వాతంత్ర్యం ఈ సభలో కాదు బయట ప్రపంచంలో మనకు స్వాతంత్ర్యం ఉంది భారతదేశంలో మన రాజ్యం కల్పించింది ఏదైనా మాట్లాడచ్చు అదే దొంగతనం చేసిన వాళ్ళను లేకపోతే మంటలు చేసే వాళ్ళను అరెస్ట్ చేస్తారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు అధ్యక్ష మరి వారు కూడా తిరిగి అధికారం ఉంటుందన్న లేదనే కదా తప్పు చేస్తారనే కదా తప్పు చేశారు కాబట్టి వారికి అధికారం లేవు అక్కడ అంతేత దీని మీద ఒక విస్తృతమైనటువంటి చర్చ జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉంది మీ సభాపతి నుంచి చేసిన నిర్ణయం ఆనాటి అక్కడ సభాపతి గారు చేసిన నిర్ణయం మరి సరైన నిర్ణయమా కాదా అనే దాన్ని చర్చ జరగకపోతే కొంతమంది బయట వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష మరి ఆ సభలో పెద్దల సభలో చేసిన నిర్ణయాన్ని ఇక్కడ చర్చించడం ఏమిటి అని చర్చించకపోతే తప్పు వద్దు అధ్యక్ష అయితే ఇంకా తప్పులు చేసుకుంటూ పోతారు ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం పతనాన్ని చేసుకుంటూ పోతారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని పతనం చేయనివ్వకుండా మాత్రం కాపాడవలసిన బాధ్యత మరి సభాపతుల మీద ఉంది అని ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ ఈ గౌరవ సభలో నేను ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష కానీ ఎవరు ఎన్ని తప్పుడు చేసినా ప్రజా కోర్టులో మాత్రం వారు ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ అనుభవించవలసింది ఎవరైనా సరే గ్రామ సర్పంచ్ దగ్గర నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యుల వరకు మరి ప్రధానమంత్రి వరకు కూడా ఎవరైనా తప్పులు చేసిన వారిని ప్రజలు క్షమించరు అధ్యక్ష మనం చాలా ఉదంతాలు చూసాం ఈ దేశంలో చూసాం ఇందిరాగాంధీ గారి కంటే గొప్ప నాయకులు లేరు అవన్నీ ప్రజలు క్షమించలేదు తప్పు చేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రజాదరణ గల నాయకుడు ఆయన పాలన గాడి తప్పినప్పుడు ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోలేదు అధ్యక్ష ప్రజలు వారిని కూడా మరి ఆ ట్రాక్టర్ మీద పెట్టారు తర్వాత ఆయన మార్చి ఏ ఒక్కరిని క్షమించలేదు అధ్యక్ష అంటే ప్రజలు చాలా అతి గొప్ప న్యాయ నిర్ణయాలు అధ్యక్ష దాంట్లో ఏ విధమైన సందేహం అక్కర్లేదు అందుకే అంబేద్కర్ గారు ఒకసారి రాజ్యాంగం వేసిన తర్వాత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడితే ఒక మాట చెప్పారు అధ్యక్ష ఈ దేశ ప్రజలకు నేను పదునైనటువంటి కత్తిని ఇవ్వటం లేదు శక్తివంతమైనటువంటి ఓటు యొక్క ఆయుధాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాను ఆ ఆయుధం 
సక్రమంగా వినియోగి వినియోగించుకుంటే పేద పెద్ద రాజు అవుతారు ఈ దేశంలో ఆయుధాన్ని ప్రలోభాలకు లోబడి మరి చెడ్డ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటే మొట్టమొదటిగా ఈ దేశంలో నష్టపోయేవాడు పెదవాడే అన్నాడే ఆ నష్టం జరగనివ్వకుండా మరి కాపాడవలసిన బాధ్యత మరి సభలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఆ నష్టం జరగకూడదనే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం ఉంది ప్రభుత్వానికి కొన్ని ఆశయాలు ఉన్నాయి కొన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఏమిటి ఆశయాలంటే ప్రజా సంపదన ప్రజలకు సమానంగా ఇవ్వాలి పంచిపెట్టాలి ప్రజా సంపదను ప్రజలకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల రూపేణ కానీ లేదా సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపేణ కానీ ప్రజలకు అందరికీ ఇవ్వాలి ప్రజలు అన్ని ప్రాంతాలను సమాంతరంగా సమానంగా చూడాలనేదే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ముఖ్యంగా పేద పేద ప్రజలు బలహీన వర్గాలు దళితులు వారందరికీ కూడా హక్కులను పరిరక్షించాలి అనేది ప్రధానమైన జయంగ్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ దళితులకు సంబంధించిన చట్టాన్ని అక్కడి నుంచి తిరస్కరించి పంపించారంటే ఏమన్నా దీన్ని ఏ కోణం గురించి ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి ఏ విధమైన నిర్ణయాలు అక్కడ ఆ సభలో తీసుకుంటున్నారో మరి చూడవలసినటువంటి బాధ్యత చర్చించవలసిన బాధ్యత మరి మన అందరి మీద ఉంది అని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా నేను ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి మరి ఈ రాజధాని నిర్మాణంలో దాదాపుగా మరి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను వ్యవసాయక ప్రాంతం భూమి అంతా కూడా ఎక్కడైతే లిమిటెడ్గా వ్యవసాయం భూమిని నష్టపోయేటప్పుడు చాలా లిమిటెడ్ పరిమితులు ఉండేలా చూసుకోమని మరి శ్రీకృష్ణ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తే మొత్తం సెంట్ పర్సెంట్ భూమి అంతా కూడా మరి వ్యవసాయ అవసరాలకు ఉపయోగపడే భూమిని మరి తీసుకోవటం చాలా మరి దురదృష్టం అధ్యక్ష మరి ఈ రకమైనటువంటి దురాగతాలు చేస్తున్నప్పుడు సొల్ వారి యొక్క స్వలాభ కొరకు లేదా వారి యొక్క ప్రయోజనాల కొరకు వారి అన్యాయ ప్రయోజనాల కొరకు ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేస్తూ చేస్తూ కూర్చుంటూ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకుంటే మనం కూడా దోషుడే అవుతాం అధ్యక్ష అందుచేతే ముఖ్యమంత్రి గారు దాంట్లో మనం భాగస్వామ్యులు కాకూడదనే ఈ మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందనే విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా తన దృష్టికి తీసుకొస్తూ నేను అధ్యక్ష తప్పదు అధ్యక్ష ఒక్కొక్కసారి ఫర్ ఎవ్రీ కన్స్ట్రక్షన్ దీర్ మే దేర్ మే బీ సమ్ డిస్ట్రక్షన్ దాన్ని నేను కాదని అన్న అధ్యక్ష ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి మనం చేయ చేయబోయేటప్పుడు కొంత డిస్ట్రక్షన్ ఉంటుంది నేను కాదని అన్నాం కానీ ఇక్కడ సెంట్ పర్సెంట్ డిస్ట్రక్షన్ ఇక్కడ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు నేను ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు పూర్తిగా మూడు పంటలు పండే ప్రాంతాన్ని తీసుకుని ఇక్కడ రాజధాని నిర్మాణం చేస్తామంటాం పూర్తిగా మరి అక్కడ అగ్రికల్చర్ అంతా డిస్ట్రక్ట్ చేయడమే దాంట్లో దాంట్లో సందేహమే లేదు మరి ఇటువంటి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అరికట్టాలని అక్కడ రైతు యొక్క కన్నీరు నాపాలి అని ఎవరు నష్టపోతున్నారు అధ్యక్ష ఇక్కడ నష్టపోయేదానికి మరి ఎవరైతే అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రేడింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వారు నష్టపోతూ ఉన్నారు వారు నష్టం జరిగిన తప్పేమి దాంట్లో రాజధాని వారు ఇష్టం వచ్చిన వారిని నియమించుకుంటే తప్పేమి అధ్యక్ష ఎన్నికబడిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం జిల్లా మీ జిల్లా అధ్యక్ష అది విజయనగరం జిల్లా మరి విపరీతమైనటువంటి వెనుకబడుతున్న జిల్లాలు కర్నూలు కడప అనంతపూర్ విపరీతంగా వెనుకబడిన ప్రాంతాలు అయిన జిల్లాలు వారందరూ కూడా మనస్తాపం కలిగించకూడదు మనస్తాపం కలిగించకుండా మన యొక్క మేనిఫెస్టోని అమలు చేయడానికి మరి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని పెద్దల సభ అడ్డుకోవటం అంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం వ్యతిరేకించి తెరవలసిందే దాన్ని ఒకసారి రద్దు రద్దు చేయవలసింది ఒకసారి దీనికి శాశ్వతంగా ఈ రాష్ట్రంలో రెండవసినటువంటి అవసరం లేదు అధ్యక్ష ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు చాలామని చెప్పారు ఇక్కడ కూడా ఈ సభలో కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ మరి బాగా ఈ రాష్ట్రం యొక్క పరిస్థితిని పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నవారు ఈ రాష్ట్రం యొక్క మీద అభివృద్ధి మీద పూర్తిగా అభిరుచులు ఉన్నవారు మరి ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఇంకా సభ అనవసరం అధ్యక్ష నేను కూడా దాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న చట్టానికి నా పరిపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు తెలియజేస్తూ సభ తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు శాసనసభలో 
ప్రవేశపెట్టిన శాసన మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని మనసాభాషా కర్మని బలపరుస్తున్న అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా కొత్తగా ఏర్పడినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వానికి కొన్ని ఆశయాలు లక్ష్యాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష ఆ ఆశయాలు లక్ష్యాలు సాధన కోసం తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టవచ్చు చట్టాన్ని చేయవచ్చు ఆ చట్టం కావాలంటే ముందు బిల్లు ఆమోదించారు అధ్యక్ష అటువంటి విధానంలోనే అధ్యక్ష మరి మనం ఇప్పుడు అందరం చర్చించుకుంటున్న అంశం శాసన మండలికి సంబంధించి బరుగు బలహీన వర్గాలు అట్టడుగు వర్గాలు అనగారిన వర్గాలు పేదలు దళితులు హక్కుల పరిరక్షణ కోసం వారి ప్రయోజనాల కోసం బిల్లు అనేది ఎస్ఎస్టీ కమిషన్ బిల్లు అనేది శాసనసభలో ప్రవేశం పెట్టి మరి మెజారిటీతో కూడా ఆమోదించిన తర్వాత కూడా మనం శాసన మండలికి వెళ్ళి అక్కడ వ్యతిరేకరించడం బాధాకరం అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఆంధ్ర మాధ్యమం పేదలు హరిజన గిరిజన మైనారిటీలు మరియు బరుగు బలహీన వర్గాలు ఎంతో మందికి అవసరం ఉపయోగకరం అటువంటి మంచి బిల్లును కూడా ఈ శాసనసభలో అందరం మెజార్టీతో పాస్ చేసిన తర్వాత కూడా శాసన మండలిలోకి వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి రావడం బాధాకరం అధ్యక్ష ముఖ్యంగా అధ్యక్ష శాసన మండలి అంటేనే పెద్దల సభగా చెప్పుకుంటారు అధ్యక్ష శాసన మండలి అంటేనే అనుభవం లేని సభగా చెప్పుకుంటారు అధ్యక్ష శాసన మండలి అంటేనే మేధావులు సభగా చెప్పుకుంటారు అధ్యక్ష కానీ ఈ మేధావులకి ఈ పెద్దలకు ఈ అనుభవం లేకు అనేక రంగాలకు సంబంధించిన వారికి దళితుల ద్వారా బ్రతుకులు తెలియదు అధ్యక్ష హరిజనులు గిరిజనులు బలహీనతలు ఏమిటో వాళ్ళ యొక్క బ్రతుకులు ఎలా కొంటావో వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారో ప్రభుత్వం వాళ్ళన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఏ శాఖ సభ అయినా సరే ఏ ప్రభుత్వం అయినా ముందు హరిజనులు గిరిజనులు బరుగు బలహీన వర్గాల కోసం మైనారిటీల కోసం చూస్తున్న తరుణంలో కూడా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో మరి ఈ వర్గాల కోసం పెట్టిన బిల్లులు అడ్డుకునేది మేధావులు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు అధ్యక్ష పెద్దలకు పెద్ద మనుషులు లేదు అధ్యక్ష మేధావులకు న్యాయం అనేది ఆలోచించారు అధ్యక్ష న్యాయం ఆలోచించారు పెద్ద మనసు లేదు మానవత్వం లేదు మంచితనం లేదు అంటే హరిజనులు గిరిజనులు బరుగు బలహీన వర్గాలు మైనారిటీలు అయితే ఎప్పుడు కూడా అట్టడు వర్గానే ఉండిపోయాడుగా అడుగులేని ఉండిపోరు అధ్యక్ష మాకు చట్టాలు ఎక్కర్లేదు మా హక్కు రక్షణ ఎక్కర్లేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇగు ఇప్పుడే చెప్పాను కొత్త ప్రభుత్వానికి కొన్ని ఆశయాలు లక్ష్యాలు ఉంటాయి వారి ఆ విధంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు కూడా ఇప్పుడున్న కేంద్రీకృతమైన పరిపాలన వికేంద్రీకృతం చేయాలని పరిపాలన వికేంద్రీకృతం చేయాలి తర్వాత అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రాంతాలకి కొన్ని వర్గాలకి అది సొంతం కాకుండా అభివృద్ధి కానీ అక్కడ ఉన్న అనేక వనరులు లబ్ధి పొందే విధానం కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కోస్తాంధ్ర ప్రాంతం రాయలసీమ ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఈ ముగ్గురు కూడా సమన్యాయం జరగాలి సమానత్వం ఉండాలి సమగ్ర అభివృద్ధి జరగాలి అనే మంచి ఆలోచనతో కూడా ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చట్టాన్ని తీసుకొస్తే దాన్ని కూడా ఆలోచించకుండా వాళ్ళు మేధస్తో ఆలోచించకుండా పెద్ద మనస్తో ఆలోచించకుండా వయస్తో ఆలోచించకుండా ప్రతి దాన్ని అడ్డుకుంటే పరిపాలన ఎలా సాగుతుంది అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ఎలా నెరవేర్చారు అధ్యక్ష వాళ్ళని ఆశయాలు ఎలాగ నెరవేరాలి అధ్యక్ష వాళ్ళని లక్ష్యాలు ఎలాగ నెరవేర్చారు అధ్యక్ష నవరత్నాల హామీ కూడా ఇచ్చారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పోయారు అవి నెరవేర్చాలన్నీ కూడా ఈ పాలన వికేంద్రీకరణ నెరవేర్చాలన్నా కూడా ఇవన్నీ కూడా చివరి వరకు ఎంత అట్టడుగు వరకు ఉన్న వారు కాబట్టి చివరి వరకు పరిపాలన అనుగుణంగా ఉండాలి అయితే చెట్ట చివరి వరకు పరిపాలన అనేది ఉండాలి మొన్ననే నిన్నప్పటి గ్రామ పరిపాలన కూడా వారు ప్రవేశపెట్టేది రామరాజ్యం గ్రామరాజ్యం గాంధీ గారు కోరుకున్న రాజ్యం కూడా నిర్ణయంలోకి వచ్చేది అవి కూడా సంపూర్ణంగా ఉండాలంటే ఈ చట్టం అవసరం అధ్యక్ష మూడు ప్రాంతాలు కూడా సమయం అవసరం అధ్యక్ష మరి మూడు ప్రాంతాల సమయం లేకపోతే ఇబ్బందులు అందరం పడతాం అధ్యక్ష మూడు ప్రాంతాల వారు కూడా ఒకే ప్రాంతం కాకుండా మొన్న గతంలోనే చూసాం అనేక ఇబ్బందులు పడ్డాం మద్రాసు నుంచి మద్రాసు తర్వాత ఏమో మనం హైదరాబాద్ వచ్చాడు అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అధ్యక్ష కర్నూలులో రాజధాని ఉండేటప్పుడు విశాఖపట్నము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ శాశ్వతంగా రాజధాని ఉండాలని కోరారు అధ్యక్ష దానికి చాలా మంది రూపాయలు తీర్మానం కూడా చేశారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత తెలంగాణ రావడం వల్ల హైదరాబాద్ ఇస్తే రాజధాని ఇస్తే తప్ప మరి పొదర్గానం ఉండడం వల్ల విశాఖపట్నం వాళ్ళు ఉసాం ఉత్తర అంటే వాళ్ళందరూ శాశ్వతం అధ్యక్ష సామ్యం మంచివారం కాబట్టి మన రాష్ట్రం వెళ్ళిపోకూడదు 
మన రాష్ట్రం చెడిపోకూడదు మన రాష్ట్రం పడిపోకూడదు అందరం కలిసి ఉండాలి మన మందరం వెళ్ళకూడదు అట్లా వెళ్ళబడి కూడా అన్నదమ్ములుగా ఉండాలి అక్క చెల్లెలుగా ఉండాలి అందరం కలిసి అభివృద్ధి సాధించుకోవాలని ప్రధానంగా చెప్తే మేము అందరం అంగీకరించి చేసి అధ్యక్ష మరి ఈ అంగీకారాన్ని ఇలా తీసుకొని మా కోసం ఈ పరిపాలన వికాంతీకరణ కోసం కానీ అర్జున గిరిజన కోసం చేసే పిల్లలు కానీ ఆంగ్ల బిజెపి చేసే పిల్లలు కానీ అడ్డుకోవడం వల్ల పెద్దలు తగ్గే పెద్దల సభకున్న ఔన్నత్యాన్ని కోల్పోతున్నారు అధ్యక్ష కాబట్టి అటువంటి సభ మరి కొండ సాగు ఇక్కడ అవసరం లేదని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ బయట ఉన్న మేధావులు కానీ అందరూ కూడా అదే భావనలో ఉండేది అధ్యక్ష మనం చూసాం గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల నాలుగులో దీన్ని పునరుద్ధృతి కూడా ప్రవేశపెట్టారంటే ఆ రోజుకి భారతదేశంలోనే ఉన్న ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి పెద్ద రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా దక్షిణ భారతంలో పెద్ద రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్ష ఆ కారణాల చేత అక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా కొంతవరకు ఈ ఈ సభలో వాళ్ళకి అవకాశం కల్పిస్తే వాళ్ళు అసంతృప్తి పోయి వాళ్ళని కూడా ప్రజా పరిపాలన తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రం విడిపోకుండా ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాని బిల్ కోసం ఉంది శాసనసభ పునరుద్ధరణ కోసం చేతన ఉంది పునరుద్ధరణ కోసం ప్రవేశించాం అంతే కదా ఈ రోజు అవసరం లేదు అధ్యక్ష ఇంతకే మా చూసాం సైట్ చేసాం అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పాడు దానికి అనుకున్నాక మాకు అవసరం లేదు దీని పరిపాలన లేదు ఎందుకు అని అట్లా అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం రోజుకి నువ్వు పాలు శాతం సమర్పించవలసింది అధ్యక్ష చట్ట సభలో ఉన్న వారికి సభ బయట ఉన్న వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరో జరుగుతుంటే మనకు అనవసరం అధ్యక్ష ఇక ఉత్తరాంధ్ర అధ్యక్ష డెబ్బై ఏళ్ళు అందుబాటు అధ్యక్ష మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు తరగే ఉన్న అధ్యక్ష ఇప్పుడే మా గౌరవ మంత్రివర్గం చెప్పారు మోపుదేవి గారు బెటల్ తెలుగు కోసం గుజరాత్కి వెళ్ళిపోయి గుజరాత్ నుంచి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయి దగ్గరగా రెండు సంవత్సరాలు అక్కడ అన్ని రాజకీయతలు అనుభవించే చోటు చేసి కేవలం బెటల్ తెలుగు కోసం కోడి కోసం జీవనం కోసం ఉపాధి కోసం అధ్యక్ష అది అధ్యక్ష తమకు తెలుసు ఉత్తరాంధ్ర పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉద్యోగం కావచ్చు ఉపాధి కావచ్చు ఆరోగ్యం కావచ్చు ఆర్థిక పరిస్థితులు కావచ్చు సాగునీరు కావచ్చు తాగునీరు కావచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చే వికేంద్రీకరణ బిల్లు అధ్యక్ష ఉత్తరాంధ్ర అక్కడ హుజూరు వాడకూడదు రాయలసీమ రాళ్ళు పాలు కాకూడదు అని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వచ్చి తెచ్చారు ఆ బిల్లుని కూడా అడ్డుకుంటే లేక అధ్యక్ష అదేవిధంగా మనం చూస్తున్న మంది ఎన్ని కొంతమంది కోరుకు వస్తున్నారు చాలా మంది కొంతమంది కృష్ణ జిల్లా కోసం మన ఉత్తరాంధ్ర నుంచి అలాగే గుంటూరు రేపు వస్తున్నారు చెన్నై వెళ్తున్నారు బెంగళూరు వెళ్తున్నారు అండమాన్లో ఉన్నారు అని చెప్పి గుజరాత్ అని చెప్పి ఎన్నో వాళ్ళు మనకు సవాలుగా తిరిగి వస్తున్నారు చాలా మంది అధ్యక్ష చనిపోయి భవన కార్మికులు భవనాలు పడిపోయి కొంతమంది అనేక కొత్త పాయితలు చేసి డబ్బులు వచ్చి నీళ్లు పడక చనిపోయి వస్తున్నాయి అటువంటి ప్రాంతాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంచి ఉద్దేశంతో మానవత్వంతో ప్రేమతో ఆదరణతో అభివృద్ధితో అన్ని యాభై అందరూ రావాలి అని చేస్తుండేటప్పుడు మరి సెక్టాబ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎంత గొప్ప మనసు ఆలోచించాలి అధ్యక్ష ఆ ఆలోచన రాలేదు అధ్యక్ష సార్ అంతకన్నా మనకు ముఖ్య అంశం అని చెప్తాను మనం చేస్తాను అత్యధికంగా ఉన్న గిరిజన ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర అధ్యక్ష అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న గిరిజనంలో అత్యధికంగా ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నారు అధ్యక్ష ఒక్క విశాఖపట్నం జిల్లా నుంచి ఎనిమిది నుంచి పది లక్షలు ఉన్నారు అధ్యక్ష అలాగే శ్రీకాకుళం మీడియా నగర్ వారిని కూడా కలిసి దగ్గర పన్నెండు పది లక్షల వరకు ఉన్నారు అధ్యక్ష అంత గిరిజన ప్రాంతం మా డోనీ కట్టుకొని తీసుకోవాలి అధ్యక్ష డోనీ ఈ రోజు కూడా డోనీలు కలిగించారు గత ప్రభుత్వంకి రెండు వేల పది జూలైలో మానవత్వం సంఘం జాతీయ మానవత్వం నోటీస్ నోటీస్ వచ్చింది అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వానికి మీకు మానవత్వం లేదా మీకు మంచి మనసు లేదా గిరిజన స్త్రీలు డోనీలు కట్టుకొని తీసుకొచ్చినారు డోనీలు కట్టుకొని తీసుకొచ్చిన మధ్యలోనే ప్రశ్నించి సరిపోతున్నారు అని ఆ విధంగా అనారోగ్యం గిరిజన ప్రాంతం చూసే సరే మరి విద్య విజయ సార్ నలభై ఐదు శాతం సార్ అధ్యక్ష విజయనగరం జిల్లాలో అది విశాఖపట్నం గిరిజన ప్రాంతం చూస్తే మరి మాకు నలభై ఐదు శాతం అధ్యక్ష శ్రీకాకుళం అదే పరిస్థితి అధ్యక్ష ఇక తలసల ఆదాయం చూసే సరే మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు తలసల ఆదాయం శ్రీకాకుళం ఏమో పన్నెండు శాతం మాదేమో పదమూడు విజయనగరం పదమూడు శాతం ఆయన చెప్పారు మరి ఆయన చెప్పి అన్ని తెలిసి కూడా వారి సభ్యులు అది సర్ది చెప్పక శాసన మండలిలో ఉన్న వారు కానీ శాసనసభలో ఉన్న వారు కానీ బయటన ఉన్న వారు కానీ చెప్పకుండా ఈ విధంగా ఉద్యోగ పరిస్థితి ఊహతలు ఊపిరి చేసి అందరినీ కూడా ఇక్కడ సభ్యుల మీద చాలా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద అందరూ దాడి చేయించడానికి రైతుల చేత వారు రైతుల చేత అందరూ కలిసి రైతులందరూ మంచి మనసు ఉన్నవారు మానవత్వం ఉన్నారు పది మందికి అన్నం పెట్టి రైతులు చెప్తారు ఏ రైతు కూడా ఏ రైతు కూడా ఎవరి మీద దాడి చేయాలనుకోలేదు మా మాచేరి ఎమ్మెల్యే మీద దాడి చేసి
ఈ ఎవరైనా చెప్తున్న వాళ్ళ పేరు పరిగణకు కాదు అని చెప్పి మేము హైదరాబాద్ రాజధాని గురించి ఎవరైనా చెప్తా పలాస ఇచ్చినప్పుడు మెట్రో చేయాలని చెప్తా సాడు మెట్రో చేయాలని చెప్తా మేము ఏం చెప్పి తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఇంత సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ వెళ్ళామని చెప్తా ఈ రోజు ఇంచు మంచి అదే దూరం ఉంటే ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ కాదు ఇన్నా వాళ్ళు అనుభవించారు ఎంతో కొంత మరి ఈ రోజు మాకు సభా నాయకుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు ఒక ప్రతం నేత ఉత్తరానికి అవకాశం ఇస్తే దాన్ని కూడా ప్రథమస్తాన్ని ఇక్కడ చెప్పుతాను అని అధ్యక్షా కాబట్టి ఇటువంటి ఇన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి శాసనసభ నిర్ణయము రద్దు శాసన మండలి రద్దు నిర్ణయము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తీసుకుని సమన్వయం అధ్యక్షా సభోభావం అధ్యక్షా అన్నగా కాకుండా అధ్యక్షా ప్రతిపక్ష నేత ఇక్కడ లేరా అధ్యక్ష ఇదే శాసనసభలో చెప్తాడు అధ్యక్ష భారతదేశానికి రెండవ రాజధాని కాపలసిన అన్ని వారు ఉన్న ప్రపంచ ప్రపంచంతో సాయాన్ని సౌకర్యాన్ని ఉన్న ఏకైక నగరం విశాఖపట్నం అని చెప్పారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు ఎలా కట్టుకుంటా అధ్యక్ష రోజు కూడా మాట ఎంత చర్చిది రెండు కాల సిద్ధాంతం ఏదైనా చర్చిది ఒకరిని ఒకరు గొడవ పెట్టించడం ఒకరు డబ్బులాగి పేరు కోసం చేస్తున్న తప్ప మంచి మనస్తో ఆలోచించండి ఆయన కూడా మంచి కేవలం ఆయన వల్లే ఇన్ని వస్తున్నాయి అధ్యక్ష ఆయన గారు తెలంగాణ చెప్పిన ఇన్ని వనరులు ఉన్న శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం జిల్లా అనేక వనరులు అధ్యక్ష ఏవైతే ప్రపంచం ఉన్న అన్ని వనరులు ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర అధ్యక్ష దాన్ని అనేక విధాలుగా అభివృద్ధి చేయొచ్చు అంటే దాన్ని దాన్ని ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోలేదు అధ్యక్ష అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే చేస్తున్నారు అంటే అపుడు బాధపడు రైతు బాధలు కూడా అప్పుడు రవి శాఖ రెడ్డి గారు కొంతవరకు గిరిజన ప్రాంతాలు కానీ ఉత్తరాంధ్ర చేశారు నేడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని కాయ రూపం తయారుస్తున్నారు అధ్యక్ష ఆయన ఇచ్చిన మాట కోసం సైంటిస్ట్ సూచన అధ్యక్ష నక్ష నాయకు ఉంటారు గిరిజన ప్రాంతాలకు మీరు వెళ్ళద్దు అంటే నా నియోజకవర్గం నుంచి పాత ఎన్నికలు కేసులు చేయొచ్చు సాధారణ పట్టుకుని గిరిజన నియోజకవర్గం నాకు బతిమాలు పోలీస్ కంట్రోల్ వచ్చి ఎస్పీ డిఐజి కూడా వద్దు జగన్ గారు చెప్పండి రాబోదు నక్ష నాయకు ఇది చెప్పిన ఏం పర్వాలేదు ఇంత ఉత్తరం వచ్చారు అధ్యక్ష సైంటిస్ట్ చూశారు నా కష్టాలు బాధలు ఇబ్బందులు చూశారు కాబట్టి అటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని పడు పరిపాలన మిత్రేంద్ర సరే చేపట్టారు అధ్యక్ష అటువంటి నేను అడ్డుకోవడం వల్ల మరి ఆ సభ అటువంటి సభలు మాకు అవసరం అధ్యక్ష కాబట్టి అటువంటి సభ అవసరం లేదనేది ఈ రోజు సభానాయకుడు ప్రవేశపెట్టిన మరి బిల్లును తీర్మానం సమర్థిస్తుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష పరిపాలన మిత్రేంద్ర గారు అధ్యక్ష నిజంగా చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు ఈ పద్నాలుగు ఏళ్ళలో కనీసం ఉన్న నాలుగు ఏళ్ళలో ఈ ఉత్తరాంధ్ర దృష్టి కానీ రాయలసీమ దృష్టి కానీ సమగ్ర కానీ పెట్టి ఉంటే ఎంతో కొంత అభివృద్ధి చెంది ఉండేది మాకు కూడా ఇంత బాధ ఉండేది కాదు ఇంత ఆందోళన ఉండేది కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ చూశారు అధ్యక్ష దాని మాట మాట చంద్రబాబు చెప్తారు సైఫర్ బాద హైదరాబాద్ అని అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసు ఇక్కడ జరిగింది అక్కడ జరిగింది మన అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదే తీర్మానం చేశారో ఆ తీర్మానం అన్ని విధాలుగా సమర్థం చేయమని చెప్పారు అందుకే తమ ద్వారా సభలకు ముగ్గురు చేస్తాను ఒక నిమిషం అని చెప్పారు అందుకే తమ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ మా గౌరవ సభ్యులకు కానీ ప్రజలకు కానీ మనం అధ్యక్ష అందరూ బాగుండాలి అయితే మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి మనం అందరం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న మనం అందరం బాగుండాలి అయితే అధికార వికేంద్రీకరణ జరగాలి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి అందరూ బాగుండాలి మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి అప్పుడే తారతమ్యాలు పోవాలి పోతాయి అన్ని ప్రాంతాల సమాధానం జరుగుతుంది అందరం కలిసి ఉంటాం కాబట్టి సంతోషం చూపిస్తాం లేదన్నప్పుడు అనేక ఇబ్బందులు వస్తాం అధ్యక్ష అందుకే ఇంతకు నుంచి చెప్పాను ఇంత రాయలసీమ రాజపాలు కావాలని చెప్పి రాయలసీమ అపరాజ్యం చేయబోతున్నారు అలాగే ఉత్తరాంధ్రలు అభివృద్ధిలో ఓటాలు పెట్టబోతున్నారు మా నాయకులు అధ్యక్ష కాబట్టి ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ కోపాంధ్ర మూడు కూడా అభివృద్ధిలు మరి ఓటు ఎక్కి ఇష్టమని పూర్తి నమ్ముకోబోతుంది అధ్యక్ష అందువల్ల అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఉత్తరాంధ్రలు బాగా అభివృద్ధి అధ్యక్ష సమానత్వం కోసం సమగ్ర అభివృద్ధి సాధన కోసం సమతుల్యం కోసం సమభావం కోసం సమన్వయం కోసం అలాగే సమభావం సాధించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని విధాలు ప్రగతి సాధించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పరిపాలన వికేంద్రం బిజెపి తర్వాత దాన్ని పూర్తి కట్టుకున్నారు కాబట్టి వారు ప్రవేశపెట్టిన శాసనమండలి రద్దు తీర్మానాన్ని మరొకసారి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆమోదిస్తూ రద్దుని ఆమోదిస్తూ మీద సెలవు తీసుకుంటారు జై హింద్ జై జగన్ సార్ జస్ట్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది హౌస్ బోస్ గారు ఇంతక మాట్లాడుతూ చాలా ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు ట్రూ స్పీకర్స్ రోల్ ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి అనేక సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్సెస్ విచ్ వీ కెన్ విట్నెస్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా బిల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయట
in a series of speakers conferences is going to hell danto pradhana ayi oka mundu ee anti defection bill meda peddaga subjects kuda peddaga ee speakers conference subjects lo unde ippa eppudaithe mundu mana ikkada andhra pradesh lo gatha prabhutvam lo edaithe anti defection law bill meda no udasinanga vyavharinchalo దీన్ని మనం సీరియస్ ఎజెండా కింద మన దగ్గర నుంచి మనం పెట్టామది దాని మీద చర్చ జరిగింది చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం ఎవరైనా కానీ శాసనసభ సభ్యుడిగా ఇంకో పార్టీలోకి రావాలంటే మా నాయకుడు చాలా స్పష్టంగా డెసిషన్ తీసుకున్నారు అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వన్ హ్యాస్ టు రిజైన్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ జాబ్ అండ్ దెన్ ఎనీబడి కెన్ కమ్ టు అవర్ పార్టీ అన్నటువంటిది పెట్టారది దాని మీద నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇది చర్చ జరగాలని చెప్పేసి మేము ఇన్సిస్ట్ చేసేటప్పుడు కంపాలా దట్ మీన్స్ ఉగాండా ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా ఇది మేజర్ సబ్జెక్ట్ అయింది నేను మన దేశంలోనే ఉన్నాయనుకున్నాను ఇవి అక్కడ ఇంకా పెద్దగానే జరుగుతున్నాయి ఇవి తర్వాత ఢిల్లీ ఢిల్లీ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ డెహ్రాడూన్ మొన్న లక్నో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఖచ్చితంగా మీ ఆలోచనకి దగ్గరగా రీస్ అవుతున్నారు మరొక రెండు మూడు సెషన్స్ లో ఒక మంచి అవుట్కమ్ వచ్చే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి తప్పనిసరిగా దీని మీద మీరు చెప్పేటువంటి స్పీకర్స్ లో చాలా క్రూషియల్ రోల్ వస్తున్నాయి అయితే దాని మీద ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రివ్యూ జరగాల్సినటువంటి అనేటువంటి అవసరం అయితే ఈనాడు స్పీకర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా వెలువచ్చారు వాళ్ళ అభిప్రాయం దీని మీద సీరియస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నిన్న జరిగినటువంటి మన కౌన్సిల్ లో జరిగినటువంటిది కానీ మనకి చెన్నైలో కానీ మొన్న జరిగినటువంటిది నిన్న కాక మొన్న ఫ్రెష్ గా గోవాలో జరిగినటువంటిది కానీ లేదా కర్ణాటక అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అన్ని మీద అన్నిటి మీద కూడా తీవ్రమైనటువంటి డిబేట్ డిస్కషన్స్ నడుస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా మీరు ఆశించిన లక్ష్యం వైపే ఈ స్పీకర్స్ కాన్ఫరెన్స్ అవుట్కమ్ సెటిల్ విల్ కమౌట్ అన్నటువంటిది నేను ఫీల్ అవుతున్నాను మీ ఆవేదనలో దరి దగ్గర మీని ఖచ్చితంగా మీ ఆవేదనకు అర్థం ఉందని చెప్పి మేము మీతో పూర్తి స్థాయిలో సభ ఏకీభవిస్తుందని చెప్పి మేమందరం కూడా మనం చేసుకుంటూ ఇప్పుడు దీని మీద మన ముఖ్యమంత్రి గారు వారు రిప్లై ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అధ్యక్ష ముఖ్యమైన నిర్ణయం కోసం ఈరోజు శాసనసభ సమావేశం అవుతున్న విషయం మనకు మన అందరితో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మనందరి ముందు ఈరోజు ఉన్న ప్రశ్న కేవలం శాసన మండలి భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది కాదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం అంతా కూడా బతికించుకోవాలా వద్దా అన్న ప్రశ్న మన ముందుంది అధ్యక్ష ప్రజాప్రభుత్వాలు సజావుగా పని చేయాలా వద్దా అన్న ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం వెతకాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ రెండో సభను ఆప్షనల్ గా అధ్యక్ష రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయానికే వదిలేసి ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్రకారం రద్దు మండలి రద్దు అధికారాలను కూడా రాష్ట్ర అసెంబ్లీకే ఇచ్చింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేశంలో చదువుకున్న వారి సంఖ్య అతి తక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో మేధావులు విద్యులు 
శాసనసభకు ఎన్నికయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో ఈ ప్రత్యేక మండలి ఏర్పాటు చేసుకునే వీలు రాష్ట్రాలకు కల్పించారు అధ్యక్ష గతంలో అధ్యక్ష మరి నేటి శాసనసభలో అధ్యక్ష అలాంటి దుస్థితి లేదు అధ్యక్ష ఇదే చట్టసభలో అధ్యక్ష ముగ్గురు పిహెచ్డీలు ఉన్నారు ముప్పై ఎనిమిది మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు పదమూడు మంది మెడికల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు పద్నాలుగు మంది ఇంజనీర్లు ఉన్నారు అరవై ఎనిమిది మంది గ్రాడ్యుయేట్లు కూడా ఇదే సభలో ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీరిలో ముగ్గురు సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు ఉన్నారు ఇద్దరు గ్రూప్ వన్ అధికారులు ఉన్నారు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు ఒక జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు ఇద్దరు ఉపాయ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు రైతులు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీరంతా ప్రజలు నేరుగా ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు అధ్యక్ష మరి ఇలాంటి నేపథ్యంలో అధ్యక్ష దేశంలోనే అధ్యక్ష ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉంటే కేవలం ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఈ మండలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అధ్యక్ష ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అని కూడా చెప్పాల్సిన పని లేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇది ఇంతకు ముందు ఒకటే ఉన్నది కాబట్టి కంబైన్ స్టేట్ లో కాబట్టి ఐదే అని చెప్పొచ్చు వాస్తవం చెప్పాలంటే బట్ అయినా ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు విడిపోయాయి కాబట్టి అలా వేసుకున్నా కూడా ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో కేవలం ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే మండలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష గతంలో ఈ మండలు ఉన్న పరిస్థితి ఉన్న పనితీరును చూసి మాకు ఈ మండలు వద్దు అని ఉపసంహరించుకున్న రాష్ట్రాల అధ్యక్ష అస్సాం మధ్యప్రదేశ్ పంజాబ్ తమిళనాడు వెస్ట్ బెంగాల్ అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా మాకు ఈ మండల వ్యవస్థ వద్దు అని ఉపసంహరించుకున్నాయి గతంలో వాళ్ళ రాష్ట్రాలలో ఈ మండలు ఉంటే అధ్యక్ష ఈ పనితీరును భరాయించలేక అధ్యక్ష మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అధ్యక్ష ఇటువంటి నేపథ్యంలో అధ్యక్ష రాష్ట్ర కేబినెట్ అధ్యక్ష శాసనసభకే తప్ప మండలికి జవాబుదారీ కాదు అన్న వాస్తవం ముందు అధ్యక్ష ఇటువంటి వాస్తవం ముందు శాసనసభ చేసిన ఏ బిల్లైనా కూడా శాసన మండలికి ఎందుకు వెళ్లాలన్న ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు అధ్యక్ష ఇవాళ వారు చేస్తున్న రాజకీయాలు ఈ స్థాయిలో దిగిజారిపోయిన తర్వాత చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష శాసన మండలి చేసిన సవరణని కూడా అధ్యక్ష శాసన మండలి చేసిన సవరణని కూడా పాటించాల్సిన అవసరమే శాసనసభకు లేనప్పుడు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ రిక్వైర్డ్ అధ్యక్ష వాళ్ళు సవరణలు చేసి పంపించిన ఆ సవరణలు ఆమోదించాల్సిన అవసరమే లేదు అధ్యక్ష మరి అటువంటి పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లులను కేవలం రాజకీయ కోణంతో తాత్కాలికంగా అడ్డుకునేందుకు మాత్రమే మరి మండలిని పనిచేస్తా ఉంటే అధ్యక్ష మరి ఇటువంటి మండలిని ఏమనాలని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష దీనివల్ల కాలయాపన ప్రజా ప్రయోజనాలకు విఘాతం ప్రజా ప్రయోజనాలకు ఆలస్యం కలగడం తప్ప ఎటువంటి మంచి కూడా జరిగే అవకాశం కూడా ఇవాళ ఎక్కడా కూడా కనిపించడం లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది పబ్లిక్ యూటిలిటీ అంటే ప్రజా ప్రయోజనాలు ప్రజా ప్రయోజనం లేని మండలి అధ్యక్ష దీని మీద డబ్బు ఖర్చు చేయడం శుద్ధ దండగా అధ్యక్ష ఇది ట్రెజరీ నుంచి దీనికి ఇటువంటి మండలికి ట్రెజరీ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టడానికి అర్హత కూడా ఈ మండలికి లేదు అధ్యక్ష ఇటువంటి మండలికి సంవత్సరానికి దాదాపుగా అరవై కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తా ఉంది అధ్యక్ష ఇంతింత సొమ్ము 
ఇటువంటి దండగ పనికి ఖర్చు చేయడం ధర్మమేనా అని చెప్పి కూడా అందరం కూడా ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడే స్కూల్ అధ్యక్ష ఇటువంటి స్కూళ్లలో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం కానీ పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో పేదవాళ్ళు రూపాయి కూడా రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయాల్సిన పని లేకుండా వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువు లబ్బుతాయనంటే అటువంటి దానికి అడ్డుకుంటారు ఎస్సీ ఎస్టీలకు వేరు వేరుగా కమిషన్లు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ సమగ్రాభివృద్ధి కోసం మంచి జరగాలి ఇంకా ఫోకస్డ్గా వాళ్లకు మంచి జరిగించే కార్యక్రమం చేయడం కోసం ఎస్సీ ఎస్టీలకు సపరేట్ కమిషన్లుగా బిల్లులు పెడితే దానికి అడ్డు అడ్డు తగులుతారు చివరికి అధ్యక్ష రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా ప్రతి ప్రాంతం కూడా బాగుపడాలి అని చెప్పి వికేంద్రీకరణ బిల్లును పెడితే ఆ బిల్లును కూడా అడ్డుకుంటారు అధ్యక్ష ఈ శాసన మండలి మనకి ఇటువంటి అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు మంచి చేయాల్సింది పోయి ప్రజలకు రాజకీయ కోణంతోనే ఆలోచన చేసి ప్రజలకు ఎలా హాని చేయాలి బిల్లులు ఎలా సమయానికి రాకుండా పోవాలి బిల్లులు ఎలా కత్తిరించాలి అడ్డగించాలి అనే దిక్కుమారిన ఆలోచన చేసే ఇటువంటి సభను మనకు అవసరమా అన్నది మనం సీరియస్ గా కూడా ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష గతంలో అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అధ్యక్ష అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు మండలిని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అధ్యక్ష అప్పట్లో అధ్యక్ష ఆ పార్టీ పాంప్లెట్ పేపర్ అధ్యక్ష ఈనాడు అధ్యక్ష ఏం రాస్తుందో వాళ్ళ ఎడిటోరియల్స్ ఒక్కసారి గమనిద్దాం అధ్యక్ష వాళ్ళ ఎడిటోరియల్స్ లోనే అప్పట్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో అధ్యక్ష సరే వేస్తే కూడా బాగుంటుందమ్మా అధ్యక్ష మీ అనుమతి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే అధ్యక్ష వాళ్ళ పార్టీ రద్దు చేస్తే మండలి రద్దు చేసినప్పుడు టీడీపీ రద్దు చేసినప్పుడు అధ్యక్ష అప్పట్లో ఈనాడు రాసిన ఎడిటోరియల్ అధ్యక్ష మండలి రద్దు విషయం అధ్యక్ష అనుభవంలో వాటి నిష్ప్రయోజకత్వాన్ని గుర్తించి కొన్ని రాష్ట్రాలు తర్వాత ఆ బురదను కడుక్కున్నాయంట అందుకు పార్లమెంట్ కూడా ఆమోద ముద్ర వేసింది అందుచేత ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ను రద్దు చేయాలని నిర్ణయిస్తే దానికి రాజకీయ దురుద్దేశాలు ఆపాదించి రభస చేయని అవసరం లేదు ఇంకా ఏం రాశారు అధ్యక్ష నిరర్ధక నిరర్ధకమే కాక గుదిబండ లాగా కూడా తయారైన కౌన్సిల్ రద్దు గురించి అంతగా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం కూడా లేదు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ రద్దు వల్ల ఏదో జరగరాని ప్రమాదం జరిగినట్టుగా గుండెలు బాదుకోవాల్సిన అవసరము లేదు ఇంకా ఫర్దర్గా ఏం రాశారు అంటే అధ్యక్ష ఈనాటప్పట్లో ప్రజలు అఖండమైన మెజారిటీతో అధ్యక్ష గెలిపించిన ప్రతినిధులు ప్రజాప్రతినిధులు చేసిన నిర్ణయాన్ని అంగీకరించకుండా అడ్డుకట్ అడ్డుకట్టాలనుకోవడం అడ్డుకొట్ట అడ్డుకొ అడ్డుకొట్టాలనుకోవటం ప్రజాస్వామ్యానికి పంగనామం పెట్టడమే అవుతుంది రాజకీయంగా సంభవించిన పరాజయాన్ని మరో మార్గాల్లో విజయ విజయంగా మార్చుకోవటానికి పన్నే వ్యూహాలు ఏ పార్టీకైనా మంచి పేరు తీసుకు తీసుకురావా తీసుకురాలేవు ఈ వాస్తవాన్ని ప్రతిపక్షం గుర్తించి సవ్యమైన పద్ధతిలో కృషి చేసినప్పుడే మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం లభించవచ్చు అంత ఓర్పు లేక అడ్డదారులు తొక్కితే పరిస్థితి మరింత దుస్థితిగా పరిణమిస్తుంది ఎంత చక్కగా రాశారు అధ్యక్ష అప్పట్లో అధ్యక్ష ఇది సాక్షి కాదు అధ్యక్ష ఈనాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అప్పట్లో అధ్యక్ష ఆనాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో అధ్యక్ష ఆనాడు మందులిని ఒక మనిషి కోసం ఆ రోజుల్లో రద్దు చేశారు అధ్యక్ష ఆ మనిషి సాక్షాత్తు ఆ ఈనాడు అధినేతనే 
రామోజీరావు గారు అధ్యక్ష ఆ రోజుల్లో ఆ రోజు ఆనాటి రాజకీయాల గురించి అవగాహన కాస్త కూస్తూ ఉన్న వ్యక్తులకు అందరికీ కూడా ఆ విషయాలన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష మరి ఆ రోజు ఒక మనిషి కోసం ఏకంగా కౌన్సిల్ను మండలిని రద్దు చేసిన పరిస్థితి అధ్యక్ష అటువంటి ఒక మనిషి కోసం రద్దు చేస్తేనే ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప ఎడిటోరియల్స్ రాశారు అధ్యక్ష మరి ఈ రోజు అధ్యక్ష కోట్ల మంది అధ్యక్ష కోట్ల మంది ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం చేస్తున్న చట్టాలకు అధ్యక్ష రాజకీయ కోణంతో అడ్డు తగులుతున్న రీత్యా అధ్యక్ష అనవసర ఆర్థిక భారం దృష్ట్యా మండలిని రద్దు చేస్తుంటే ఈ రద్దు చేస్తున్నాము అని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాం అధ్యక్ష మేము ఇవాళ అధ్యక్ష దీన్నే అధ్యక్ష ఇదే మండలిని అధ్యక్ష ఇలాగే కొనసాగిస్తే వచ్చే ఏడాదిలోనే మా పార్టీ మా పార్టీకి మెజారిటీ వస్తుందని అందరికీ కూడా తెలుసు అధ్యక్ష మాకు కావలసిన వారిని ఈ సభలో పెట్టుకునేందుకు దండిగా అవకాశాలు ఉన్నాయని అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష కానీ అధ్యక్ష పార్టీగా మాకున్న అవకాశాల కన్నా అధ్యక్ష ప్రజలకున్న అవసరాలు ప్రభుత్వానికి ఉన్న బాధ్యత ముఖ్యం కాబట్టి అధ్యక్ష మండలిని రద్దు చేస్తూ తీర్మానం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష అన్ని అంశాలను ఆలోచించి ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ అంటూ చంద్రబాబు గారి పత్రికలు సిగ్గుమాలిన రాతలు రాశాయి అధ్యక్ష ఈ మధ్యకాలంలోనే నిన్ననే ఈ రోజు పేపర్ కూడా చెప్తాం చదువుతాం అంట అధ్యక్ష ఒక్కో ఎమ్మెల్సీని కోర్టులు పెట్టి కొంటున్నామంట అధ్యక్ష ఇంత దిగజాడు రాతలు పేపర్లలో చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేపర్లలో చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష నాకు ఆశ్చర్యమైపోతా ఉన్నా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష ఇటువంటి రాతలు అధ్యక్ష రాసే వీళ్ళు ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసే వీళ్ళు అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారి హయాంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పట్టపగలే కూలి చేస్తా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రోజైనా వీళ్ళు కనీసం నోరైనా విప్పారని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష మీ సమక్షంలో ఈ సభ సమక్షంలో అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష తెలంగాణలో అధ్యక్ష పట్ట పగలే అధ్యక్ష ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటుకు కోర్టులు ఇస్తే కోర్టులు ఇస్తూ ఇదే చంద్రబాబు ఆడియో వీడియో టేపులతో అడ్డంగా దొరికిపోయినా కూడా వీళ్ళు కనీసం నోరైనా ఎత్తారని అడుగుతా ఉన్నా ఇదే ఈనాడు ఇదే చంద్రజ్యోతి ఇదే టీవీ ఫైవ్ ఇదే ఎల్లో మీడియా అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష మా పార్టీ వారిని అధ్యక్ష అక్షరాల ఇరవై మూడు మంది ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు అప్పట్లో అధ్యక్ష మా పార్టీ వారిని ఇరవై మూడు మందిని అధ్యక్ష సంతలో పశువుల మాదిరిగా కొనుగోలు చేసి కండువాలు కప్పి వారిలో నలుగురిని మంత్రి పదవులు ఇచ్చి రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడుచుతూ ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష ఇవే పత్రికలు ఇవే ఎల్లో మీడియా కనీసం నోరైనా విప్పాయని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష విప్పకపోగా గొప్ప రాజనీతి చాణక్యుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన గారి గొప్ప పరిపాలన చూసి ముగ్ధులై ఎమ్మెల్యేలు అందరూ అటువైపు పోతున్నారు అని చెప్పి దిక్కుమారిన స్టోరీలు అధ్యక్ష దిక్కుమారిన రాతలు అధ్యక్ష అప్పట్లో రాసింది ఆ రోజుల్లో అధ్యక్ష స్థానిక సంస్థల నుంచి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అధ్యక్ష టీడీపీకి తెలుగుదేశం పార్టీకి బలం లేకపోయినా కడప కర్నూలు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కడప కర్నూల్లో ఎంపీటీసీలు కానీ జడ్పీటీసీలు కానీ మాకు బలం ఉన్నా కూడా అధ్యక్ష కడప కర్నూలు నెల్లూరులో అధ్యక్ష ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వీళ్ళు ఎంత దిక్కుమారిన రీతిలో వీళ్ళు కొనుగోలు చేసి గెలిచారో కూడా అందరికీ తెలుసు అయినా ఈ ఎల్లో మీడియా కానీ ఈనాడు కానీ ఈ చంద్రజ్యోతి కానీ ఈ టీవీ పై కానీ ఈ ఎల్లో మీడియా కానీ ఏ రోజైనా ఒక్క రోజైనా మాట్లాడారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అలాంటి రాజకీయాలు ఎప్పుడు మేం చేయాలనుకోవడం లేదు అధ్యక్ష మొట్టమొదటి రోజు నేను ఈ చట్టసభలో అడుగు పెట్టినప్పుడే నేను చెప్పాను అధ్యక్ష ఇరవై మూడు మంది వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాదిరిగా మాదిరిగానే నా ఆలోచనలు కూడా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా కూడా రాదు అని చెప్పి కూడా చెప్పాను అధ్యక్ష ఇటువంటి దిక్కుమాలిన రాజకీయాలు చేయడం కోసం 
మేము అడుగుపెట్టలేదు అధ్యక్ష ఈ చట్టసభలకి రాజకీయాలను మార్చడానికి అధికారం లేక వచ్చామని కూడా గర్వంగా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష గురువారం నాడు అధ్యక్ష మండలి రద్దుకు ప్రతిపాదించాం అధ్యక్ష గురువారం నాడు గురువారం నాడు మండలి రద్దుకు ప్రతిపాదించాం సోమవారం కల్లా అంటే ఈ రోజు కల్లా అధ్యక్ష సభ పెట్టాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మండలి రద్దు కోసమే సభ పెడుతున్నామని స్పష్టంగా కూడా ఆ రోజు గురువారం రోజే చెప్పడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అయినా మేమేదో మాట మార్చబోతున్నామని ఐదు కోట్లు ఆఫర్ చేస్తున్నామంట ఒక ఎమ్మెల్సీకి ఎమ్మెల్సీలకని ఆ పేపర్లు ఆ రాతలు చూస్తా ఉంటే ఆ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష వాళ్ళ రాతలు చూస్తా ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష వీళ్ళు అంటారు అధ్యక్ష ఐదు కోట్లు ఆఫర్ చేస్తున్నామని అంటారు అధ్యక్ష కేవలం అధ్యక్ష శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం అధ్యక్ష టైం ఇచ్చింది ఈ మూడు రోజుల సమయం కూడా ఈ మాత్రం సమయం కూడా మేము ఇవ్వకపోయి ఉంటే అధ్యక్ష ఇదే ఎన్నో మీడియా ఇదే ఈనాడు ఇదే చంద్రజ్యోతి ఇదే టీవీ ఫైవ్ ఏమనింది అధ్యక్ష యూనిలేటరల్ గా జగన్ నిర్ణయం చేసుకున్నాడు ఎవరితోనూ సంప్రదించలేదు ఎవరి సలహాలు తీసుకోలేదు యూనిలేటరల్ గా జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అని అంటారు కానీ అలాంటి పేరు ఎందుకు అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అని కనీసం అంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా దీని గురించి ఆలోచన చేయాలి శాసన సభ్యులు కూడా దీని గురించి ఆలోచన చేయాలి ఇది నానాలి అని చెప్పి మూడు రోజుల సమయం ఇస్తే అధ్యక్ష కేవలం శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం మూడు రోజుల సమయం ఇచ్చి నాలుగో రోజు సోమవారం మళ్ళీ ఇదే సభలో ఇదే అంశం మీద మండలి రద్దు మీద కూర్చుంటే దానికి వెంటనే ఈ మూడు రోజుల్లో వీళ్ళు రాసే రాతలు ఏంటి అధ్యక్ష ఎమ్మెల్సీలకు ఒక్కొక్కరికి ఐదు కోట్లు ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి దిక్కు మాలిన రీతిలో రాతలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇటువంటి అన్యాయమైన పరిస్థితులు ఎటు వాటం పడితే అటు మాట్లాడే ఇటువంటి ఇటువంటి నాయకులు ఇటువంటి పార్టీలు వీళ్ళకి తానా తండానా అంటా ఉన్నా ఆ ఎల్లో మీడియా వీళ్ళని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష నిజంగా వీళ్ళు ఎలా మాటలు మారుస్తారు మాట మార్చే అలవాటు ఎవరికి ఉంది విలువలు విశ్వసనీయత లేని వారు ఎవరు అని ఒక్కసారి గమనించాలి అధ్యక్ష ఒకసారి మీరు అనుమతిస్తే ఎవరికి విలువలు ఎవరికి విశ్వసనీయత లేదు ఎవరు ఎలా మాటలు మారుస్తారో ఒక్కసారి చూపిస్తాం అధ్యక్ష రకరకాల అంశాల మీద అధ్యక్ష ఎవరెవరు ఏ ఏ సందర్భాలలో ఎలా మాటలు మారుస్తారన్నది కూడా తెలుస్తుంది అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు నేను నరేంద్ర మోడీ గారు కోరుతున్నా పదహైదు సంవత్సరాలు ఇవ్వండి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇండస్ట్రీ రావాలంటే రెండు మూడేళ్ళు అవుతుంది అది ప్రారంభమయ్యే లోపల ఆ స్టేటస్ పోతే మళ్ళీ అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది అందుకని కనీసం పదహైదు సంవత్సరాలు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వమని చెప్పి వారిని కోరుతున్నా అదే మరి కొంతమంది కావాలని కన్ఫ్యూజ్ చేసి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తే ఇది ఒక సంజీవని కింద అన్యాయిపోతాయండి ఏమొస్తాయండి రెండే వస్తాయి ఆ రెండుల్లో ఏంటి ఒకటి ఇవి రెండు సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ తగ్గించేశారు అరవై రెండు నుంచి యాభై రెండు పర్సెంట్ వచ్చింది ఈఏపి వచ్చేది ఎంత వచ్చింది ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది మళ్ళీ వాళ్ళు క్యాబినెట్ బేసి వాళ్ళు పాస్ చేయాలి ఎన్నిసే వస్తాయి నేను అడిగింది ఫస్ట్ నా డిమాండ్ స్పెషల్ స్టేటసే వారు కాదు ఇంటివేరే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులిస్తాను మీకు ఇంక నీకు బాగా ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులిస్తే నేను కాదన్నా కదా కాదు ఎవరు మొదటి గంట గంట అర్థం చెప్పిన ఈ యొక్క స్పెషల్ స్టేటస్ తో మొత్తం అయిపోతుంది స్వర్గం అయిపోతుంది చెప్తున్నాను పదివేళ్ళు పదివేళ్ళు స్పెషల్ స్టేటస్ వచ్చిన రాష్ట్రాలు స్వర్గాలు అయిపోలేదు వాటి జరిగింది ఏదైతే ఈ రోజు ఇచ్చిన దాన్ని అభినందిస్తున్నాయి వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చినా తీసుకోవడం మనం ముందుకు పోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు ప్రత్యేక హోదా తప్ప వేరే మార్గం లేదు అధ్యక్ష అది ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఏ మాదిరిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ మాదిరిగా మాటలు మారుస్తూ పోయారో క్లిప్పింగ్ అధ్యక్ష తర్వాత పోనీ మోడీ గారి విషయంలో ఈయన ఏ రకంగా మాట్లాడారు అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష నరేంద్ర మోడీ ఒక సమర్థుడు ప్రధానమంత్రి కాబోతున్నారు ఎవరు అడ్డుకోలేదు మాజీ నరేంద్ర మోడీని 
win win combination i want to join with narendra modi development person under our leadership i am confident who will put india and the world swatantra vachin tarvata chaana pradhan mantrulu vacharu gaani bharat desham yokka pratishta prapancham mottham chaati cheppina ekaika pradhani narendra modi garu we are having very strong prime minister and also under his leadership we don't have any doubt india will be the super power in the near future that is our raw that is the confidence people are having on narendra modi ji pm is doing extremely well so country has to encash all these things we have to work together all anubhav and vyakti kshetra sthayi lo narendra modi garu mukhyamantri ga pani chaaru alanti vyakti pradhan mantri ga guru ko naamalu bettindi meeru tallini jolledu తల్లికి బిక్షం పెట్టేవాడు దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తానంట నా ఒక మెచ్యూరిటీ లేదా ప్రధానమంత్రి గారు మీకు లేదా మీరు ఆలోచించుకోవాలని ఆల్ లీడర్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ కరుడు కట్టిన ఉగ్రవాది మంచివాడు కాదు ఆ రోజున అడిగా నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశం ఉండడానికి అర్హత లేదు ఇక్కడికి పోతున్నారు మీరు ప్రధానమంత్రి ఉందా అతను ఏమైంది పోలవరం ఈయన ఇచ్చా ఈయన ఇచ్చేది ఏంటి పోలవరం మన రాజధాని ఫౌండేషన్ కూడా ఆయన్నే పిలిచా మట్టి నీళ్లు మన ముఖాన్ని కొట్టాడు మన రాష్ట్రానికి నమ్మక ద్రోహం చేసిన వ్యక్తి ఈ నరేంద్ర మోడీ నేనేదో యూ టర్న్ తీసుకున్నానని నాది యూ టర్న్ కాదు నాది రైట్ టర్న్ యూ టర్న్ మీది ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష ఆ తర్వాత కొన్ని కాంగ్రెస్ విషయాలు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలా మార్చారు అదన్నా చూద్దాం అధ్యక్ష ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పార్టీ అయింది చెత్త పార్టీ నా లెక్క ప్రకారం ఏమి సోనియా గాంధీ సామ్రాజ్యం కాదు లేకుంటే ఆవిడ ఎంపైర్ కాదు ఇటలీ కాదు ఇండియా ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సహకరిస్తే నియమనాలి కాంగ్రెస్ పార్టీని శాశ్వతంగా బైకాట్ చేయాలి అప్పటికి కూడా మన కలిసి తీరదు ఈరోజు సోనియా గాంధీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన తమ్ముళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన మహిళ కాదా ఈ కష్టాలు తెలుసుకున్న లెక్క కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎండగడతాం ఈ దేశాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్రో ద్రోషిగా నిలబడతాను కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటిలేటర్ మీకు వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఎప్పుడో చనిపోవాలంటే వెంటిలేటర్ మిస్ పడిపోతున్నాయి దుర్మార్గమైన ఆలోచన ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తా ఉంది నీచమైన రాజకీయాలు చేస్తున్నారు దేశంలో రాష్ట్రంలో ఆ మహాపల్లి ఈ దేశానికి వచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రస్తుతం పట్టించి ఈరోజు అభద్రతాభావంతో పట్టికే పరిస్థితి వచ్చిందంటే చాలా దుర్మార్గం తెలుగు దేశం పార్టీ మెజార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీతో రాజీ పడలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పోరాడం కాంగ్రెస్ పార్టీతో లాలో చేపడే పరిస్థితి ఎప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండదు అది ఉండబోదు వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ రాహుల్ జీ ఆల్సో టు డిస్కస్ ఇన్ దర్ పార్టీ దెర్ నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ రెస్పాన్స్ టు డిస్చార్జ్ దట్స్ వై వీఆర్ జాయినింగ్ టుగెదర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజన చట్టంలో పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తొంభై శాతం బద్రిస్తాను చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పదమూడుకి నవ్వు నరేంద్ర మోడీ ఈస్ ఫేసింగ్ ది లూజింగ్ బ్యాటిల్ ఐ హమ్ అసూరింగ్ యూ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టుల్ అపోజిషన్ పార్టీ వీఆర్ ఆల్ గేర్ వీల్ సిట్ టుగెదర్ వీల్ చాట్ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ హౌ ఆర్గనైజేషన్ విల్ సిట్ విల్ చాట్ ఐ ఆమ్ డిస్కసింగ్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ i request of rahul ji you discuss your party also we will meet in a common platform we will chat out the program and organization also for future congress vishayam ante adhyaksha kodi mana mandal vishayam lo kuda chana bhavana adhikari em antaru kuda okka sari gamanidam adhyaksha political reasons vanna yenaru ayyo ee avasaram raddu chesaru aa roju political reasons tho ee avasaram raddu cheyaledu ఈరోజు మీరు రాజకీయంగా పునరావాసం కోసం మీ కార్యకర్తలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకోవడం కోసం ఉపాధి కల్పించడం కోసం ఈ హౌసింగ్ తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు 
Vocês Indonesia Indonesia Kemudian 
రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు అధ్యక్ష అభివృద్ధి ఫలాలు అందించాలని వికేంద్రీకరణ బిల్లును తీసుకువస్తే అధ్యక్ష అమరావతిని లెజిస్లేటివ్ రాజధానిగా ఇక్కడే కొనసాగిస్తూనే అధ్యక్ష తీసేస్తూ కాదు అధ్యక్ష ఇక్కడే లెజిస్లేటివ్ రాజధానిగా కొనసాగిస్తూనే రాష్ట్రంలో నెంబర్ వన్ నగరంగా ఉన్న విశాఖను కార్యనిర్వాహక రాజధాని అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గాను నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ నాటి అధ్యక్ష స్వాతంత్రానికన్నా ముందు అధ్యక్ష నాటి శ్రీబాగ్ ఒప్పందాన్ని ఇప్పటికైనా అమలు చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో అధ్యక్ష కర్నూలును జుడీషియల్ క్యాపిటల్ గా ప్రకటిస్తే అది ఎవరికి అన్యాయం చేసినట్టు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇదే పెద్ద మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అధ్యక్ష అధ్యక్ష బాబు మాదిరిగా సింగపూర్ ను జపాన్ ను బాహుబలి వంటి మోసపు సినిమాలు చూపించ చూపకుండా మన ఆర్థిక పరిస్థితి మన అవసరాలు మనం ఏది చేయగలం ఏ మేరకు అది చేయగలం ఏది చేస్తే రాష్ట్రంలో మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇక్కడే మన రాష్ట్రంలోనే ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితి మెరుగవుతుంది అని చెప్పి ఎవరికీ అన్యాయం చేయకుండా అందరికీ న్యాయం చేసేదానికి ఆరాటపడితే అది తప్ప అని అడుగుతా ఉన్న అధ్యక్ష నేను అధ్యక్ష రాష్ట్ర ప్రజలంతా కూడా ఆలోచించారు సభలు మండళ్ళు ప్రజలకు మంచి చేసేవిగా ఉండాలి మంచి చేసే నిర్ణయాలు ఆలస్యం కాకూడదు మంచి చేసే నిర్ణయాలు కుట్టల వల్ల రాజకీయ కోణంతో ఆలస్యమై ప్రజలకు జరగాల్సిన మేలు జరగకుండా పోయే పరిస్థితి రాకూడదు అందుకే ఇటువంటి రద్దు చేసే తీర్మానం ఇవాళ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష దీనికి ప్రజల ఆశస్సులు దేవుడి దయ మీ అందరి జీవన్లో కూడా దీనికి ఉండాలని ఈ తీర్మానాన్ని బలపరచాలని చివరిగా మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అధ్యక్ష వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ అధ్యక్ష ఆయన చెప్పిన ఒక కోర్ట్ తో చివరిలో ముగిస్తాను అధ్యక్ష ఆయన అన్నాడు అధ్యక్ష మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ద టైమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ రైట్ టు డూ వాట్ ఈస్ రైట్ అధ్యక్ష మందరి రెడ్డి తీర్మానానికి మీ అందరి ఆశస్సులు కోరుతూ సెలవు నౌ ది ఓటింగ్ ఆర్ ది స్టాట్యూటరీ రెజల్యూషన్ ది మెంబర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు బీ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ సీట్స్ లాంగ్ డివిజన్ బల్ బీ గివెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డివిజన్ బల్ స్టాప్స్ all the doors of the chambers will be closed no member will be allowed to enter the house after the bell no member will be allowed to leave their seats after the bell till the process of voting is completed all the members should present in their respective seats shri op devi venkatramana garu and shri p subhash chandra bose are requested to sit separately since they are not members of this house please close the doors
Anybody is in outside, please ask them to come inside. Please. First, I request the members to stand at their respective seats who are in favor of the resolution. Please. <laughs>
and secretary Voters are requested to stand at their seats. to announce to the house that the statutory resolution moved by Sri Vyas Jagan Mohan Reddyaru, leader of the house and chief minister of the Andhra Pradesh was put before the house for division. The result of the division is as follows. Yes, 121. No, sir, no. Neutral, sir, no. Since 121 members are in favor of the resolution, I am Declaring that the resolution is adopted, Article 169 of 1. <laughs> Article 169 of 1 says. Okay, 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 no problem.
చూడండి సెక్రటరీ గారు బయట రిజిస్టర్ ఉంటే పట్టుకోండి అండి బయట రిజిస్టర్ ఎవరిని పక్కండి ప్లీజ్ మెంబర్స్ కూర్చోండి కొద్దిగా వారి స్థానాల్లో విషయం ప్లీజ్ రామచంద్రారెడ్డి గారు 
Me escucho. I am to announce to the House that the statutory resolution moved by Sri Vyas Jain Mohan Redigar, Leader of the House and, the, and Chief Minister of the Andhra Pradesh was put before the House for division. The, res, the result of the division as follows. AS 133, now sir, now, neutral sir, now, since 133 members are in favor of the resolution. I am declaring that the resolution is adopted. Article, Article 169.1 says that Legislative Assembly of the State shall pass a resolution for abolition of the Legislative Council by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the assembly present and voting. Since the voting on this statutory resolution satisfies both the condition, conditions as the resolution was adopted by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than two-thirds two -thirds of the members present and voting. With the consent of the House, okay. with the consent of the House, House I, I adjourn the House sunny day.